அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சிநேகிதியின் குரல் வாங்க கதைக்குள்ள போவோம் மார்கழி மாதத்தின் காலை பனிமூட்டம் கலைந்திருந்தது குளிரையும் பொருட்படுத்தாமல் காலையிலேயே அந்தந்த பகுதி கோவில்களை முற்றுகையிட்டவாறு இருந்தார்கள் பக்தர்கள் விடியற் காலை கருக்கிருட்டிலேயே குளித்துவிட்டு கோவிலை நோக்கி ஓடுவது ஜானகியின் வழக்கமாயிருந்தது ஆனால் இப்போதெல்லாம் சில காரணங்களால் அவ்வளவு அதிகாலையிலேயே கோவில் வாயிலை மிதிக்க முடியாமல் போய்விட்டிருந்தது இருட்டில் தனியாக வரும் பெண்களின் தாளிச்சரட்டிற்கு ஆபத்து என்பது ஒரு காரணம்தான் இரண்டாவது வீட்டில் எவரும் அவளது செயலுக்கு ஒத்துழைக்காதது அடுத்த காரணம் கற்பகம்பால் கோயிலில் இந்நேரம் அமர்க்கலப்படும் போ மனத்தினுள் கற்பனைகளை வளர்த்தபடி ஜானகி குளிரையும் உதறிவிட்டு ஸ்நானத்தை முடித்து தலையை துவட்டி முடிச்சிட்டு கொண்டு அவசரமாக கண்ணாடி முன் நின்றவள் ஒருமுறை தன்னையே உற்று பார்த்தாள் முன்பகட்டிலும் காதோரங்களிலும் நரை பரவி அவளை வயதானவள் என்பதை காட்டின ஆனால் முன்னெற்றியில் விழுந்து புரண்ட சுருண்ட கூந்தல் வட்டமாக மின்னிய குங்கும பொட்டு வில் போன்ற இயற்கையான பொருவம் என யாவுமே அவளது வயதை குறைத்து இளமையாக்கிவிட்ட பிரமிப்பை தோற்றுவித்தன மூக்கிலும் காதிலும் வைரங்கள் அவளது நிறத்தின் பின்னணியில் பழியிரிட்டன ஜானகி கருப்புதான் சற்று குட்டை ஆனாலும் முகத்தில் ஒரு சாந்தமான பாவம் சற்று பெரிய விழிகளில் உணர்ச்சிகள் பிரதிபலிக்கும் முன்னரை கடிகாரம் ஐந்தடித்தது ஜானகி பரபரப்புடன் சமையலறை பக்கம் விரைந்தாள் எட்டு மணிக்குள் சமையல் முடிய வேண்டுமே முதல் நாள் இரவே நறுக்கி வைத்திருந்த புடலங்காயை ஃப்ரிட்ஜை திறந்து எடுத்தாள் ஐஸ் பெட்டியின் குளிரில் காயின் துண்டங்கள் விரைத்திருந்தன சமையல் மேடை மீது அதை வைத்துவிட்டு அரிசி பருப்பு என்று இயந்திரமாக இயங்கினாள் ஜானகி வாயில் அழைப்பு மணி ஓசை கேட்டது பால் பொட்டலம் வந்துடுச்சு போல நினைத்தபடி வாயிற்கதவை திறக்க விரைந்தாள் முன்புற ஹால் திவானில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் கணவர் ராமசாமி எழுந்து கதவை திறக்க உதவ மாட்டார் மாறாக எதுக்காக காலங்காத்தால பெல்ல அலற விடுறான் பாவி என்பார் ஆனால் நேரம் தவறாமல் முதல் பெட் காஃபி அவருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும் காஃபி முகத்தில் கண்விழித்தே பழக்கப்பட்டவராயிற்றே பால் பொட்டலங்களை முன்புறம் வைத்திருந்த ஜன்னல் வழியை பெற்றுக்கொண்டாள் அதிகாலை நேரத்தில் வாயிற்கதவை திறக்கக்கூடாது என்பது பெரிய மகன் ஜெயந்தனின் கடும் உத்தரவு காலம் கெட்டு கிடக்கு அம்மா பாட்டுக்கு பால்காரன்னு நினச்சிட்டு கதவை திறந்து வச்சுட்டா எவனாவது உள்ள புகுந்தா கூட தெரியாது மூத்த மருமகள் சசிகலா கடிந்து கொண்டாள் மனைவி சொல்லே மந்திரமாக மாறிவிட்ட பிள்ளை அவனது சொல்லை செயலாக்கிவிட்டிருந்தான் ஜானகி பால் பொட்டலங்களை எடுக்கும் போதே மணி என்ன காப்பி ரெடியாலையா என்றார் ராமசாமி படுத்தபடியே அவருக்கு நேரத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஓய்வு பெற்றுவிட்டவர் அரசாங்க இலாகாவில் குமாஸ்தாவாகவே இருந்து இப்போது பென்ஷன் வாங்கும் ஒரு மனிதர் நான் ஒன்றும் சும்மா சாப்பிடல இங்க சம்பாதிச்சு கொடுத்துட்டு தான் சாப்பிட்றேன் அது எல்லாருக்கும் தெரியுதா என மிரட்டும் எண்ணம் உடையவர் காலை ஐந்து அடித்ததும் பால்காரன் வந்தானோ இல்லையோ அவருக்கு காஃபி வந்தாக வேண்டும் ஜானகி கணவரின் பலவீனத்தை உணர்ந்திருப்பவள் முதல் நாள் இரவே கொஞ்சம் பாலை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து விடுவது வழக்கம் பால்காரன் தாமதித்தால் அந்த பால் கை கொடுக்கும் தெய்வமாக இருக்குமே மணி என்னன்னு கேட்டேன் காதல விழுந்துச்சா விழுகலையா வர வர மனுஷனுக்கு மரியாதை கூட இல்லாமல் போய்கிட்டு இருக்கு இந்த வீட்டில் வயசானா அவ்வளவுதான் போல ராமசாமி முணுமுணுத்தபடி எழுந்தார் மணி அஞ்சரை உங்கள் காஃபி ரெடியாக கொண்டு வரேன் வெயிட் பண்ணுங்க ஜானகி உள்ளே நகர்ந்தாள் கணவருக்கு காஃபியை கொடுத்து விட்டு மீண்டும் சமையலறைக்குள் புகுந்து கொண்டாள் மனுஷனுக்கு காப்பி கொடுத்தா கொஞ்ச நேரம் நின்று அந்த டம்ளரை வாங்கிட்டு போகணுங்கிற ஒரு விவஸ்தை கூட இல்லாமல் போய்கிட்டு இருக்கு அதட்டலுடன் காஃபியை ஒரே மூச்சில் குடித்து விட்டு டம்ளரை கீழே வைத்தார் ராமசாமி சமையலை முடித்து விட்டு கோவிலுக்கு போக வேண்டும் ஆஃபீஸ் போகிற மருமகள் பிள்ளை இருவருக்கும் மத்தியான டிஃபன் கையில் சிறியவன் காமிஷ் அதிகாலையிலேயே பாடியில் இருக்கும் ஆஃபீஸுக்கு போக வேண்டும் அதனால் அவனுக்கு கையில் ஏதாவது சித்ராணம் டப்பாவில் போட்டு கொடுக்க வேண்டும் சசிகலா படுக்கை அறை கதவை காலை ஏழு மணியில் தான் திறப்பாள் ஆஃபீஸில் வெட்டி முறிப்பதால் வீட்டு வேலைகளை விரலால் கூட தொடாத ஜாதியவள் வெள்ளிக்கிழமையும் அதுவுமாக வீட்டு மருமகள் எழுந்து வந்து வாயிலில் கோலமிட்டு குளித்து சுவாமி விளக்கேற்றி ஜானகி அதை மனதால் கூட விமர்சிக்க முடியாது சசிகலா மேக்சியில் கலைந்த கூந்தல் கழுத்து வரை பொருள தூக்க கலக்கத்தோடு ஏழு மணிக்கு சுப்பிரபாதத்துடன் எழுபவள் 
அம்மா நாங்கள் பல் தேய்ச்சாச்சு ஜெயம் தன் குரல் கொடுத்தபடி டைனிங் டேபிள் அருகில் மனைவியுடன் அமருவான் ஜானகி சுடசுட காப்பியை கலந்து இரு பீங்கான் கோப்பைகளில் நிரப்பி அங்கே கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டும் ஆரம்ப நாட்களில் ஜானகி அந்த வேலையை ஆசையாகத்தான் செய்ய துவங்கினாள் ஆனால் சசிகலா மாமியாரின் அருமை தெரியாமல் அவளை அடிமையாக நினைக்க ஆரம்பித்ததும் ஜானகி வெதும்பி போனாள் ஏண்டா ஜெயந்தா உன் பொண்டாட்டியை உள்ள வந்து காஃபி கலந்துட்டு எடுத்துட்டு போக சொல்லு உனக்கும் கொடுக்க சொல்லேன் ஜானகி ஜாடையாக மகனிடம் கூறி பார்த்தாள் அம்மா அவளுக்கு ஆஃபீஸ் போய் தான் பழக்கம் இந்த சமையல்லாம் அவளுக்கு சுட்டு போட்டாலும் வராது அவ காஃபி போட்டால் சகிக்காதுமா அதுதான் உன்னையே போட சொல்கிறேன் உன் கை காப்பிக்கு ஈடாகுமாமா அவளோட காஃபிலாம் என்று சிரித்து தாஜா செய்து விட்டான் ஜெயந்தன் உன் பிள்ளைக்கிட்ட என்ன தூது சொல்கிறது மருமக கூப்பிட்டு நேராக சொல்ல வேண்டியது தானே உனக்கு அவளை வேலை வாங்க துப்புல்ல ராமசாமி மனைவியை கடிந்து கொண்டார் உண்மைதான் தாலி கட்டி உரிமை கணவர்கிட்டையே உதவி கேட்டு வாங்க திறமை இல்லாதவள்ல அந்நிய வீட்டிலிருந்து வந்த பொண்ணை வேலை வாங்க முடியுமா என்ன காமேஷ் அரை கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தான் மம்மி காஃபி என்றபடி சபையல் அரை பக்கம் வந்தான் ஜானகி மகனை திரும்பி பார்த்து புன்னகைத்தாள் அந்த வீட்டில் ஒரு துளி பாசமாவது அவள் பால் காட்டும் உயிர் ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது நிச்சயம் காமேஷாகத்தான் இருக்க முடியும் பல் தேய்ச்சிட்டேன் வரிசை பற்களை காட்டி லேசாக சிரித்தான் கட்டை குட்டையான தேகவாகு நிறத்திலும் உருவத்திலும் அம்மா பிள்ளை இருபத்தைந்து வயதின் முறுக்கு ஏறிய இளமை ப்ரஷ் மீசை குட்டை கிராப் காப்பியை கையில் கொடுத்து விட்டு கோயிலுக்கு போடா மணி ஆயிட்டே இருக்கு இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை வேற கற்பகாம்பாளுக்கு விசேஷ அலங்காரம் இருக்கும் சாப்பாட்டு மேஜை மீது வரிசையாக பச்சை மஞ்சள் நீளம் என்ற பிளாஸ்டிக் பைகளில் அவரவர் டிஃபன் டப்பாக்களை போட்டு தயாராக வைத்தாள் ஜானகி காமேஷ் நீ குளிச்சுட்டு புறப்பட்டுக்கோ தட்டில் டிஃபனை எடுத்து வச்சுட்டு போகிறேன் இன்னைக்கு எலுமிச்சம்பள சாதமும் தொட்டுக்க வறுவலும் வச்சுருக்கேன் என்றபடி ஜானகி சமையலறை கதவை மூடிவிட்டு முன்னறை பக்கம் வந்தாள் இரண்டு படுக்கை அறைகள் கொண்ட குடியிருப்பு பகுதி அவர்களுடையது மயிலாப்பூர் வட்டாரத்திலேயே வேண்டும் என்பதற்காக விவேகானந்தா கல்லூரியை ஒட்டிய சாலையில் அதை வாங்கிவிட்டிருந்தார்கள் இரண்டு பிள்ளைகளும் ஆளுக்கு ஒரு படுக்கை அறையை ஆக்கிரமித்து கொள்ள வரவேற்பறை திவானி தஞ்சமாகி போனார் ராமசாமி இருக்கிறத கொட்டு வீடு வாங்கு வாங்குன்னு பிடுங்கன இப்ப படுக்கை இடம் இல்லாம பாய சுருட்டிக்கிட்டு அலைய வேண்டியிருக்கு அவஸ்திப்படு நல்லா அவஸ்திப்படு ராமசாமி பற்களை கடிப்பார் அவரை பொறுத்தவரை திவானில் சுகமாக உறங்கினார் ஆனால் ஜானகி அவளும் தான் அந்த வீட்டில் பணம் போட உதவியவள் ஆனால் கீழே விரித்திருந்த இரத்தன கம்பளத்தின் மீது பாயை போட்டு படுத்துறங்கினாள் இரண்டாவது டோஸ் காஃபியை எடுத்து கொண்டு ஜானகி முன்னறைக்குள் வந்தாள் காலை தினசரி தாளில் மூழ்கி இருந்தவர் நிமிர்ந்தார் சசி இன்னும் எந்திரிக்கலைங்க எந்திரிச்சா அவ காஃபி போட்டுக்குவா நான் அம்பாலை பார்த்துட்டு ஓடி வந்துடுறேன் ஜானகி மெல்ல கூறினாள் உன் மருமக சமாச்சாரெல்லாம் எனக்கு தெரியாது எல்லாம் நீ வந்து பார்த்துக்கோ எரிந்து விழுந்தபடி காப்பியை வாங்கி கொண்டார் ஜானகி வேகமாக கோவிலுக்குள் விரைந்தார் மார்கழி பஜனை கோஷ்டிகளில் ஒன்று அப்போதுதான் கோவில் தரிசனத்தை முடித்து கொண்டு வீடு திரும்ப ஆரம்பித்திருந்தது கற்பகாம்பாளை பூப்பாவாடையில் அலங்கரித்திருந்தார்கள் அம்மா தாயே உனைய பார்க்கணும்னு ஓடோடி வந்திருக்கேம்மா எனக்கு இன்னும் பொறுமையும் இன்னும் உடம்புல தெம்பும் கொடுமா என் குழந்தைகளை நல்லபடியா வையி தீபாராதனையின் போது உள்ளம் உருக வேண்டிக் கொண்டபடி ஜானகி கன்னத்தில் போட்டுக்கொண்டாள் அவள் மனத்தில் ஒரு புதிய பலம் பெற்ற உணர்வு வீடு திரும்பியதும் அங்கே ஒரே அமர்கலப்பட்டு கொண்டிருந்தது ஏம்மா எங்க போன இவ்வளவு நேரமா சசிக்கு டிகாஷன் இருக்கிற இடமே தெரியல காஃபியே கிடைக்கல குற்றம் சாட்டினான் ஜெயந்தன் எல்லாத்தையும் போட்டது போட்டபடி கோவில் பைத்தியம் கிளம்பி போயிட்டா அப்பவே சொன்னேன் ஒரு நாள் இவ ரொம்ப அவதிப்பட போறான்னு ராமசாமி பற்களை கடித்தார் ஆஃபீஸுக்கு நேரம் ஆயிடுச்சுத்த காஃபிலாம் வேணா சாப்பிட்டு கிளம்பிடுறோம் சசிகலா பறந்தாள் அசுர பலத்துடன் ஜானகி அனைவரையும் அனுப்பிவிட்டு சமையலறைக்குள் புகுந்த போதுதான் காலை முதல் காஃபி கூட பருகவில்லை என்று நினைப்பு வந்தது இனிமேல் குடிக்கலாமா மணி ஒம்போதரை ஆயிடுச்சு மனத்தில் சந்தேகத்துடன் பாலையும் சர்க்கரையையும் கலந்து டம்ளரில் ஊற்றினாள் எனக்கு தட்டு வச்சிடுறியா பசிக்குது ராமசாமியின் குரல் அவளை மேலே எதுவும் செய்ய ஒட்டாமல் தடுத்தது பசி வந்திட பத்தும் பறந்து போகிற வர்க்கம் அவர் ஆஃபீஸ் நாளில் காலை ஒன்பது மணிக்குள் சாப்பிட்டு பழக்கப்படுத்தி விட்ட வயிறு ஓய்வு பெற்ற பின்பும் விடவில்லை ஜானகி மறுப்பேச்சின்றி தட்டை சாப்பாட்டு மேஜை மீது வைத்தாள் வாயில் அழைப்பு மணி ஒழித்தது தட்டை வாங்கினாலே தொல்லை தான் அட்ரஸ் தெரியாதவன்லாம் நம்ம வீட்டு பெல்ல அமைக்கி கேட்பான் 
பசிக்கோபத்தில் உருமினார் ராமசாமி கதவை திறந்தாள் ஜானகி தாம்பரத்திலிருந்த பெண் ஆனந்தி வியர்க்க விறுவிறுக்க நின்றிருந்தாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலான்னு கிளம்புனேன் அப்படியே இங்கே வந்து சாப்பிட்டுட்டு போயிடலாம்னு ஒரே பசி பிச்சுக்குது காலங்காத்தால காஃபி சாப்பிட்டது மடமடவென்று புரிந்தபடி ஆனந்தி உள்ளே வந்து சமையலறைக்குள் இருந்த ஒரு தட்டை எடுத்து வந்து அப்பாவின் அருகில் அமர்ந்து விட்டாள் கதவை மூடிவிட்டு தகப்பனுக்கும் மகளுக்கும் சாதம் பரிமாறிய ஜானகிக்கு காப்பி கூட சாப்பிட முடியாத அசுர பசி வயிற்றை கிள்ளியெடுத்தது ஆனால் அம்மாவிற்கு பசிக்கும் என்பதை யார் எண்ணி பார்ப்பார்கள் ஜானகி உதட்டை கடித்து துயரை விழுங்கிக் கொண்டாள் சசிகலா முகம் சிவக்க மாமியாரை உறுத்து பார்த்தாள் அலட்சியமாக கத்தரித்து விடப்பட்ட கூந்தல் தோல் மீது புரண்டு கொண்டிருந்தது அன்று ஆபீஸிற்கு மட்டம் போட்டுவிட்டு தோழி ஒருத்தியின் வீட்டிற்கு புறப்பட்டு விட்டிருந்தாள் அவளிடம் ஜானகி மெல்ல ஆரம்பித்தாள் இந்த வருஷம் பண்டிகையெல்லாம் சீக்கிரமாகவே வந்துட்டுருதுடி அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு போகுது நமக்கு என்னத்த அமெரிக்காவிலிருந்து வந்த தோழியை பார்க்க போகும் அவசரம் அவளுக்கு கணவனது ஆஃபீஸ்காரை எடுத்து போக முடியாத கோபம் வேறு என்னைய கொஞ்சம் பெசன் நகர் வர டிராப் பண்ணிட்டு போயிடுங்க ஜெயந்த் திரும்ப எப்படியாவது வந்துடுறேன் கணவனிடம் கொஞ்சலாக கூறியும் எதுவும் நடக்கவில்லை இன்னைக்கு எம்டி வராரு எனக்கு சீக்கிரம் போகணும் சசி அதுலேயும் ஆஃபீஸ்காரை இன்னைக்குன்னு பார்த்து உபயோகிச்சிட்டோம்னா வச்சுக்க தகராறாய் போயிடும் சாரி டார்லிங் ஜெயந்த் ஆஃபீஸ் புறப்பட்டு போனதும் அவளது சீற்றம் யார் மேல் திருப்புவது என பீரிட ஆரம்பித்தது இல்லை திருவாதிர வருதே நல்ல பாகு வெள்ளம் ஒரு கிலோ வாங்கணும் தேங்காய் நெய் எல்லாமே வேணும்டி இந்த மாதம் சாமான் லிஸ்ட் படி எல்லாம் வாங்கியாச்சுதானத்த இல்லையா மருமகளின் சீற்றம் ஜானகிக்கு புரிந்தது இருப்பினும் அடுப்படியில் நலபாகம் அவள்தானே செய்ய வேண்டும் நாள் கிழமை என்றால் நாக்கை தீட்டிக்கொண்டு அவள் கணவர் முதல் பிள்ளைகள் வரை சாப்பாட்டு மேஜை மீது கூடிவிடுவார்களே சாதாரண நாட்களாக இருந்திருந்தால் ஜானகி மருமகளிடம் சொல்லி இருக்க மாட்டாள் ஜானகியின் பிறந்த வீட்டு பணத்தின் வட்டி எப்போதும் கையில் இருக்கும் எனக்கு இந்த பண்டிகை நான்சன்ஸ்லாம் நம்பிக்கை கிடையாது த சாமி பேரை சொல்லிட்டு நம்ம வயிற்றுக்கு போட்டுக்கிறது அப்படி போட்டு காட்டா சாமி ஒன்றும் நம்மளை கண்ணை குத்திட மாட்டார்ல வார்த்தைகளால் குத்திவிட்டு படுக்கை அறைக்குள் சென்று விட்டாள் சாஸ்திரம் சம்பிரதாயங்களில் ஜானகிக்கும் ஓரளவுக்கு தான் நம்பிக்கை உண்டு என்றாலும் தெய்வ நம்பிக்கை உள்ளவள் மத சடங்குகளில் ஈடுபாடு கொண்டவள் மருமகளைப் போல சம்பிரதாயங்களை தூக்கி எறிய அவள் மனம் இடம் கொடுக்கவில்லை ஒருவேளை சசிகலாவின் இம்மை பொருளாதாரத்தில் இவையெல்லாம் வீண் ஆடம்பரங்களாக காணப்படுகிறதோ ஜானகி மட்டும் என்ன அந்த காலத்து பிஏ இலக்கியத்தை கரைத்து குடித்தவள் வீணை பாட்டு என்று அவள் தகப்பனார் பெண்ணிற்கு எல்லாவற்றையும் கற்று வைத்தார் திறமைகள் மட்டும் ஒரு பெண்ணை முழுமையாக்கி விடாது என்பது ஜானகியின் விஷயத்தில் கண்கூடாக பார்க்க முடியும் ஏனெனில் அவள் கருப்பு கல்யாண சந்தையில் விலை போகாத பெண் ஆனால் அவள் தகப்பனார் கவலைப்படவே இல்லை ஜானகியின் பெயருக்கு கொஞ்சம் ரொக்க பணத்தை வங்கியில் போட்டு வைத்தார் அதிலிருந்து மாதா மாதம் வரும் வட்டி பணம் அவளுக்கு பக்க பலம் என்று எண்ணினார் வரதட்சணையை விலையாக கொடுத்து வாங்கப்பட்ட மாப்பிள்ளை ராமசாமி இப்போது முன் தலைமையர் அறவே இல்லாமல் வழுக்கையாக ஒல்லியாக குச்சி மட்டை போல் இருக்கும் ராமசாமி அல்ல அப்போது பார்க்க அழகான பையன் அரசாங்க குமாஸ்தாவானால் என்ன பணமும் காசுமாக பெண்ணை கொடுத்து விட்டால் மகள் வாழ்க்கை நன்கு அமையும் என்றுதான் அவள் தகப்பனார் செய்து வைத்த திருமணம் நகை வெள்ளி பித்தளை என ஒவ்வொன்றாக கரைந்து இப்போது ஜானகியிடம் எஞ்சியது வட்டி பணம் ஒன்றுதான் அதற்கும் அடிக்கடி தலைவலி வந்துவிடும் பால் கார்டு வாங்க பணம் உதைக்குது உன்னோட வட்டி பணம் வந்திருக்குமே கொடு அப்புறமா திருப்பிக்கலாம் ராமசாமி வாங்கி போவார் அப்புறமாக ஜானகி தான் திருப்பிக் கொள்ள வேண்டும் ஜெயந்தனுக்கு கார் பெட்ரோலுக்கு அடிக்கடி அம்மா பணம் உதவிக்கு வரும் ஆஃபீஸ் செலவில் வண்டி அதுவோட பெட்ரோல் பணம் எல்லாம் இருந்தாலும் சசிகலா கணவனது பணத்தை கையாடல் செய்து விடுவாள் பிறகு அது தான்சொய் புடவை மிடி குர்த்தா என்று பல உருவங்களாக உருவெடுக்கும் ஆஃபீஸ் பெட்ரோல் தானே என்று பூக்கடை அருகில் உள்ள தையல்காரரை காரிலேயே தேடிப்போய் ரவிக்கை தைக்கும் சாமத்திய காரி அல்லவா சசிகலா மூத்த மருமகள் முதல் முதலாக பார்க்க போகும்போதே ஜானகிக்கு ஒரு சந்தேகப்பொறி மனதினுள் எழுந்தது நான்கு சகோதரர்களிடையே ஒரே பெண் எம்மை படித்தவள் டைப்ரைட்டர் கம்பெனி ஒன்றின் விற்பனை பிரிவில் உயர் அதிகாரி இந்த பொண்ணு நமக்கு சரிப்பட்டு வருமா ஜெயந்தா மகனிடம் மெல்ல கிசு கிசுத்தாள் ஏம்மா கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாளா ரொம்ப கெட்டிக்காரின்னு சொல்கிறாங்க ஜெயந்தன் முதல் பார்வையிலேயே கிறங்கி போயிருந்தான் முன்பல்லு கொஞ்சம் தூக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் நிறம் கூட 
ஜானகி முடிக்கு முன் ராமசாமி பட்டென்று கூறினார் நீ என்ன வெளுப்பா உன்னையை ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்ணிக்கல இப்பெல்லாம் பல் டாக்டர் கிட்ட போய் பல்லுக்கு கிளிப்பு போட்டா சரிபடுத்திக்கலாமா ஜெயந்தன் சமாதானம் கூறினான் ஜானகியின் கட்சி தோற்று போனதும் அல்லாமல் சசிகலாவை அவள் ஏற்க மறுப்பு தெரிவித்த விஷயமும் லேசாக சசிகலாவுக்கு எட்டிவிட்டிருந்தது வீட்டில் வலது காலை எடுத்து வைத்தது முதல் சசிகலா மாமியாரின் எதிர்கட்சி காரியானால் ஜெயந்தன் மேலே படிக்க ஆவல் தெரிவித்த போது ஆனந்தியின் கல்யாணம் கூடி வந்த சமயம் எல்லா செலவுகளையும் பார்த்த ராமசாமி எகிரி குதித்து கொண்டிருந்தார் ஜெயந்தன் இன்ஜினியரிங் முடித்து மேல் படிப்பிற்கு அமெரிக்கா போக விருப்பம் தெரிவித்ததும் புலி போல பாய்ந்தார் ராமசாமி எப்படியோ உனை இன்ஜினியர் ஆக்கியாச்சுடா ஏதாச்சும் நல்லா கம்பெனியில் ஒட்டிக்கோ அவங்களே உன்னைய நேரம் பார்த்து ட்ரைனிங்னு சொல்லி வெளிநாடு அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க பட்டினி கிடந்து ஜெயந்தன் காரியத்தை சாதித்து கொண்டான் ஜானகியின் ஐம்பது பவுன் நகைகள் கணிசமாக குறைந்து ஜெயந்தனின் ஆசையை நிறைவு செய்தன ஏமா எல்லாத்தையும் அவனுக்காக செலவழிச்சிட்டா எனக்குன்னு என்ன மிச்சம் இருக்கும் ஆனந்தி பதறி போனாள் பயப்படாத உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் உனக்கு கொடுத்து அனுப்பிச்சுடுவேன் ஜானகி மகளை அடக்கி வைத்தாள் அப்படியெல்லாம் வாழ்வை தேடி கொடுத்த பிள்ளை இப்போது என்ன செய்கிறான் ஜானகி பெருமூச்சறிந்தாள் என்ன மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் சண்டை ராமசாமி மனைவியை கேட்டபடி உள்பக்கம் வந்தார் ஓய்வு பெற்ற பிறகு வீட்டில் யாராவது மூச்சு விட்டால் கூட அவருக்கு சொல்லியாக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் கோபம் மூக்குக்கு மேல் வந்துவிடும் ஜானகி எதுவும் சொல்லாவிட்டாலும் அவர் தவறு கண்டுபிடிப்பார் என்ன சொல்றா ஓ மருமக அவர் தூண்டினார் ஒன்னுமில்ல திருவாதிரை வருது இந்த மாதம் வழக்கமாக வாங்கின சாமா மட்டும் போதாதுன்னு சொன்னேன் கார்த்திகை உடனே திருவாதிரை பிறகு சக்கராந்தி எல்லாமே வருதுன்னு அவளுக்கு எப்படி தெரியும் ஏதாச்சும் புடவை கிடவைன்னு கட்டினா தெரியும் என்று அவர் முடிக்கும் முன் அரைக்கதவை படக்கென்று திறந்தாள் சசிகலா ராமசாமி லவக்கின வாயை மூடிக்கொண்டார் அவரது வீர பரிதாபங்கள் எல்லாம் ஜானகி இடத்தில் மட்டுமே நான் வர்றதுக்கு சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு மேலே ஆகும்னு ஜெயந்தன்கிட்ட சொல்லிட்டேன் த கையில்லாத கரும்பச்சு நிற குருத்தாவும் சல்வாருமாக அவள் கிளம்பியிருந்தாள் அந்த இடம் முழுவதும் வெளிநாட்டு சென்ட் மனம் அழாக்காக தூக்கியது ஜானகி தலையை அசைத்தாள் மருமகள் அரைக்கதவை இழுத்து மூடிவிட்டு குதிகால் செருப்பு ஒழிக்க வெளியே இறங்கினாள் அவள் தலை மறைந்ததும் ராமசாமி ஆரம்பித்தார் மேலே ஒரு துணி போட சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம் என்ன கன்றாவி ட்ரெஸ்ஸோ என்றவர் ஜானகியின் முகத்தில் மிதந்த புன்னகையை பார்த்தார் வழக்கமான சீற்றம் அவரிடம் பாய்ந்து வந்தது என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடக்கு மாச இவ கொடுக்குற ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா பிச்சை காசுல குடித்தட நடத்தணுமா என்றவர் இந்த வீட்டை வாங்கினதுல என் பணமும் இருக்கு அதுக்கு வட்டி போட்டா எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கும் தெரியுமா என்றார் சினத்துடன் ஜானகி மௌனம் சாதித்தாள் வட்டியாக வரும் அவள் பணத்தை மட்டுமா அவர்கள் உபயோகித்து கொண்டார்கள் அவளது இருபது பவுன் ஒட்டியானத்தையே விற்று வீட்டில் போட்டதை யாரிடம் சொல்வது சின்னவன் இன்னும் கொஞ்சம் செலவுக்கு கொடுக்கலாம் அவனுக்கு சிகரெட்டு ஊதாதான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கு கணவரின் விமர்சனத்தை அவள் அடிக்கடி கேட்பவள் தான் ஆனால் மகனை விமர்சிக்கும் அதே தகப்பனார் ராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலையில் அவர்களது குடியிருப்புக்கு சற்று தள்ளியிருக்கும் ஒரு சிகரெட் கடை வாயிலில் இன்னமும் சின்ன பையன் போல திருட்டுதம் அடிக்கிறாரே இவரை யார் சொல்வது ஓ மருமகள்கிட்ட என்ன கேள்வி நேர பிள்ளைகிட்ட கேட்க வேண்டியதானே வீட்டு செலவுக்கு பணம் கொடுக்கறது அவ பொறுப்புன்னு அவன் சொல்லிட்டானே ஜானகி மெல்ல கூறினாள் கையை கழுவிட்டான்னு சொல்லு ஏன் உன் வட்டி பணம் என்னாச்சு கிண்டினார் மீண்டும் உங்களுக்கு ஏன் இப்படி மறந்து போச்சு அன்னைக்கு இந்த வருஷம் கார்த்திகை சீர் சரியா செய்யலைன்னு ஆனந்தி வந்து சொல்லல ஜானகி நினைவுபடுத்தினாள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு கால முழுசுக்கும் சீர் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களாமா ரெண்டு பேர் கூட பிறந்தவனா அவங்கள நம்பி தான் இந்த சைனா சில்க் புடவைய ஈரட்டா நம்ம கோபால் கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் கார்த்திகை சீர் பண்ணலைட்னா எங்க மாமியார் சொல்லி காட்டுவா ஆனந்தி அன்று கண்ணீர் வடித்து கலாட்டா செய்ததை ஜானகி எப்படி மறுப்பாள் ரெண்டு பேரும் சம்பாதிக்கிறாங்க போதாததுக்கு அன்னியும் சம்பாதிக்கிறாங்க ஒரு முந்நூறு ரூபா புடவை வாங்கி கொடுத்தா எனக்கு எத்தனை பெருமையா இருக்கும் அன்று ஆனந்தி வந்தது கோவிலுக்கு அல்ல புடவை கிடைக்கு என்பதை ஜானகி விளங்கி கொண்டாள் அதே சமயம் இரண்டு பிள்ளைகளும் வாயை திறந்தால் சண்டைக்கே வந்து விடுவார்கள் என்பதும் அவள் தெரிந்து வைத்திருந்தாள் கணவரின் சிடுசிடுப்பை லட்சியம் செய்யாது வட்டி பணத்தை எடுத்து ஆனந்தியின் வாயை அடைத்து போக செய்து விட்டாள் உன் சம்பந்திக்கிட்ட நல்ல சர்டிபிகேட் வாங்க ஆனந்திக்கு புடவைக்கு பணம் கொடுத்துட்ட இப்போ உன் பகவான் கிட்ட என்ன சொல்ல போற கணவரின் கேலி பேச்சை பொருட்படுத்தாமல் ஜானகி வேறு ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்திருந்தாள் அன்று மாலை வாடிக்கையாக சாமான்கள் வாங்கும் கடைக்காரரிடம் கடனாக 
திருவாதிரை சாமான்களை வாங்கினாள் பணம் கொண்டு வர மறந்துட்டேன் நாளைக்கே தந்துடுறேனே அதனால் என்னம்மா கடைக்காரர் தயவாய் சாமான் பொட்டலத்தை கொடுத்தார் காமேஷ் கிட்ட கேட்டு வாங்கி கொடுத்துடலாம் அவன் தரமாட்டேன்னு சொல்ல மாட்டான் தனக்குள் எண்ணியபடி கடை வாயிலுக்கு வெளியே சாமான் பையுடன் வந்தாள் எதிரே இருந்த ஐஸ்கிரீம் கடை வாயிலில் யார் அது திக்கென்றிருந்தது ஜானகிக்கு வடக்கத்திய பெண் போல இருந்த அழகான இளம் பெண்ணின் தோலை பற்றியபடி காமி சிரித்து பேசி கொண்டிருந்தான் ஜானகி நொறுங்கி போனவளை போல் ஆடாமல் அசையாமல் நின்றாள் கொஞ்ச நாட்களாகத்தான் கடற்கரைக்கு அதுபோல வரும் பழக்கம் காமேஷுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது பாடியிலிருந்து வேலை முடித்து நேரே வீட்டுக்கு வருவதற்கே இருட்டி போய்விடும் வீட்டில் நுழைந்த பிறகு அம்மா கொடுக்கும் டிஃபனை கையில் வாங்கி கொண்டு டெலிவிஷனுக்கு முன்னால் சோபாவில் சரிந்து உட்கார்ந்து கொள்வான் அப்புறம் எட்டரை மணிக்கு அம்மா சாப்பிட கூப்பிட்டு மூன்று முறை குரல் கொடுத்த பிறகுதான் எழுந்து உள்ளே போவது வழக்கம் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் அலுவலகத்தில் கடன் வாங்கி அந்த மொப்பட்டை வாங்கிவிட்டான் அது முதலில் வேறு யாருக்கும் தெரியாது அம்மாவுக்கு சம்பளத்திலிருந்து கொடுக்கும் பணத்தில் துண்டு விழுந்த போதுதான் அவள் பிரமித்து போய் நிமிர்ந்து பார்த்த வேளையில்தான் உண்மை வெளிப்பட்டது அவனுடைய திடீர் முடிவை கடிந்து கொள்ளவும் முடியாமல் வாசலில் அவள் கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருந்த மொப்பட்டை பார்த்து பரவசப்படவும் முடியாமல் உணர்ச்சிகள் குழம்ப திகைத்து நின்றாள் ஜானகி அம்மாவிடம் சொல்லிவிட்டால் பிறகு அப்பாவுக்கு மெதுவாக சொல்லி சமாளித்து கொண்டு விடலாம் என்று காமேஷுக்கு தெரியும் அவன் போட்ட கணக்கு தப்பாகவில்லை அப்பாவின் கோபத்தை பற்றி அவன் கவலைப்படவே இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு முன்புதான் அவனுக்கு மாதுரியின் பழக்கம் ஏற்பட்டது பூந்தமல்லி சாலையில் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் பஸ் நிற்கும் இடத்தில் அந்த முகத்தில் தெரியும் ஆவலை பார்த்தபடி அவன் அவசரமாக கடந்து போய்விடுவது வழக்கம் அவனையும் அறியாமல் முகம் திரும்பும் போது பார்வை கரையை தொட்டு மீளும் அலையைப் போல பட்டதும் படாததுமாக நழுவிவிடும் அன்று அவன் அப்படி பார்த்தபோது அவளுடைய கை ஏதோ ஒரு தயக்கத்துடன் சிவப்பு நிற கைப்பை ஊஞ்சலாட அவனை நிறுத்தும்படி அடையாளம் காட்டிற்று அவனை அறியாமல் மொப்பட் சுரம் இறங்கி முனகி கொண்டே நின்றது மான் போல தாவி அவன் அருகில் ஓடி வந்தாள் அவள் எக்ஸ்கியூஸ் மீ எனக்கு காலில் லேசாக அடிபட்டிருக்குது நுங்கம்பாக்கம் மயிலாப்பூர் வழியில் எங்கேயாவது இறக்கிவிட முடியுமா வில்லி மணிகளின் சினுங்களாக ஒழித்த குரல் தயக்கத்தில் மிதந்த கருவுழிகள் நிரல்வதும் ஓர் அழகாகத்தான் இருந்தது உயர்ந்த சந்தன குழம்பு நிறத்தை எடுத்து காட்டும் சிவப்பு நிற சுடிதார் உடை நடையை நிமிர்த்தும் குதிகால் உயர்ந்த செருப்பு ஓ தாராளமா எரிக்கோங்க மிஸ் மிஸ் மாத்துரி என்று முடித்தாள் அவள் அந்த முடிவுதான் அவர்களுடைய பழக்கத்தின் ஆரம்பம் அப்புறம் அவள் முகம் அந்த இடத்தில் தென்படும் போதெல்லாம் அவனுடைய மொப்பட் தன்னை அறியாமல் நின்றுவிடும் அவள் ஒரு துள்ளலுடன் ஓடி வந்து பின்னால் ஏறிக்கொள்வாள் மெத்தென்ற கைவிரல்கள் தோல் மீது இருகும் வழி நெடுக துளி துளியாக ஏதாவது பேசிக்கொண்டே வருவாள் அப்புறம் வீட்டுக்கு திரும்பிய பிறகும் அந்த ரம்மியமான சூழல் பாத்திரத்தில் போட்டு மூடிய மலர் அரும்புகளாய் மனம் கமழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த நெருக்கம் முதிர்ந்து விட்டது அலுவலகத்திலிருந்தே போனில் பேசுவாள் அவர்களுடைய சந்திப்பை பற்றி இடத்தையும் நேரத்தையும் நிச்சயம் செய்து கொள்வார்கள் அப்புறம் அவர்கள் சந்திக்கும் போதும் பேசும் போதும் அர்த்தமில்லாத எத்தனையோ பேச்சுக்கள் அவர்களுடைய வார்த்தைகளின் பரிமாறலில் ஜருகை நூல் சுற்றிய மலர் மாலை போல ஒளி விட்டு விட்டு மிளிரும் அப்படி நேரும் சந்திப்பில் இதுவும் ஒன்று மாதுரிக்கு அன்று விடுமுறை அவனை அங்கே சந்திப்பதாக சொல்லியிருந்தாள் மகாத்மா காந்தி சிலைக்கு அருகில் மொப்பட்டை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி பூச்செடிகளுக்கிடையே நெளிந்தோடும் நடைபாதையில் மெல்ல நடந்தான் அவள் அவனுக்கு முதுகு தெரிய கடல் அலையை தூரத்து பார்வையாக பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் அவள் முகம் தெரியாவிட்டாலும் நிமிர்ந்த முதுகும் இடையின் அமைப்பும் கழுத்தை சுற்றி அலையாக சரிந்து விடும் பிடிபடாத கூந்தல் கற்றையும் அவளை அவனுக்கு அடையாளம் காட்டி கொடுத்துவிடும் அருகே சென்று மெதுவான குரலில் அவளை ஒரு முறை பெயர் சொல்லி அழைத்தான் அவள் முகம் சட்டென்று திரும்பிற்று வங்கி வங்கியாய் கத்தரித்திருக்கும் நெற்றி மயிரை லேசாக ஒதுக்கி கொண்டு ஹாய் காமேஷ் என்றாள் பளீர் என்ற புன்னகையின் ஒளியில் முகம் மந்தகாசம் கண்டது அவன் அவள் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டான் மௌனச் சிரிப்புடன் சிறிது நேரம் பேசாமலேயே இருந்தான் அப்படி பேசாமல் இருப்பதிலேயே அழகு சிந்தும் மெருகு தெரியும் பூவை பறிக்காமல் செடியிலேயே வைத்த அழகு பார்ப்பதைப் போல உண்மையை சொல்லுங்க காமேஷ் நான் என்னைக்கும் நீங்கள் சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு உங்கள் அன்புக்கு மட்டும் அடிமையாகி உன்னையே நினச்சிக்கிட்டு வாழணும்னு நீ நினைக்கிறீங்க அப்படித்தானே அதுவே உண்மையாக இருந்தாலும் 
நேருக்கு நீர் அவள் அப்படி கேட்டது என்னவோ கொஞ்சம் கூச்சமாகத்தான் இருந்தது அவனுக்கு அதை மறுப்பதை அப்போதைக்கு இதமாக தோன்றியது அப்படி இல்லை மாதுரி பொய் சொல்லாதீங்க ஆம்பளைங்க எல்லாருமே எப்போதுமே பொசசிவ் தான் அதுவும் ஒரு பொண்ணை காதலிக்கணும்னு வரும்போது அவள் அப்படி சொன்னதும் முறுவழித்ததும் கூட அவனுக்கு பெருமையாகத்தான் இருந்தது சிறு குழந்தை போல் உதட்டை பிதுக்கி கொண்டு சிரித்தாள் மாதுரி தலையை பின்னால் சாய்த்து அவள் அப்படி சிரித்த போது நெற்றியில் கூந்தல் துளிகள் விளையாடின அவற்றை விரல்களால் ஒதுக்கிவிட்டவன் அப்படியே அந்த முகத்தை தன் மீது சாய்த்து கொண்டான் அவள் சற்று விலகி அமர்ந்து மூக்கில் விரலை வைத்து கொண்டாள் மேலும் ஆச்சரியத்துடன் என்ன உங்கள் துணிச்சல் வர வர அதிகமாகிக்கிட்டே வருது இந்த மாதிரி பொது இடங்களில் நீங்கள் என்னை தொடக்கூடாது புரியுதா என்று பொய் கோபத்துடன் கண்டித்தாள் அவன் முகம் அதை கேட்டு மாறிய விதத்தை கண்டவுடன் கலகலவென்று சிரித்து விட்டாள் அவனும் சிரித்து விட்டான் எழுந்த இருவரும் கடலை நோக்கி நடந்தார்கள் மாதுரி சிறு குழந்தை போல கட்டை விரலால் மணலை கிளறி விசிறிக்கொண்டே வந்தாள் அதில் ஒரு பிடிவாதமும் பொறுமையின்மையும் கூட இருந்தது கடல் அலைகளுக்கு அருகில் வந்ததும் தண்ணீரை கண்டு குழந்தைகள் விளையாடுவதைப் போல அலைகளை உதைத்து விளையாடத் தொடங்கினாள் அவள் கீழே விழப் போகின்ற போது ஓடிப்போய் தாங்கிக் கொண்டான் விளையாடுனது போதும்மா கிளம்பலாமா என்று கேட்டான் இப்போதானே வந்தோம் நேரம் ஆகவே இல்லையே என்று சினிங்கினாள் மாதிரி பெரும்பாலும் வட இந்தியாவிலேயே இருந்தவளானதால் அவளுடைய கொச்சை தமிழும் குழந்தைகள் பேசுவதைப் போல இனிமையாகவே இருந்தது உங்கள் அம்மா தேட மாட்டாங்களா இருட்ட போகுதே என்று கேட்டான் காமேஷ் உள்ளூர அவனுக்கு தனது அம்மாவின் ஞாபகம்தான் வந்தது அவள் நிச்சயமாக கவலைப்படுவாள் என் அம்மாவை பற்றி நான் கவலைப்படுறதில்ல என்னோட சுதந்திரத்தில் அவங்க குறுக்கிடுறதே இல்லை தெரியுமா நான் ஒன்றும் குழந்தை இல்லை மேஜரான பொண்ணு அவளுக்கு தெரியும் அது என்றாள் மாதுரி சொல்லும் போதே அவள் குரல் சற்று உறுதியாகி முகம் கடுகடுத்து மறைந்தது அம்மாவுக்கும் பொண்ணுக்கும் இடையில் உள்ள உறவு எப்படிப்பட்டது அடிப்படையாக மாதுரியின் சுபாவம்தான் என்ன எந்த விதமான பின்னணியில் அவள் வாழ்கிறாள் ஒரு நிமிடம் அந்த புதிர் அவனை கலங்கச் செய்தது மேலே பேசவில்லை சரி போவோமா ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் உங்கள் ஊர் கோயிலில் எனக்கு பூ வாங்கி கொடுக்கணும் என்று விரலை ஆட்டினாள் மாதுரி பக் என்று சிரித்தான் காமேஷ் எதுக்காக சிரிக்கிறீங்க உன்னுடைய கத்தரிக்கப்பட்ட கூந்தலில் எப்படி பூ வச்சுக்குவ மாதிரி பொருத்தமாக இருக்குமா என்ன என்று மறுபடியும் சிரித்தான் காமேஷ் என் கூந்தலுக்கு பொருத்தமானு பார்க்க நான் கேட்கல உங்களுடைய மனசை புரிஞ்சு கொள்ளத்தான் கேட்டேன் என்னுடைய ஆசைகளை எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் மதிக்கிறீங்க எவ்வளோ தூரம் நமக்கு இடையே பொருத்தம் இருக்குது அதை பார்க்க தான் கேட்டேன் அதை கேட்டு கொஞ்சம் அதிர்ந்து போனான் காமேஷ் அவள் பீசும் விதமும் நினைக்கும் பாங்கும் அவனுக்கு சற்று வியப்பாகவே இருந்தன இவ்வளவு தூரம் நெருங்கி வந்து பழகும் வாய்ப்பு அவனுக்கு இதுவரையில் கிடைத்ததே இல்லை தூரத்தில் இருந்தபடியேதான் அவளுடைய அழகில் அவன் ஈடுபட்டிருக்கிறான் அருகில் வந்து பார்க்க பார்க்க வேறு ஒரு விதமான பெண் அவனுக்கு புரிவது போல இருந்தது வேறு வழியின்றி மாதிரியை முப்பட்டில் பின்புறம் ஏற்றிக்கொண்டு கிளம்பினான் காமேஷ் உள்ளூர அவனுக்கு சிறிது கலக்கம்தான் கற்பகாம்பாள் கோவில் வாசலுக்கே அவன் போகிறான் அதுவும் அங்கே அவளுக்காக பூ வாங்கப் போகிறான் மாலை வேளையில் அம்மா அங்கே வருவாளே அந்த நேரம்தான் அவளுக்கு சற்று ஒளிந்ததாக இருக்கும் அங்கே அவள் கண்ணில் அவனும் மாதிரியும் பட நேர்ந்தால் என்ன செய்வாள் சன்னதி தெருவில் முப்பட்டை நிறுத்திவிட்டான் இருவருமாக இறங்கி நடந்தார்கள் பூக்கடை வாசலில் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் அம்மாவை எங்கேயும் காணோம் அவனுக்கு சற்று தைரியம் வந்துவிட்டது பூச்சரத்தை வாங்கி கொடுத்து விட்டு அவள் தோளில் கை வைத்து செல்லமாக நானே குந்தல்ல வச்சு விடட்டுமா என்று கேட்டான் யூ ஆர் நாட்டி என்று அவனுடைய கையை பிடித்து கிள்ளினாள் மாதுரி அப்படியே இருவருமாக எதிரே ஐஸ்கிரீம் கடையை நோக்கி சென்றார்கள் இப்போது காமேஷின் கையை சுவாதீனமாக தானே தோல் மீது வைத்து கொண்டாள் மாதுரி அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது அந்த காட்சியை எதிர்ப்புறம் நின்ற ஜானகி பார்த்து கொண்டிருந்தது அவனுக்கு தெரியாது அந்த நிமிடத்திற்குரிய மயக்கத்தில் அவன் தன்னை மறந்து நின்றான் இரண்டு பெரிய கப் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொண்டு இருவரும் முப்பட்டை நோக்கி நடந்தார்கள் இன்னும் காமேஷின் கை விலகவில்லை காமேஷ் காமேஷ் நீயும் இப்படி தானாடா ஓ மூலமாச்சும் எனக்கு ஒரு விடுவு பிறக்கம் நினச்சிட்டு இருந்த நீயும் கூட இப்படித்தானா என்று மனத்துள் புலம்பிய வண்ணம் அந்த காட்சியை பார்த்து நெருப்பை மிதித்தது போல துடிதுடித்தாள் ஜானகி கோயிலை வளம் வரும்போது ஜானகியின் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை கற்பகாம்பால் சன்னதியில் நின்று அம்மனை தரிசித்த போது ஒரு கணம் நெஞ்சில் அபூர்வ அமைதி பரவி நின்றது கண்களில் நீர் ததும்ப 
பிரகாரத்தை வளம் வந்தாள் ஜானகி நர்த்தன விநாயகர் அவளை பார்த்து ஒரு வினாடி குறும்பாக சிரிப்பது போல் இருந்தது மலர்களும் சந்தனமும் மணக்கும் கடை வரிசைகளும் நடைபாதை கொல்லாமல் வைத்த பாய்விரிப்பு கடைகளும் மாட வீதி கொள்ளாமல் நிறைந்த மக்கள் கூட்டமும் அவள் கண்ணில் படவில்லை அந்த வடக்கத்திய பெண்ணின் முகமே ஞாபகமாயிருந்தது அந்த கூட்டத்தில் நீந்தி வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தாள் என்ன ஜானகி அம்மனை வேரோடு பிடுங்கு பார்த்தாயா கோயிலுக்கு போய் வர ஏன் இவ்வளவு நேரம் என்று பாதி குமுறலும் பாதி கிண்டலுமாக கேட்டார் ராமசாமி இன்னும் ஜெயந்தனும் சசிகலாவும் வீடு திரும்பல அவங்க வர சில சமயம் ஒம்பது மணி கூட ஆகிடும் வர்ற வழியிலே ஒரு விதமாக டிரைவின் ஹோட்டலில் பழமாக சிற்றுண்டியை முடிச்சுக்கிட்டு வந்துடுறதும் உண்டு அப்புறம் சாப்பாடுங்கிறது ஒப்புக்கு தான் இவ்வளவு நேரம் காமேஷ் வந்துடுவான் அப்பாவோட உட்காந்து சாப்பிடுவான் அவனும் இன்னைக்கு வரல எப்படி வர முடியும் அந்த வடக்கத்து பெண்ணின் விடுதலை கொடுத்தால் தானே எவ்வளவு சுவாதீனமாக அவளுடைய தோலை அணைத்து கொண்டான் அதுவும் அத்தனை பேர் நடமாடும் சன்னதி தெருவில் நினைக்கும் போதே அந்த உணர்வு அடிவயிற்றில் சில்லென்று துண்டவிட்டது தாமதமாகத்தான் காமேஷ் வருவான் அவள் கேட்க மாட்டாள் அலுவலகத்தில் பார்ட்டி என்றும் அதனால் வயிறு நிரம்பி விட்டது என்றும் பொய் சொல்லுவான் அவள் விளக்கம் கேட்க மாட்டாள் அவள் மனத்தில் ஏதாவது மனத்தாங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்று சோதிப்பது போல நயமாக கேள்விகளை போடுவான் அவள் பதில் சொல்ல மாட்டாள் அன்று நடக்கப் போவது ஒரு மௌனமான போராட்டம்தான் அவள் தனக்கு எதுவும் தெரிந்ததாக காட்டிக்கொள்ளவே மாட்டாள் ஜானகி மணி எட்டாக போது எனக்கு தட்ட போடு ஒளிய ஒளிய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சுருக்கமாக என் சாப்பாட்டை முடிச்சுக்கிறேன் என்றார் ராமசாமி கைப்பிள்ளையோ கயிற்று பிள்ளையோ என்பார்கள் அவர் இரண்டுமே தான் குழந்தையை கண்டிக்கலாம் சுவாதீனத்தோடு சலித்து கொள்ளலாம் குழந்தைத்தனமாக நடந்து கொள்பவரை என்ன செய்ய முடியும் நல்ல வேலை ஆனந்தி என்று ஒரு பெண்ணுடன் அவளுடைய குடும்ப பாரம் அளவாக நின்றுவிட்டது அப்போதைய நிலையில் கல்யாணம் செய்து கொடுக்க இன்னொரு பெண்ணும் இருந்து அவரும் இப்படி பொறுப்பில்லாமல் நடந்து கொள்ள நேர்ந்திருந்தால் அப்பப்பா கண்ணை இருக மூடி ஒரு தடவை பெருமூச்சு விட்டாள் ஜானகி கண்ணை தர உனக்கு என்ன வர வேண்டுமோ நான் கொடுக்குறேன் என்று கிண்டலாக குரல் கேட்டது எதிரி நின்றவன் காமேஷ் தான் மற்ற வேலைகளில் அந்த கிண்டலை ஏற்று அவள் ஒரு முறை பொங்கி சிரித்திருப்பாள் இன்று அப்படி சிரிக்க மனம் வரவில்லை மாலையில் நடந்த நிகழ்ச்சி நெஞ்சில் வண்டலாக படிந்து உறுத்திற்று என்னம்மா ஏன் இப்படி நின்றுகிட்டு இருக்க நீ எதிர்பார்க்கலையா கேட்டான் காமேஷ் உண்மைதான் நீ அப்படி நடந்துக்குவேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கலடா என்று மனத்துள் எண்ணிய வண்ணம் தட்டை டைனிங் டேபிளின் மீது வைத்து பக்கத்தில் ஒரு சுட்ட அப்பளத்தையும் கவழித்தாள் ஜானகி அப்பா சாப்பிடட்டும்மா நான் குளிச்சுட்டு வர்றேன் எனக்கு தனியாக நாலு சுக்கா ரொட்டி தயார் செஞ்சு போடு தொட்டுக்களை ஏதாவது தொவையே இருந்தால் போதும் என்று சொல்லி கொண்டு ஆடைகளை மாற்றிக்கொள்ள உள்ளே போய்விட்டான் காமேஷ் குளித்து விட்டு வர வேண்டியதுதான் அந்த வடக்கெத்திய பெண்ணை தொட்டு தொட்டு எங்கேயெல்லாம் சுற்றினானோ என்னவோ அவள் இந்த குடும்பத்துக்குள் வந்து விட்டாள் அப்புறம் இப்படியெல்லாம் என்னை கேட்கவா போகிறாய் என்ன நான் சொல்றது என்று எண்ணிக்கொண்டாள் ஜானகி ராமசாமிக்கு சுடசுட சாதமும் வற்றல் குழம்பும் பரிமாறப்பட்டு விட்டு மிக்சியில் தேங்காய் துவையலை தயார் செய்து கொண்டு நடுநடுவில் டெலிவிஷனில் வந்த விளம்பரங்களையும் ஜாடையாக பார்த்தபடி நடந்து கொண்டிருந்தாள் ஜானகி எப்படியோ நீங்க எல்லாரும் நல்லபடியா இருந்தா அதுவே எனக்கு போதும் இனி கஷ்டங்கள் எல்லாமே என்னோடது சந்தோஷங்கள் எல்லாமே உங்களோடது என்று எண்ணிக்கொண்டாள் கேஸ் அடுப்பின் நீல நிற நாக்குகள் பூவாக விரிந்து நெளிந்தன தோசைக்கல்லை அதன் மேல் போட்டு தட்டிய மாவை அதன் மீது போட்டு புரட்டி எடுக்க தொடங்கினாள் ஜானகி சாப்பிட்டு விட்டு ராமசாமி டெலிவிஷன் காட்சியை பார்க்க அமர்ந்து விட்டார் சுருக்கமாக சப்பாத்தியுடன் உணவை முடித்து கொண்டு காமேஷ் படுத்து கொள்ள போய்விட்டான் இரவு பத்து மணி வரையில் தலைக்கு மேல் விளக்கை அளவாக போட்டுக்கொண்டு புத்தகம் படித்து கொண்டிருப்பான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போனால் ஜெயந்தனுடன் சசியும் வந்து விடுவாள் சமைத்தவற்றை டைனிங் டேபிள் மீது எடுத்து அடுக்கிவிட்டு சமையலறையை கழுவி அழும்பத் தொடங்கினாள் மனம் கற்பனையில் நழுவி ஓடிற்று வீட்டுக்கு அடங்கிய பெண்ணாக காமேஷுக்கு ஒரு மனைவி வருவாள் அவள் அப்படி சமையலறையை கழுவும் போது அந்த பெண் கை காரியத்தை பிடுங்கச் செய்வாள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எதுக்குமா அவன் சாப்பிட்டுட்டு படுத்துக்குள்ள போயிட்டா நீ பேசாம அரைக்கு போ அதெல்லாம் அப்புறம்மா நீங்க காரியம் செய்யும்போது எங்களை போன்ற சிறுசுங்க சொகுசா இருக்கிறதா நீங்க நகருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று பிடுங்கிக் கொள்வாள் அந்த பெண் அதற்கு என்ன பண்ணுவது குடும்பம் என்றால் இப்படித்தான் காரியம் செய்த கை சும்மா இருக்காது இதெல்லாம் எனக்காகவா ஏதோ இருக்கிறவரை இருந்துட்டு ஒரு பேரனை சீராட்டிட்டு வந்த இடத்துக்கு நான் போய் சேர்ந்துடுறேன் நல்ல அம்மா நீங்க என்று அவள் கன்னத்தில் கையை வைத்து கொள்வாள் 
கற்பனை திடீரென்று நடுவாந்திரத்தில் நின்றது சசிகலா அவள் முன் வந்து நின்றாள் என்னம்மா எல்லாரும் சாப்பிட்டு அறையும் கழுவி முடிச்சிட்டீங்களா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வைத்த கிழற பசியோடு வந்து நிற்கிறோம் என்று குமுறும் குரலில் கேட்டாள் சசிகலா அப்படி இல்லைம்மா எல்லாம் டைனிங் டேபிளில் வச்சுருக்கிற போய் எடுத்து எது வேணுமோ அதை பார்த்து சாப்பிட்டுக்கோங்க எனக்கு இன்றைக்கி சனிக்கிழமை விரதம் சாப்பாடு கிடையாது என்று கழுவின தரையை சுரணை துணியால் ஒற்றி துடைக்க ஆரம்பித்தாள் ஜானகி சினிமா மெட்டு ஒன்றை முனுகியபடி ஜெயந்தன் சாப்பிட வந்து உட்கார்வது தெரிந்தது அறையில் சொகுசாக தலையினை மீது சாய்ந்தபடி அந்த ஆங்கில நாவலை புரட்டினான் காமேஷ் கல்லூரி நாட்களிலேயே அவன் அந்த நாவலாசிரியரின் நாவல்களை நிறைய படித்ததுண்டு தன்னுடைய வருங்கால மனைவியை அவன் விதவிதமாக கற்பனை செய்து பார்த்ததுண்டு முகம் தெரியாத அந்த பெண்ணிற்கு பல வகை உடைகளையும் அணிவித்து பார்த்து மகிழ்வான் மற்ற எதிலும் இல்லாத ஓர் அழகு குடும்ப பெண்ணாய் புடவையை அணிந்து கொள்ளும் தோற்றத்திலேயே இருப்பதாக அவனுக்கு தோன்றும் கற்பனையில் மாதுரியை எண்ணி பார்த்து கொண்டான் மாதுரியின் விரிவான புன்னகை கண்களில் கூட அதன் ஒளி தெரிந்தது அவனுடைய தோல் மீது படியும் விரல்கள் கவிதையாக இனிக்கும் பேச்சு அன்று மாலை முழுவதும் அவளுடன் இருந்த அனுபவம் புத்தகம் மார்பில் சரிந்து விழ அந்த நினைவின் மதுரமான துணையுடன் அப்படியே தூங்கி போனான் திடீரென்று கண் விழித்தான் தலைக்கு மேலே விளக்கு அணைக்கப்பட்டிருந்தது அவன் அணைக்கவில்லை பின்பு அணைத்தது யார் விளக்கை போட்டான் அம்மா நின்று கொண்டிருந்தாள் புலபுலவென்று கண்ணமெல்லாம் அவள் துயரம் மௌனமாக வழிந்துடிற்று பொட்டு பொட்டாக கீழே உதிர்ந்தது தலைப்பால் துடைத்து கொள்வதை தவிர அம்மா வேறெதுவும் செய்யவில்லை என்னம்மா என்னாச்சு என்று கேட்டான் காமேஷ் நீ தூங்கிட்ட அதான் விளக்கானச்சேன் நீ யாரோ ஒரு பொண்ணு பேரை சொல்லிக்கிட்டே புரண்டு படுத்துக்கிட்டு இருக்க அம்மாவின் முகத்தை பார்க்க துணிவில்லாமல் காமேஷ் விளக்கை பட்டென்று அணைத்தான் விளக்கு அணைந்து மெத்தென்று இருள் சூழ்ந்ததும் காமிஷ் தலையணையை கட்டி கொண்டு தூங்க முயன்றான் தூக்கம் வரவில்லை மாதுரியின் முகம் நினைவுக்கு வந்தது மந்தகாசம் மலர்ந்த இதழ்கள் மனதில் எழுந்து மயக்கின அவனுடைய தோலை பற்றி மாதுரி ரகசியம் பேசுவதை போல் தோன்றியது மாதுரி ஒரு முறை வாய்விட்டு சொன்னான் நெஞ்சில் புது மலர்ச்சி பரவிற்று இதை போலத்தான் கனவில் காட்சிகளை எண்ணிக்கொண்டு அவள் மாதுரியின் பெயரை சொல்லியிருக்க வேண்டும் கடலின் அலைகளிடையே அவள் துள்ளி விளையாடிய சித்திரம் அவனுடைய மனத்தில் உணர்ச்சிகளை பொங்கச் செய்திருக்க வேண்டும் அப்போது அவன் மாதுரியின் பெயரை வாய்விட்டு சொல்லி அழைத்திருப்பான் அம்மா கேட்டிருப்பாள் அம்மா அவளுக்கு நிச்சயம் அது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்திருக்கும் அவளுக்கு தெரியாமல் காமேஷ் ஒரு பெண்ணின் காதல் வலையில் விழுந்திருக்கிறான் என்ற நினைப்பை கூட அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாது அவளுடைய கற்பனையில் காமேஷின் மனைவி எப்படி இருப்பாள் என்பதையும் அவள் யூகித்ததுண்டு அந்த கற்பனையை அழிக்க அவன் முயன்றதில்லை அன்னி சசிகலா குடும்பத்தின் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அம்மா விரும்பியதுண்டு அதற்காகவே ஜெயந்தன் ஒரு அடக்கமான குடும்ப பெண்ணை மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்று மிகவும் ஆசைப்பட்டாள் ஆனால் அது எப்படியோ போய் முடிந்து விட்டதே அன்னியின் அதிகாரத்திற்கு அம்மா அடங்கி போக வேண்டியதாயிருக்கிறது அவளுக்கும் சேர்த்து அம்மா பணிவிடை செய்ய வேண்டியதாயிருக்கிறது அதை பார்த்து அவனே பலமுறை பரிதாபப்பட்டிருக்கிறான் தன்னுடைய மனைவியாவது அம்மாவுக்கு துணையாக பணிவுடன் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணியிருக்கிறான் அவளை அம்மா தனது இரண்டாவது பெண்ணாகவே ஏற்றுக்கொண்டு அன்போடு நடத்த வேண்டும் என்று விரும்பினான் மாதுரியை விரும்பி ஏற்றபோது ஒவ்வொரு நாளும் ஒப்பட்டில் பின்புறம் உட்கார வைத்து கொண்டு வந்தபோது அவள் நெருங்கி அவனுடைய தோலை பற்றிய வண்ணம் அவனுடைய உள்ளத்தையும் நெருங்கிய போது அவன் ஏன் இதையெல்லாம் நினைத்து பார்க்க கூட இல்லை அவளது ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் செயலிலும் குறும்பும் விளையாட்டும் துள்ளி துள்ளி எழும்பி அவனை இழுத்து கட்டி போட்டு விட்டதுதான் காரணமா மாதுரையின் பெயரை கேட்டதும் அம்மா எந்த விதமாக கற்பனை செய்து கொண்டிருப்பாள் வடக்கத்திய பெண்ணை போன்ற உடையுடனோ ஜீன்ஸ் உடையிலோ ஒரு பெண்ணை நிச்சயமாக கற்பனை செய்து பார்த்திருப்பாள் அது அவளுக்கு பேரிடியாகவே இருந்திருக்கும் அம்மாவின் ஆசைப்படி மாதிரி பட்டுப்புடவையை அந்த குடும்பத்து சம்பிரதாயத்தின்படி அணிந்து கொண்டு வந்தாள் அந்த காட்சியை கற்பனை செய்து பார்த்து கொண்டான் அவனையும் மீறி சிரிப்பு பொங்கி எழுந்தது அந்த இனிமையான உணர்வுடன் அம்மாவின் மனச்சுமையின் கணத்தை மறந்து போனவனாக உறக்கத்தில் அழுந்தி போனான் காலையில் கண் விழிக்கும் போது கொஞ்ச நேரம் கூடுதலாகவே ஆகிவிட்டது அவசர அவசரமாக பல் தேய்த்து காப்பி குடித்துவிட்டு குளிக்க போய்விட்டான் டைனிங் டேபிள் முன் அமர்ந்து அம்மா சுட சுட கொண்டு வரும் முருகலான தோசைக்காக காத்திருந்த போதுதான் முந்தைய இரவின் நினைவு வந்தது காகிதமாக சுருண்ட தோசையும் மணக்க மணக்க சாம்பாரும் அம்மா மாறி மாறி போட்டுக்கொண்டே இருந்தாள் 
போதும்மா அப்புறம் என்னால் ட்ரைவ் பண்ண முடியாது என்று கொஞ்சம் குரலில் சொன்னான் போட்டுக்கோ காமேஷ் நீ கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா இதெல்லாம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ யார் கண்டது நறுக்கு என்று சொன்னாள் ஜானகி அம்மாவின் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தான் காமேஷ் பார்வையால் துழாவி அந்த முக உணர்ச்சிகளை அவனால் ஆராய முடியவில்லை அம்மாவின் முகமே ஒரு முகமுடியாக இருந்தது மறுபடியும் அந்த முகத்தை அவன் நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை சிற்றுண்டியை முடித்து கொண்டு உடையை மாற்றிக்கொண்டு அவசரமாக முப்பட்டில் கிளம்பிவிட்டான் மனத்தில் மதுரமான நினைவுகள் மீண்டும் கமழ்ந்தன முந்தைய நாள் இரவு நடந்ததை அன்று மாலை மாதிரியிடம் சொல்லுவான் அவள் ஒரு கணம் திகைத்து போவாள் பிறகு சாதுரியமாக ஏதாவது பதில் சொல்லுவாள் அவன் அவளிடம் ஒரு முறை இப்படி சொன்னதும் உண்டு ஓ அம்மா உனக்கு தப்பா பேர் வச்சுட்டாங்க மாதுரி அது மாதிரின்னு இருந்திருக்க கூடாது சாதுரின்னு இருந்திருக்கணும் உங்க அம்மாவும் உங்களுக்கு சரியா தான் பேர் வச்சிருக்காங்க உண்மையிலேயே நீங்க பேரு கேத்தபடி காதல் மன்னனா தான் இருக்கிறீங்க என்ற போது அவளுடைய அடங்கா சிரிப்பும் அழகாக சுழலும் கண்களும் அவனை ஒரு கணம் கட்டி போட்டன இப்போது அதை நினைத்த போது மனத்தில் இனிப்பு எழுந்தது அலுவலகத்திற்கு போய் சிறிது நேரமானதும் மாதிரிக்கு ஃபோன் செய்தான் அவனுக்கென்று தனியான ஃபோன் இல்லை இன்னும் அந்த அளவுக்கு அவனுடைய உத்தியோகம் உயரவில்லை டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டரிடம் போய் என்னை சொல்லி கேட்டு அங்கிருந்துதான் பேச வேண்டும் அத்தனை பேருக்கு மத்தியில் உணர்ச்சிகளை மறைத்து கொண்டு ஏதோ ஒரு சாதாரண விஷயம் சொல்லுவதை போல் பேச வேண்டும் அது சிரமந்தான் ஆனால் மறுமுனையில் அவளுடைய குரல் கேட்குமே அதுவே போதும் என்று இருக்கும் அன்றும் அப்படி ஃபோன் செய்தான் இன்னைக்கு மாதிரி வரல இன்னும் லீவ் லெட்டரும் வரல என்று அவள் பணிபுரியும் அலுவலகத்தின் டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் பதில் சொன்னது காதில் விழுந்தது மறுநாள் வரமாட்டேன் என்று முதல் நாள் மாலையில் கூட மாதிரி அவனிடம் சொல்லவில்லையே திடீரென்று என்ன நேர்ந்தது ஒருவேளை மாலையில் அவனை வழக்கமான பஸ் நிற்கும் மூலையில் சந்திப்பாலோ அப்படி ஒரு நினைப்பை அவனுடைய மனம் நம்ப மறுத்தது ஆனால் அப்படி நினைப்பதே மனத்துக்கு ஆறுதலாக இருந்தது வேலையில் மனம் செல்லவில்லை மாறி மாறி ஏதேதோ நினைவுகள் அவனை அழைத்த வண்ணம் இருந்தன காதல் மலர்வனத்தில் பூக்கிறது என்பது உண்மை ஆனால் அந்த மலர்வனத்தின் பெயரென்ன தேவவனமா இல்லவே இல்லை அது ஒரு பெண்ணின் உள்ளம் அந்த உள்ளத்தை அவனால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லையே மாலை சற்று முன்னதாகவே கிளம்பிவிட்டான் மொப்பட்டையும் சற்று விரைவாகவே செலுத்தி கொண்டு போனான் பூந்தமல்லி சாலையில் திரும்பியதும் வேகம் குறைந்தது வழக்கமான அந்த இடத்துக்கு வந்ததும் அது தானாகவே நின்றுவிட்டது ஏன் அவனுடைய நெஞ்சும் தான் மாதிரியை அங்கே காணவில்லை முப்பட்டை நிறுத்திவிட்டு நடைபாதையிலேயே சற்று தூரம் நடந்து பார்த்தான் அவனுடைய பார்வை இருபுறமும் இருந்த கடைகளை துழாவியும் பார்த்தது எங்கேயும் மாதிரியை காணும் என்ன நடந்தது ஒருவேளை உடம்பு சரியில்லையோ நினைக்கவே சற்று வேதனையாக இருந்தது அவன் மாதிரியை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வழியே இல்லை அவள் இருக்கும் இடத்தின் விலாசத்தை அவள் அவனிடம் சொன்னதே இல்லை அவளுடைய குடும்பத்தை பற்றியோ அதன் பின்னணி குறித்து மாதிரி அவனிடம் எதுவும் சொன்னது கிடையாது இப்படி இருக்கலாமா அதுவும் அவன் மணந்து கொள்ள நினைக்கும் பெண்ணை பற்றி அவன் அப்படி ஏதும் தெரியாதவனாக இருக்கலாமா திருமணம் அது அவ்வளவு எளிதான காரியமா என்ன குளிர்காலத்தில் விரல்கள் மட்டும் படுக்கைக்கு வெளியே இருந்து மறத்து போவதை போல் அவன் மனத்தின் ஒரு மூளை இந்த எண்ணத்தால் செயலொய்ந்து நின்றது இது என்ன பைத்தியகாரத்தனமான இயக்கம் மனம் செய்து கொண்டாலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை மனைவியுடனே இருந்து கழிக்க முடியுமா என்ன அவள் தாய் வீட்டுக்கு போனால் இப்படி ஒரு பிரிவு நேராதா என்ன காமேஷ் பாண்டி பஜாரை கடந்து வந்து கொண்டிருந்தான் அப்போது பழக்கமான அந்த குரல் அவன் காதில் விழுந்தது திரும்பி பார்த்தான் சசிகலா கையை உயர்த்தி அசைத்தபடி நின்று கொண்டிருந்தாள் அவன் நிறுத்தியதும் துள்ளி ஓடி வந்து மொப்பட்டில் பின்புறம் ஏறி அமர்ந்து கொண்டாள் நல்ல வேலை நீ வந்த இல்லாட்டினா கால் கடுக்க பஸ்ஸுக்கு நின்று சலிச்சு போயிருப்பேன் என்றாள் சசிகலா ஏன் நீ நீங்க அண்ணாட்ட சொல்லியிருக்க கூடாதா கூட்டிட்டு போயிருப்பாரே போதுமே அவருக்கு அப்படியெல்லாம் என்னுடைய ஞாபகம் இருக்குதா என்ன அம்மா ஏதாவது சொல்லி இருந்தா அதை கைக்குட்டையில ஞாபகமா முடிச்சுக்கிட்டு போய் அதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு திரும்புவாரு மனைவியோட ஞாபகம்லாம் இரண்டா பட்சம்தான் காமிஷ் மனதுக்குள் சிரித்து கொண்டான் இளம் மனைவியர் மாமியாருக்கு போட்டியாக தங்களை எண்ணிக்கொண்டு எப்போது அடையும் மனத்தாங்கள் தான் இது அதற்கு அண்ணி மட்டும் விதிவிலக்கா என்ன அண்ணா நீங்க சொன்னபடி தான் கேட்குறாரு நீ இதுக்கு மேலே அவங்க உங்கள்கிட்ட குழஞ்சா அவருடைய ஆண்மைக்கே பெருமை இருக்காது இல்லையா கிளிக் என்று சிரித்தாள் சசிகலா அவன் அப்படி ஒரு உரிமையுடன் கிண்டல் செய்தது அவளுக்கு பெருமையாக இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த வீட்டுக்கு அண்ணி புதிதாக வந்து சேர்ந்த போது உரிமையுடன் மனம் விட்டு பழக நினைத்தது அவனிடம்தான் 
எப்போதாவது தனது குறைகளை மறைக்காமல் யாரிடமாவது சொல்ல எண்ணினால் அவனிடம்தான் சொல்ல விரும்புவாள் அவனும் அண்ணியிடம் மனம் விட்டு பேசுவான் அண்ணனிடமோ அப்பாவிடமோ சொல்ல தயங்கும் பிரச்சனைகளை அவளிடம்தான் முதலில் சொல்லுவான் அது அப்படியே மேலுக்கு போய் ஒரு விதமான தீர்வும் கிடைத்துவிடும் அன்னியின் மனத்தில் காரம் ஏதும் இல்லை என்பதை அவன் அறிவான் அந்த குண நிரடல்களை அம்மாவும் அப்பாவும் உணர்ந்து பொறுத்து கொண்டு போகவில்லையோ என்று கூட அவன் எண்ணியதுண்டு ஒரு நாள் அவன் மாதிரியை பற்றி அந்த வீட்டில் குறிப்பிட வேண்டிய அவசியம் வரும் அப்போது அவன் முதன் முதலாக அதை அன்னியிடம்தான் சொல்லுவதாக இருந்தான் அவளிடம் அவன் பீடிகை போடாமலே சொல்லலாம் இளம் உள்ளங்களின் ஆசைகளை இன்னொரு இளம் உள்ளம்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா மொப்பெட் ஆழ்வார்பேட்டை மூளையில் திரும்பிற்று அங்கே பஸ் நிற்கும் இடத்தில் அவன் பார்வை திரும்பிற்று அங்கே நிற்பது யார் மாதிரியேதான் கூடவே அவளுடன் ஒரே வயதான மாதம் நின்று கொண்டிருந்தாள் அது அவளுடைய தாயாராக இருக்கக்கூடும் மாதுரியின் பார்வை அவன் மீது பட்டது ஒரு கணம் அங்கே கடுகடுப்பும் கோபமும் எழுந்தன அவன் அப்படி இன்னொரு பெண்ணுடன் ஒப்பட்டில் செல்வதை தவறாக எடுத்துக்கொண்டாலும் ச என்ன விபரீத கற்பனை ஆனால் அது அவளுக்கு புரிய வேண்டுமே இன்று இரவு மாதிரி நிச்சயமாக தூங்க மாட்டாள் அந்த நினைப்பே அவனுக்கு வேதனையாக இருந்தது அவனும் தூங்க முடியாது காமேஷ் வீட்டுக்கு சென்று முப்பட்டை உள்ளே ஏற்றி நிறுத்தினான் ஹாலில் அமர்ந்து பூட்ஸை கழற்றி கொண்டிருக்கும் போதே அம்மா என்ன அதிசயம் இன்னைக்கு இவ்வளவு சீக்கிரமா வந்துட்ட பூக்கடையில யாரையாவது பார்க்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படலையோ என்று கேட்டுக்கொண்டே கையில் காப்பியுடன் வந்து நின்றாள் காமேஷின் காலடியில் பூமி நழுவுவதைப் போல் இருந்தது காமேஷ் தலையை குனிந்து கொண்டே டிஃபன் சாப்பிட்டான் அவளை நிமிர்ந்து பார்க்காமலே காப்பியை குடித்துவிட்டு அறைக்கு போய்விட்டான் பதிலுக்கு ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை அதையெல்லாம் பார்த்தபோது ஜானகிக்கு என்னவோ போல் இருந்தது அவனை ஏன் அந்த மாதிரி கேட்டும் என்று வருத்தமாக கூட இருந்தது வாசலில் கலகலவென்று சிரிப்பொலி கேட்டது சசிகலா கையில் ஒரு பிளாஸ்டிக் பையுடன் உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருந்தாள் அவளை தாங்குவதைப் போல பின்னால் நின்று மெல்ல அணைத்தபடி ஜெயம்தன் உள்ளே வந்து கொண்டிருந்தான் அடுத்தது அவர்களுக்கு டிஃபனும் காப்பியும் கொண்டு வந்து கொடுத்தாக வேண்டும் பெருமூச்செறிந்தபடி ஜானகி உள்ளே போனாள் அவளுடைய கற்பனையில் ஜெயம்தன் இருந்த இடத்தில் காமேஷ் தெரிந்தான் அதே போல சிரித்து கொண்டு சுடிதார் உடையுடன் அந்த வடக்கத்திய பின் அவனுடன் வந்து கொண்டிருந்தாள் வாழ்நாள் முழுக்க இப்படி ஒரு சமயக்காரி வேலைதானா அவ்வளவு பேருக்கும் பணிவிட செஞ்சு கொண்டிருக்கும் பொறுப்பு தானா அந்த குடும்பம் போட்ட கால் விலங்கிலிருந்து அவளுக்கு கடைசி வரையில விடுதலையே கிடைக்காதா வெளியில போய் வரும் மகன்கள் வேலைக்கு போய் வரும் மருமகள் இவர்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு டிஃபன் செய்து கொடுத்து உபச்சாரங்கள் செய்து இப்படியே அவளுடைய வாழ்க்கை கழிந்து போய்விடப் போகிறதா இளம் வயதில் ஜானகியால் எல்லா பொறுப்பினையும் ஏற்று நடத்த முடிந்தது ஆனால் சில காலத்திற்கு பிறகு அந்த பொறுப்பும் சுமையும் ஓரளவுக்கு மேல் போனபோது அவளுக்கும் அழுப்பாக இருந்தது இதை எப்போது வீட்டின் மூத்த மருமகளிடம் தூக்கி கொடுக்கப் போகிறோம் என்று அவளும் காத்து கொண்டிருந்தாள் ஜெயந்தன் படித்து வேலையை ஏற்றுக்கொண்டு கல்யாணம் செய்து கொள்ள தயாரான போது அவளும் அப்படி ஒரு மருமகளை வரவேற்க தயாராகி கொண்டிருந்தாள் தான் அந்த வீட்டில் மருமகளாக வந்து குடும்ப பாரத்தை ஏற்றுக்கொண்ட போது எப்படி இருந்தாலோ அதே போல தனக்கு ஒரு மருமகள் வர வேண்டும் என்று ஏங்கி கொண்டிருந்தாள் அந்த கனவு நனவாகவில்லை ஜெயந்தனின் கனவு கண்ணியாக சசிகலா அந்த வீட்டில் அடியெடுத்து வைத்து விட்டாள் ஆனால் அவளுடைய கனவு ஏதும் பழிக்கவில்லை அந்த நிலையில் அம்மாவின் ஏமாற்றம் அந்த வீட்டில் காமேஷ் ஒருவனுக்கு தான் புரிந்தது அப்போது அவனுக்கு பதினெட்டு வயது அவளுடைய மனநிலையை உணர்ந்து கொள்ள விவரம் புரிந்த வயதுதான் அப்பா ரிட்டையர்டாகி ஓய்வை தேடிக்கொண்டு விட்டார் அண்ணா கல்யாணம் செய்து கொண்டு புதுவன வாழ்க்கையை அனுபவிக்க தொடங்கிவிட்டார் சகோதரி ஆனந்தி கல்யாணம் செய்து கொண்டு சீர் வரிசைகளுடன் கிளம்பி போய்விட்டாள் பஸ்ஸில் எல்லோரும் இடம் பிடித்து ஏறிக்கொண்டு விட்ட பிறகு கீழே விடுபட்டு காத்து கொண்டு நிற்பவள் அம்மா மட்டும்தான் அது காமேஷுக்கு புரிந்தது ஒரு கையில் பூஜை தட்டும் மறு கையில் செம்பு நீருமாக மடிசார் கட்டுடன் அம்மா அவசரம் அவசரமாக சமையல் அறைக்கும் பூஜை அறைக்கும் ஓடுவதை பார்க்கும்போது அவனுக்கு பரிதாபமாக இருக்கும் காலை ஐந்து மணிக்கு எழுந்து இரவு பத்து மணிக்கு அவன் படித்துவிட்டு படுக்கும் போது வரையில் வேலை செய்துவிட்டு பாயை உதறி விரித்து போட்டுக்கொண்டு அவள் சோர்வுடன் சரியும் காட்சி அவனுடைய மனத்தை உருக்கும் தன்மையாக இருக்கும் அம்மா கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் தெரியாம தான் கேட்குறேன் நீங்க ஏன் அண்ணிய கொஞ்சம் வேலை செய்ய சொல்லக்கூடாது ஓரளவுக்காச்சும் மாமியார் மாதிரி நடந்துக்க கூடாது என்று அம்மாவிடம் கெஞ்சும் குரலில் கேட்பான் அதுக்குன்னு இன்னும் வேலை வரல காமேஷ் 
நீ ஒரு அடக்கமான குடும்ப பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வா அவ உன்னுடைய இந்த ஆசையை நிறைவேற்றி வைக்கட்டும் அது வரைக்கும் வண்டி பாரத்தை இழுக்க இந்த மாடு தயாராக தான் இருக்கு என்று சொல்லுவாள் ஜானகி கவலைப்படாதம்மா என்னுடைய மனைவி அப்படி உனக்கு துணையா இருப்பா என்பான் காமீஷ் அது ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய கதை இப்போது காமீஷ் வளர்ந்து விட்டான் தோற்றத்தில் மட்டுமல்ல படிப்பில் புத்திசாலித்தனத்தில் வேலை கொடுத்த அதிகாரத்தில் இளமை கொடுத்த வேகத்தில் எல்லாவற்றிலுமே ரொம்ப உயர்ந்து போய்விட்டான் அம்மாவாலேயே அவனை இனி எட்டி பிடிக்க முடியாது காமீஷ் அன்று சொன்னது இனிமேல் நடக்கப் போகிறதா அவனுடைய வருங்கால மனைவி அவளுக்கு பணிவிடை செய்யப் போகிறாளா அந்த வீட்டு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அவளுக்கு விடுதலை வாங்கி கொடுக்கப் போகிறாளா ஜானகி ஒரு முறை பெருமூச்சு விட்டு கொண்டாள் அம்பாள் மீனாட்சியாக இருக்கிறாள் அரசாளுகிறாள் அவளே அன்னப்பூரணியாக இருக்கிறாள் அமுதனைய உணவு ஈசனுக்கும் அருள்கிறாள் அவளே காமாட்சியாக இருக்கிறாள் அவ்வளவு பேரையும் பக்தியுடன் பணிய செய்கிறாள் ஆனால் அவள் என்றுமே கணவன் சிவபிரானுக்கும் இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் பின்தொடர்ந்து பணிவிடை செய்ததாக புராணத்தில் இல்லையே இரவு ஒன்பது மணி ஆகிவிட்டது எல்லாரும் சாப்பிட்டு விட்டு போய்விட்டார்கள் ராமசாமி டிவி பார்த்து கொண்டே அரை தூக்க நிலையில் சரிந்திருந்தார் அன்று வீட்டு வேலைகள் சுருக்கமாக முடிந்துவிட்டன ஈரக்கையை முந்தானையில் துடைத்து கொண்டபடி ஜானகி முன்பக்க அறைக்கு வந்தாள் அங்கே மேஜி விளக்கடியில் மும்முரமாக எதையோ படித்து கொண்டிருந்தான் காமேஷ் காமேஷ் கன்றை அழைக்கும் பசுவின் சூறலாய் அது கணிந்தது அந்த உருக்கத்தை உணர்ந்து காமேஷ் அதிர்ந்து போய் திரும்பி பார்த்தான் ஜானகியை பார்த்து பேசும் வகையிராது திகைத்து நின்றான் காமேஷ் அவள் நேரே அவன் கண்களையே பார்த்து கொண்டு துருவும் பார்வையுடன் நிற்கையில் அவனால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை அவ்வளவு நேரம் நின்று கொண்டே வேலை செய்த ஜானகி கீழே உட்கார்ந்து விட்டார் காமேஷ் அவள் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் வயசு முதிர்ச்சியினால கோபப்பட்டு நான் உன் மனசை புண்படும்படி ஏதாச்சும் பேசி இருக்கலாண்டா அதெல்லாம் நீ மனசில் வச்சுக்க கூடாது சரியா என்றாள் ஜானகி அவளுடைய பார்வை ஜன்னலுக்கு வெளியே நில ஒளியில் அசைந்தாடும் பூவின் மேல் நிலைத்தது அப்படிலாம் பேசாதீங்கம்மா எனக்கு வயசாய்கிட்டே இருக்குது காமேஷ் முன்ன போல சாப்பாடோ தூக்கமோ இல்லை முன் செய்தது போல நின்றுக்கிட்டு வேலை செய்யவும் முடியலை ஆனால் குடும்ப பாரம் என்னைய விடுறதாவும் இல்லை எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணி தேவையாயிருக்கு ஆனால் ஒரு நிமிஷம் எனக்கு ஒத்தாசையாக எதுவும் செய்கிறவங்க யாரும் இருப்பதா தெரியலை நான் உழைக்க பிறந்தவ தான் அப்படியே வாழ்ந்தவளும் தான் ஆனால் ஒரு நாள் யாருக்குமே உடம்பு தள்ளாமல் கொஞ்சம் கீழே படுக்கணுங்கிற நிலை வரத்தான் செய்யும் அப்போது படுக்க விடலைட்னா வச்சுக்க அப்புறம் ஒரே படுக்க தான் அம்மா நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க உங்கள் மனசு வருத்தும் வழியா நான் எதையும் செய்ய மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் காமேஷ் ஆனால் நாம் மார்பிளை போட்டு வளர்க்குற குழந்தை வேறு சாதம் போட்டு படிப்பு சொல்லி கொடுத்து வளர்க்குற பிள்ளை வேறு அவனே வயசு வந்து நிமிந்துட்டா அப்புறம் அவன் வேறு கல்யாணமும் ஆகிட்டா அப்புறம் அந்த குடும்பமே வேறு தான் நானும் ரெண்டு மகங்களை பெற்றவ தானே எனக்கு தெரியாதா என்ன ஒருத்த ஒதுங்கிக்கிட்டா இன்னொருத்தனும் ஒதுங்கிடுவானோன்னு மனசை அலைப்பாய்விடா நான் எந்த தப்பும் செய்யலை எல்லாருக்கும் உசுரை கொடுத்து பாடுபட்டேன் என்னையே எல்லாரும் இப்படி கைவிட்டு ஒதுங்குறாங்க எனக்கு புரியலையே சரி நீ படுத்துக்கப்பா நாள் பூரா உழைச்சிட்டு வர்றவன நான் வேற துணை துணனு பேசி அழக்கழிக்கக்கூடாது என்று தான் கொண்டு வந்திருந்த பாலை அவன் முன்னால் ஸ்டூலில் வைத்து ஒரு பழைய கார்டை போட்டு மூடிவிட்டு வெளியே போய்விட்டாள் காமேஷ் பாலை எடுத்து பருகினான் பால் மனம் தூக்கலாக இருந்தது அம்மா தன்னை மறந்து அதை கொஞ்சம் பற்ற காட்சி இருக்கிறாள் அவளுக்கு என்னென்ன யோசனைகளோ தன்னை பற்றி அவள் ஓர் அளவுக்கு மதிப்பிட்டிருப்பது அவனுக்கு புரிந்தது அவளுடைய மனக்குறையை அவனால் நீக்க முடியுமா அவள் கண்ணீர் விடும் வேளையில் அவனுடைய மனம் துடித்தது ஆனால் அவள் மனம் நிறைவு அடைகிற மாதிரி அவனால் நிச்சயமாக நடந்து கொள்ள முடியுமா மாதிரிக்கு அம்மா மனதார அந்த வீட்டில் இடம் கொடுப்பாளா அப்படி அவள் இடம் கொடுக்கவில்லை என்றால் அவன் என்ன செய்வான் அம்மாவின் மகிழ்ச்சியை பெரிதென்று அவளை துறந்து விடுவானா அப்படி ஒரு தியாகம் செய்யும் மனப்பக்குவம் அவனுக்கு இருக்கிறதா நல்ல வேலை அப்படி ஒரு சோதனையை அம்மா இன்னும் அவனுக்கு வைத்து விடவில்லை அவள் அவனிடம் அப்படி ஜாடையாக வேணும் உறுதிமொழி கேட்டிருந்தால் அவன் என்ன பதில் சொல்லி இருக்க முடியும் அவனாலேயே நினைத்து பார்க்க முடியவில்லை காமேஷ் இரவு சரியாக தூங்கவில்லை சிவந்த கண்களுடன் அம்மாவை பார்க்கவே பயமாக இருந்தது உன் மனசை ரொம்ப அழக்கழிச்சிட்டேனோ காமேஷ் என்று அவள் கேட்டு விட்டாலும் பதில் சொல்ல முடியாது நான் போன பிறகு யாரையாவது மனசில் நிறுத்திக்கிட்டு தூங்க முடியாம அளப்பாஞ்சபடி இருந்தியா என்று கேட்டுவிட்டாலும் நிச்சயமாக பதில் சொல்ல முடியாது 
அம்மா அவனை சோதிப்பது போலவே அவனுக்கு பிடித்த சிற்றுண்டியாக செய்திருந்தாள் சுடசுட ஊத்தப்பமும் அதற்கேற்ற மிளகாய் பச்சடியும் இப்படி செய்து கைமனமும் நா சுவையும் மாறாமல் நிற்கிற மாதிரி அவளால் தான் போட முடியும் ஓ மனசறிஞ்சு பழக இன்னொரு பொண்ணு வரக்கூடும் ஆனா இப்படி உன் பசியும் சுவையும் அறிந்து போட என்னால் மட்டும்தான் முடியும் என்று அவள் சுட்டி காட்டுவது போல இருந்தது அந்த செய்கை சாப்பாடு முடிந்து உடையை மாற்றிக்கொண்டு கிளம்பினான் வழியில் ஸ்கூட்டரில் போகும் போதெல்லாம் அந்த நினைவு தொடர்ந்து கொண்டே வந்தது மௌனமாய் முனுகும் மனத்தின் கீதம் அன்று அலுவலகத்தில் இருந்து காமேஷ் மாதுரியை அழைத்து டெலிஃபோனில் பேச முடியவில்லை அவன் இரண்டு தடவை முயன்ற போதும் அவள் தன் இடத்தில் இல்லை என்ற பதில் கிடைத்தது மாதுரி அப்படி பதில் பேசாமல் இருக்கவே மாட்டாள் தூரத்திலிருந்து பேசினாலும் அவளுடைய குரல் அவனை காதுரியில் நின்று கொஞ்சி கூப்பிடுவது போல இருக்கும் அன்று அவளுக்கு என்னதான் நேர்ந்தது மாலையில் பூந்தமல்லி சாலையில் திரும்பி வந்தபோது அவனுடைய கண்கள் மாதிரியை தேடின அவள் எங்கே இருந்தாலும் அவன் அடையாளம் கண்டுகொள்வான் அவள் பாராவிதமாய் திரும்பி நின்றாலும் கூட அவனால் அவளை கண்டுகொள்ள முடியும் அந்த தோற்றத்தின் சாயலை அவனால் நிழலில் கூட புரிந்து கொள்ள முடியும் அவனை பார்த்ததும் பார்க்காதவளை போல மாதிரி முதுகுப்புறமாக திருப்பிக் கொண்டது தெரிந்தது நிச்சயமாக அவளுக்கு ஏதோ கோபம்தான் சற்று தள்ளி சாலையோரமாக ஸ்கூட்டரை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி போய் அவளை அழைத்தான் மாதிரியின் கண்கள் சிவக்கு முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் ஓரிரு நிமிடங்கள்தான் அப்புறம் அவளால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை அவனுடன் வந்து ஸ்கூட்டரில் பின்புறம் ஏறிக்கொண்டாள் அன்று அவள் தோளில் படிந்த அவளுடைய கை விரல்களின் அழுத்தம் சற்று அதிகமாகவே இருந்தது அவள் பேசவே இல்லை அதுவே அவனுடைய நெஞ்சில் கல்கணமாக இறங்கிற்று அவளை கேட்காமலேயே டிரைவின் அருகே வந்ததும் ஸ்கூட்டரை உள்ளே திருப்பினான் இதெல்லாம் எதுக்கு காமேஷ் என்று சினிங்கினாள் மாதுரி பரவாயில்ல கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து பேசுவோம் ரெண்டு நாளாக உன்னைய பார்க்கல உன்னோட ஃபோனில் கூட பேச முடியல உன் மனசில் என்ன கலக்கம் இருக்கிறதுங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று ஸ்கூட்டரை நிறுத்தி இறக்கினான் காமேஷ் மூளையில் இருந்த மேஜையின் இரு புறம்பும் நாற்காலிகள் காலியாக இருப்பதை பார்த்து அங்கே போய் உட்கார்ந்தான் மாதிரி பேசாமல் அவனை பின்தொடர்ந்தாள் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து பேசாமல் இருந்த பின் சட்டென்று மாதிரி அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து இன்னைக்கு கூட அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு யாரும் கிடைக்கலையா அவங்களுக்கு என்று கேட்டாள் ஒரு கணம் திகைத்து போனான் காமேஷ் அவனுடைய தாயின் குரலுக்கு எதிரொலி போல இருந்தது அந்த குரலும் கேள்வியும் அதன் பொருள் புரிந்ததும் வாய்விட்டு சிரித்தான் காமேஷ் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் கூட ஒரு நிமிடம் அவனை அதிசயமாக திரும்பி பார்த்தார்கள் ஷ் நம்ம பொது இடத்துல இருக்கிறோம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் யார் அந்த பொண்ணு தெரிஞ்சவளா பழக்கமானவளா இல்ல மேலே எதுவும் சொல்லிடாத மாதிரி அவங்க என் அண்ணனோட மனைவி கடைக்கு வந்தவளுக்கு திரும்பி போக ஒரு லிஃப்ட் கொடுத்தேன் அதுவும் அன்னைக்கு நீ வராததுனால அவ்வளவுதான் இதுக்கு தானே இப்படி முகமாட்டமும் கோபமும் என்று அவளை கையை நீட்டி தொட போனான் மாதிரி தன் கைகளை பின்னுக்கு இழுத்து கொண்டாள் அவள் முகத்தில் இப்போது கோபமில்லை இதழ்களில் லேசான புன்முருவல் கூட தெரிந்தது ஆனால் அவளுடைய நெஞ்சில் இன்னும் ஏதோ ஒரு சுமை இருப்பதை அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது உன் மனசில் இன்னும் ஏதோ ஒரு வருத்தம் இருக்கு மாதிரி சொல்றேங்க சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச தூரம் நடப்போமா என்றாள் மாதிரி அவனுக்கு சாப்பிட தோன்றவில்லை அவள் சொல்ல போகும் விஷயத்தை பற்றிய கற்பனை நெஞ்சில் நெருடியது பசியும் தாகமும் சட்டென்று அடங்கின மாதிரியையே நிமிர்ந்து பார்த்த வண்ணம் அமர்ந்திருந்தான் சாப்பிட்டு விட்டு பில் பணத்தை கொடுத்து முடித்ததும் இருவரும் புல்தரையில் நடக்க ஆரம்பித்தார்கள் அவன் கேட்பதற்கு முன்பே மாதுரி பேச தொடங்கினாள் நாம் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சந்திச்சுக்கிட்டோம் ஏதோ ஒரு பிரியத்தில் நெருங்கி பழக தொடங்கினோம் எனக்கு உங்களை தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவ்வளவுதான் உங்களுடைய பெற்றோரை நான் சந்தித்ததில்லை என்னுடைய அம்மாவை நீங்கள் பார்த்ததில்லை நான் ஓரளவு நெருங்கி இருந்தாலும் நம்ம இருவருக்குமே நம்முடைய குடும்பத்தை பற்றி எதுவும் தெரியாது அதனால என்ன மாதிரி தன்னாலே தெரியத்தானே போகுது அதுக்கு ஏன் வருத்தப்பட்டுட்ருக்க அது அவ்வளவு சிம்பிள் இந்த காமேஷ் உங்கள் குடும்பம் அழகா அமைப்பா இருக்கக்கூடும் அதை பற்றி நான் சந்தேகப்பட்டது கூட இல்லை ஆனால் என்னுடைய குடும்பம் அப்படி இல்லை என்னுடைய தாய் ஒரு சீக்கிய பொண்ணு ஒரு வினாடி திகைப்பில் பின்னடைந்தான் காமேஷ் இதை பற்றி அவள் அவனிடம் சொல்லவே இல்லையே தன்னுடைய திகைப்பை அவள் கவனிப்பதை புரிந்து கொண்டு உடனே சமாளித்து கொண்டான் புன்சிரிப்பை வரவழைத்து கொண்டு அப்பா ஒரு இந்து அப்படின்னு தானே சொல்ல போற அவ்வளவுதானே என்று கேட்டான் காமேஷ் மாதுரி பதில் பேசவில்லை தலையை குனைந்து கொண்டு கொஞ்ச நேரம் நடந்தாள் அவன் தோல் மீது அவளுடைய கை விழுந்து அழுத்திற்று விரல் நுனி வழியே அவளுடைய மன நிகழ்ச்சி அவனுள் இறங்கி அவனுடைய இரத்த ஓட்டத்தில் கலப்பது தெரிந்தது அப்படி இல்லை காமேஷ் 
எனக்கு அப்பா கிடையாது என்று நிறுத்தினாள் மாதுரி அவள் முகம் இரத்தம் குழம்பிய வேகத்தில் குரலில் கன்னங்கள் குறுகுறுத்தன சாரி மைடியர் உன்னுடைய மறைஞ்சு போன அப்பாவை பற்றி நான் கேட்டதுக்கு ரொம்ப சாரி ஓ மனசு நோகும்படியாக செஞ்சுட்டல்ல என்று கொஞ்சம் குரலில் சொன்னான் காமீஷ் அதை இன்னைக்கு நீங்கள் நோக செய்யலை என்னைக்கோ அது நொந்து போயிடுச்சு நீங்கள் சொன்னது போல என்னுடைய அப்பா உலகத்திலிருந்து மறைஞ்சு போயிடலை எங்களுடைய கண் பார்வையிலிருந்து தான் மறைஞ்சு போயிட்டார் என்னுடைய அம்மா என்னைய பெத்தப்ப அவளுக்கு கல்யாணமே ஆகலை காமீஷ் கண்களை மூடிக்கொண்டான் அந்த இருட்பாய் விரிப்பில் ராட்சத மின்னல் ஒன்று கிளை விரித்து ஒளி வீசி மறைந்தது அவன் கண்களை திறந்து பார்த்தபோது மாதுரி தனது முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டு லேசாக அழுக ஆரம்பித்தாள் மாதுரியின் கன்னங்களில் நீர் வழிந்து கொண்டே இருந்தது அவளால் பேச முடியவில்லை அவள் யாருக்காக கண்ணீர் விடுகிறாள் என்று புரியவில்லை கைவிட்டு போன தந்தைக்காகவா மனமாகாமலேயே வயிற்று சுமையையும் அவமானத்தையும் சுமக்க நேரிட்ட அன்னைக்காகவா அவர்களுக்கு பிறந்து தவிக்கும் தன்மீதே கொண்ட இரக்கத்திற்காகவா மாதிரி இதையெல்லாம் இப்போது ஏன் என்கிட்ட எதற்காக சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இதில் நான் என்ன செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குற என்று கேட்டான் காமேஷ் மாதுரி கண்ணங்களை ஒற்றிக்கொண்டாள் சிவந்த விழி ஊரங்களை துடைத்து கொண்டாள் அவன் பிடியிலிருந்து தன் கைகளை மெதுவாக விடுவித்து கொண்டாள் என்னை பற்றி நீங்கள் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிறோங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் இதை எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் காமேஷ் காமேஷ் அந்த நிலையை எதிர்பார்க்கவில்லை தலை சுற்றியது நெற்றியை கெட்டியாக இரு கைகளாலும் பிடித்து கொண்டான் என்ன யோசிக்கிறீங்க காமேஷ் அவளுடைய பார்வை அவனுடைய கண்களை சந்தித்தது அதில் இனிமை ஏதும் இல்லை என் பெற்றோரை பற்றி உனக்கு தெரியாத மாதிரி எனக்காக அவங்க எதையும் விட்டு கொடுத்துடுவாங்க அப்புறம் நம்ம போகிற வழி எனக்காக நீங்கள் உங்கள் பெற்றோரை விட்டுட்டு பிரிஞ்சு வரவே நான் காமேஷ் ஏன்னா நான் விரும்பினாலும் உங்களை இப்போ கல்யாணம் செஞ்சுக்க முடியாது என்ன சொல்கிற மாதிரி அதிர்ச்சி அடைந்தவனாய் கேட்டான் காமேஷ் ஆமாம் அதை சொல்கிறதுக்காகத்தான் பின்னணியாக இத்தனையும் சொன்னேன் அம்மாவை கைவிட்டுட்டு போன என்னோட அப்பா இப்போ திரும்பி வந்திருக்காரு எங்களை அவரோட வந்து இருக்கும்படி அழைக்கிறாரு அம்மா அவரை உதவி தள்ள விரும்பலை உன்னுடைய திட்டம் என்ன மாதிரி நீயும் அவங்களோட போய்விட விரும்புறியா அவர் இப்போ பம்பாயில் செட்டில் ஆகிட்டார் அங்கே செம்பூரில் ஒரு பட தயாரிப்பாளர்கிட்ட வேலை பார்க்குறாரு என்னைய திரைப்படத்தில் நடிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு எனக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குதுன்னு அவர் நினைக்கிறாரு நான் அவர் சொல்கிறதையெல்லாம் அவ்வளவு எளிதாக உதறி தள்ளிட முடியாது அதுதான் உன் ஆசையாக மாதிரி நீயும் ஒரு நாள் ஒரு முன்னணி நடிகையாக வந்துடலாம்ங்கிறது தான் உன்னுடைய கனவா என்ன அப்படின்னா என்னை போல் ஒரு எளியவனோட இன்னும் எதுக்காக பேசிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி உன்னுடைய எதிர்காலத்தை நீயே முடிவு செஞ்சுக்கலாமே அப்படி இல்லை காமேஷ் நான் உங்களை இன்னும் காதலிக்கிறேன் உங்களை ஒரு நாள் மணந்துக்க வேணும்னு ஆசை எனக்கு இன்னும் இருக்குது நீங்கள் காத்திருந்தீங்கன்னா நான் உங்களையே என்னுடைய வாழ்க்கை துணைவராக ஏற்றுக்கொள்ளுவேன் அந்த கேள்விக்கு பதிலத்தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் எதிர்பார்க்குறேன் நீ பம்பாய்க்கு போய் படத்தில் நடிக்கணும் நான் இங்கே சென்னையில் இந்த வேலையில் இப்படியே தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படித்தானே உனக்கு மனசு வந்து எப்போ கல்யாணம் பண்ணணும்னு தோணுதோ அப்போ என்னை வந்து கல்யாணம் பண்ணிப்ப இது எனக்கு புரியலையே மாதிரி அப்படிலாம் இல்லை நம்மளோட நட்பு சந்திப்பும் தொடர்ந்து இருக்கலாம் உங்களுடைய கம்பெனிக்கு பம்பாயில் கிளை இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இது போல் நம்மளோட வாழ்க்கை சில ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கலாம் தான் அதுக்கு பின்னாடி திருமணம் செஞ்சு கொள்ள நேரம் வரும்போது அதை பற்றி முடிவு எடுத்துக்கலாம் என்ன சொல்கிறீங்க காமேஷ் காமேஷ் கண்களை மூடிக்கொண்டான் அவன் காதில் சட்டென்று அந்த குரல் கேட்டது எனக்காக நீ ஒருத்தனாவது இரக்கம் காட்டுவேன்னு நினச்சேன் காமேஷ் அவனால் பேச முடியவில்லை வார்த்தைகள் துவண்டு நாக்கில் தள்ளாடி தள்ளாடி வெளியே விழுந்தார் போல் தோன்றிற்று கேள்வியை கேட்கும் போதே உடல் நடுங்கிற்று நீ என்ன தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு என்ன நிச்சயம் மாதுரி மாதுரிக்கு சற்று திகைப்பாக இருந்தது உள்ளுக்குள் எழுந்த குதிப்பை அடக்கி கொள்ள முயன்றாள் இப்ப இருக்கும் நிலையத்தான் என்னால் சொல்ல முடியும் அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு பிறகு நடக்க போகிறதையெல்லாம் என்னால் சொல்ல முடியாது காமேஷ் என்று கூறி உதட்டை கடித்து கொண்டாள் நான் சொல்கிற மாதிரி நீ ஒரு ஸ்ரீதேவியாவோ மீனாட்சி சேஷாத்ரியாவோ ஆகிட்டின்னா அப்புறம் உனக்கு நான் தேவையே பட மாட்டேன் புகழ்பெற்ற நடிகர்கள் டைரக்டர்களோட நட்பு உனக்கு கிடைச்சிடும் அப்புறம் என்னுடைய நட்புக்கு கூட நீ ஆசைப்பட மாட்டே பாரு உன்னை இரண்டாம் தாரமாக கல்யாணம் பண்ணிக்க முன்னணி நடிகர்கள் காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு நாள் திடீர்னு உனக்கு திருமணம் ஆகிடும் நான் கூட அதை பத்திரிகையில் பார்த்து தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையே இருக்கும் ஸ்டாப் இட் என்று கூவினாள் மாதிரி ஒரு வெட்டு வெட்டி பார்வையை அவன் புறம் திருப்பினாள் கோபத்தில் புருவங்கள் விரித்தன என்னை பற்றி இப்படியெல்லாம் பேச நீங்கள் யார் என்னோட பழகிட்ட ஒரே காரணத்துக்காக 
நீங்கள் எதை வேண்டும்னாலும் பேசிக்கிட்டு இருப்பீங்க என்னை ஒரு ஒழுக்கம் இல்லாத பெண்ணாக வர்ணிக்க உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது நீங்கள் இன்னும் என்னுடைய நண்பர் தான் கணவர் இல்லை காமேஷ் சட்டென்று அடங்கினான் நீர் தெளித்த பாலை போல அவனுடைய உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் படிந்து நிகழ்ந்து அமர்ந்தன அவளுடைய நிலை அவனுக்கு புரிந்தது அவளை பற்றி அவ்வளவு தூரம் பேச அவனுக்கு என்ன அதிகாரம் இருந்தது ஒரு வருஷமாக அவன் காப்பாற்றி போற்றி வந்த அன்பின் அடையாளங்களை இதோ ஒரே நொடியில் அழித்து விட்டானே இது அவசியந்தானா மாதிரி அவனுக்கு மனைவியாக கிடைப்பது நிச்சயம் இல்லாமற் போகலாம் ஆனால் அதற்காக அவ்வளவு வேகமாக அவளுடைய நட்பையும் அழித்து கொள்ள வேண்டுமா என்ன ரெண்டு பேருமே அதிகமா பேசிட்டோம் காமேஷ் இவ்வளவு தூரம் பேசினதுக்கு இருவருக்குமே அதிகாரம் இல்லை ஆனால் ஒன்று புரிஞ்சிருச்சு உங்களால் எனக்காக பொறுமையோட காத்திருக்க முடியாது நம்மளோட அன்புக்கு இவ்வளவு பெரிய சோதனையை வச்சா நம்ம ரெண்டு பேருமே அதில் தேர மாட்டோம் இப்படியே இருந்துடுவோம் நம்மளோட நட்பு காதலாவோ காதல் உறவு திருமணமாகவோ மாற வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதை பற்றி திட்டம் போடுறதும் சாத்தியமே இல்லை கையை கொடுங்க காமேஷ் இதுவே நம்மளோட கடைசி சந்திப்பாக கூட இருக்கலாம் நாளை முதல் நான் வேலைக்கு வரமாட்டேன் அடுத்த வாரம் அம்மாவோட பம்பாய்க்கு புறப்படுறேன் அதற்கு நான் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செஞ்சாக வேண்டும் புறப்படலாமா கிளம்புங்க எல்லா முடிவையும் நீ எடுத்துட்ட பிறகு தான் என்கிட்ட பேசினியா மாதிரி எனக்கு யோசிக்க கூட அவகாசம் கொடுக்கவே இல்லையே என்னுடைய நிலை இதுதான்னு நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுடைய முடிவை நீங்கள் தான் எடுத்தாகணும் தாராளமாக நீங்கள் யோசிக்கலாம் இன்னும் ஒரு வாரம்தான் சென்னையில் இருப்பேன் நான் சொன்ன ஏற்பாட்டை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்கன்னா எனக்கு ஃபோன் செய்யுங்க இதோ நீங்கள் கூப்பிட வேண்டிய கான்டாக்ட் நம்பர் என்று குறித்து கொடுத்தால் மாதிரி அந்த இடம் அவளுடைய நட்பு அந்த பேச்சு எல்லாமே ஒரு கணம் ஒட்டாமல் தோன்றியது அவனுக்கு எங்கேயோ விருந்தாக வந்து யாரிடமும் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் நழுவுவது போன்ற உணர்வில் நெஞ்சு பரபரத்தது மாதிரி அவனுடன் வந்து ஏறிக்கொண்டாள் இருவருமாக கிளம்பினார்கள் அப்படி அவர்கள் போவது அதுவே கடைசி தடவையாக கூட இருக்கலாம் இனிமேல் அவளுடன் அவன் வாதாடுவதோ தன் வழியில் திரும்ப முயல்வதோ மரியாதையாக இராது வழியில் மாதிரி இறங்கிவிட்டாள் எவ்வளவோ நாட்கள் அப்படி அவள் இறங்கி விடைபெற்று கொண்டதுண்டு கையை உயர்த்தி கைப்பை அசைந்தாட விரல்களை ஆட்டி விடைபெற்று மறைந்து போனதும் உண்டு அப்போதெல்லாம் அவனுடைய உள்ளத்தில் சிறு ஏக்கம் தலை காட்டி மறைந்து போகும் ஆனால் அந்த பிரிவு அன்றைக்கு மட்டும்தான் என்ற உணர்வு அவன் மனத்தில் தெம்பாக மலர்ந்து நிற்கும் இப்போது அப்படியல்ல இனிமேல் அவன் மாதிரியை பார்க்க போவதில்லை அவள் இறங்கி போன பிறகும் காமிஷ் மேனி கொதிக்க நின்று கொண்டே இருந்தான் அவள் உடனே போய்விட்டாளே என்றிருந்தது அதே சமயம் தனியாக நிற்க வேண்டும் போலவும் இருந்தது அவனால் அந்த உணர்ச்சிக்கு உருவம் கொடுக்கவும் முடியவில்லை வீட்டுக்கு வந்தபோது அவனுடைய மனம் சூனியமாக இருந்தது வழக்கமாக செய்யும் சிறு காரியங்களை கூட அவனால் செய்ய முடியவில்லை சட்டையை கலற்றுவதும் கால்களை கழுவுவதும் கூட பெரிய காரியமாக இருந்தது அந்த வீடும் அவனுடைய உறவினர்களும் கூட அந்நியமாக இருப்பது போன்ற ஓர் உணர்வு நெஞ்சில் கல் சுமையாக இருந்தது அம்மா சாதம் போடும்போதுதான் அவன் அதை கவனித்தான் கூட அமர்ந்து சாப்பிட்ட அண்ணாவோ அண்ணியோ ஏதும் பேசவில்லை வழக்கம் போல முன்னால் சாப்பிட்டு விட்ட அப்பாவும் டெலிவிஷனுக்கு முன்னால் அமர்ந்து பார்க்கவில்லை அம்மாவின் முகத்தில் கூட ஒரு கலக்கம் படர்ந்தது போல இருந்தது மற்ற நாட்களைப் போல் இருந்தால் அவன் அவர்களையெல்லாம் ஏதாவது கேட்டிருப்பான் ஆனால் அன்று அவனுடைய மனம் இருந்த நிலையில் ஏதும் கேட்க தோன்றவில்லை பேசாமல் அறையில் போய் படுத்துக்கொண்டு அன்று மாலையில் நடந்தவை எல்லாவற்றையும் அசை போட்டு பார்ப்பதே நெஞ்சுக்கு இதமாக இருக்கும் போல தோன்றிற்று கையை கழுவிக்கொண்டு அறைக்கு அவன் போக முயன்றபோது அண்ணா அவன் கையை பிடித்து கொண்டான் கொஞ்சம் லெஸ் முனைவரையில் போயிட்டு வரலாமாடா நான் உன்கிட்ட பேசணும் அப்படி அவன் காமேஷை அதுவரை அழைத்ததே இல்லை கொஞ்சம் வியப்புடன் ஏன் இங்கே அறையிலேயே பேசலாமே என்று தயங்கி தயங்கி சொன்னான் இல்லை காமேஷ் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதை வீட்டில் பிறர் இருக்கும்போது கேட்பதையும் நான் விரும்பலை அதுக்கு முன்னாடி உன்கிட்ட தனியாக பேச விரும்புகிறேன் அதுக்காகவே உன்னைய கூப்பிடுறேன் என்றான் ஜெயந்தன் காமேஷ் அறைக்குள் போய் சட்டையை மாட்டிக்கொண்டு அவனுடன் புறப்பட்டான் அப்படி அவர்கள் போவதை மற்றவர்கள் கவனித்து ஆச்சரியப்படுவதையும் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது மனம் கலங்கி அவன் ஓய்வு தேவை என்று இயங்கும் வேளையில் இப்படி ஒரு சோதனையா அண்ணா என்ன சொல்ல போகிறானோ மாட வீதியில் இரவை பகலாக்கி கொண்டு விளக்குகள் ஒளியை புழிந்து கொண்டிருந்தன அந்த நேரத்திலும் பெண்களும் குழந்தைகளும் தெருவில் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் கபாலீஸ்வரர் கோயில் வாசலில் இருந்த பூக்கடையிலிருந்து சுகமான மனம் எழுந்து கொண்டிருந்தது அந்த இடத்தை கடந்து செல்லும் போது காமேஷின் மனம் தத்தளித்தது மாதிரியின் துணையுடன் அங்கே வந்த ஞாபகம் வந்தது 
அவள் குரல் காதில் கேட்பது போல ஒரு பிரம்மை அந்த விழிகள் மனத்திரையில் தெரிவது போன்ற உணர்வு என்னடா யோசிக்கிற நான் கூப்பிட கூப்பிட பதில் சொல்லவே மாட்டேங்கிற என்று ஜெயந்தன் கொஞ்சம் அழுத்தமாக கேட்பது புரிந்ததும் திடுக்கிட்டு விழித்து கொண்டான் ஒன்னும்லண்ணா இந்த இடத்துக்கு வந்தாலே இதன் தனியான சூழல்ல கவனம் திரும்பி போயிருது அவ்வளவுதான் என்று சமாளித்து கொண்டான் சரி நான் சொல்ல போறத கவனி நம்மளோட குடும்பம் ஒரு தனியான வகையில் வந்துடுச்சு இந்த காலத்தில் யாரும் கூட்டு குடும்பத்தை நம்புறதில்ல கல்யாணமானா அவன் மனைவியோட பிச்சுக்கிட்டு போயிட்டு தனி கொடுத்தனை நடத்த ஆரம்பிச்சிடுறானுங்க நாம் அப்படி இல்லையே என்ன உண்மைதான் நாம் இன்னும் ஒன்னாவே இருக்கிறோம் சசிகலாவும் பிடிவாதம் செய்யலை அம்மாவும் அனுசரிச்சுக்கிட்டு போகிறாங்க தான் ஆனால் பொதுவாக இப்படி சேர்ந்து இருக்கிறதுல ரெண்டு வித நன்மைகள் இருக்கும் ஒன்று அப்பா நிறைய சொத்து வச்சுருப்பாரு அதனால் கிடைக்கும் நன்மையில் குடும்ப சௌகரியமாக இருக்கும் இல்லைட்டின்னா பெற்றோர் மகனை நம்பி இருப்பாங்க அதனால் வீட்டில் அவனுடைய சௌகரியங்களை அனுசரிச்சுக்கிட்டு போய் சௌகரியமாக இருப்பாங்க நம்மளுடைய வீட்டில் ரெண்டும் இல்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறனா ஆமாம் அப்பா பார்த்த வேலையில் வருமானம் சுமார் தான் அதுவும் அவர் இந்த காலத்துக்கு பொருத்தம் இல்லாமல் ரொம்ப நாணயமாக வாழ்ந்தவர் வேலையிலேருந்து ஓய்வு கிடைச்ச போது கூட கொண்டு வந்த பணத்தில் வீட்டை வாங்கிட்டாரு ரொம்ப பணத்தை ஆனந்தியோட கல்யாண செலவுக்கே கடனை அடைக்க போயிடுச்சு பேங்க்கில் மிச்சப்பட்ட பணம் ரொம்ப சொற்பம் அவங்க நம்மளை எந்த விதத்துலையும் தொந்தரவு செய்யவே இல்லையேனா உண்மை தான் அப்பாவுக்கு பென்ஷன் வருது அதில் ஓரளவு வீட்டு செலவுக்கு கொடுக்குறாரு அப்பாவும் அம்மாவும் நம்மளோட துணை இருக்கிறதுனால சௌகரியமாகவே இருக்காங்க ஆனால் நமக்கு கிடைக்கிற பலன் தான் என்ன நமக்குன்னு மிஞ்சுறது என்ன நமக்கே ஒரு திடீர் செலவுன்னு வந்துச்சுன்னா யார் உதவுவாங்க சொல் அப்பா இருக்கிறாரேனா அப்பா மட்டும்தாண்டா இருக்கிறாரு பண வசதி எங்கே இருக்கு சசிகலாவோட பெற்றோருக்கும் வசதிகள் இல்லை நான் அவங்கள நம்ப முடியாது அப்பாவுக்கும் கையில் பணம் புழங்கலை எனக்கும் சம்பள நிதானம்தான் இந்த நிலையில் நீயோ நானோ ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுவதாக வச்சுக்குவோமே நமக்கு பண உதவி செய்ய போவது யாருடா எனக்கும் அப்படி ஒரு உத்தேசம் இல்லைனா உனக்கு இருக்குதா என்ன இருக்குது என்று நிறுத்திவிட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தான் ஜெயந்தன் காமேஷ் அதிர்ந்து போனான் அண்ணாவிடமிருந்து அடுத்தார் போல என்ன பேச்சு வர காத்திருக்கிறதோ இப்படி எத்தனை நாளைக்கு இப்படி கைக்கும் வாய்க்கும் குடித்தர் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறது சொல் என்னோட நண்பர் ஒரு கான்ட்ராக்டர் பணம் போட சொல்கிறாரு சேர்ந்து வேலைகளை செய்யலான்னு சொல்கிறாரு உடனே ரெண்டு லாரிகள் வாங்கணும் நானும் முதல் போட்டாதான் அதை சாத்தியமாகுண்டா அதுக்கு என்ன திட்டம் வச்சிருக்கிறனா அப்பாவை தான் பணம் கேட்க போகிறேன் அவர்கிட்ட தான் ஒன்றும் இல்லையேன்னு நீ கேட்கலாம் வீட்டை விற்றோ அடகு வச்சோ பணம் வாங்கி கொடுக்கட்டுமே அப்படி நான் கேட்கும்போது நீ என்னோட ஒத்துழைக்கணும் அதுக்கு தான் உன்னைய தயார் செய்யத்தான் இங்கே அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் புரியுதா அவனால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை இப்படி ஒரு திட்டமா வீட்டிற்கு திரும்பியதும் என்ன ரகலை நடக்கப் போகிறதோ அம்மாவின் பரிதாபமான முகம் மனக்கண்ணில் தெரிந்தது இரண்டு பிள்ளைகளை பெற்ற பிறகு அவள் என்னென்ன ஆசை வைத்திருந்தாளோ ஆனால் அவள் கண்டது என்ன குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடு கொடுத்து குழந்தைகளுக்காக பாடுபட்டு உடலும் மனமும் சரிந்து துயரந்தாங்கும் பசுவாய் அவள் வாழ்ந்து விட்டாள் வாழ்க்கையின் மாலை பொழுதில் ஓவியும் நிம்மதியையும் தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அதுவும் கூட அவளுக்கு கிடைக்காமல் போய்விடுமோ சரி திரும்பி போலாவா சொன்னது நினைவில் இருக்கட்டும் நான் எல்லார்த்தையும் பேசிக்கிறேன் நீ வாய திறக்கக்கூடாது ஜெயந்தனின் குரல் உத்தரவு போட்டதை போல்தான் இருந்தது வெறும் வேண்டுகோளாக இல்லை அதை தன்னால் மீற முடியும் என்று காமேஷுக்கு தோன்றவில்லை வீட்டுக்கு அவர்கள் திரும்பி வந்தபோது எல்லோருமே அவர்கள் இருவரையும் சற்று கனமாகவே பார்த்தார்கள் குனிந்த தலையுடன் காமேஷ் ஹாலில் நடந்து போய் ஒரு மூளையில் உட்கார்ந்து கொண்டான் அம்மா நிலை வாசற்படிக்கு அருகில் சரிந்து அமர்ந்து விட்டாள் அன்னியின் முகம் மட்டுமே டைனிங் டேபிள் அருகில் இருந்த டெலிவிஷனை எட்டி பார்க்கிற மாதிரி இருந்தது அப்பா டிவியில் வந்த தமிழ் செய்திகளை உன்னிப்பாக பார்த்தும் கேட்டும் கொண்டிருந்தார் செய்திகள் முடிந்து விட்டன ஜெயந்தன் பட்டென்று சுவிட்சை தட்டுவிட்டு காட்சியை அணைத்தான் அப்பா அவனை வினோதமாக திரும்பி பார்த்தார் அப்பா நியூஸ் கேட்டு முடிச்சிருச்சுல்ல கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் உன்னை பேசுவோம் வாங்க நீங்கள் கவனிச்சு பதில் சொல்லணும் நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் நான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் என்றான் ஜெயந்தன் அனைவருக்குமே ஓர் அதிர்ச்சி சசிகலா உட்பட அது காமேஷிற்கு ஆச்சரியமாகத்தான் இருந்தது அன்னியிடம் கூட இதை பற்றி அண்ணா ஏதும் சொல்லவில்லையா பிஸ்னஸ் பண்ண போறியா அப்படின்னா உத்தியோகத்தை விட்டுட போறியா என்று நிதானமான குரலில் கேட்டார் அப்பா அப்படி இல்லைப்பா இன்னைக்கு யார் தான் உத்தியோகத்தை மட்டும் நம்பி வாழ்க்கை நடத்துறாங்க எல்லோரும் அநேகமா கூடவே பக்கத்தில் அவரவருடைய சக்திக்கு தகுந்தபடி ஒரு பிஸ்னஸை வச்சுக்கிட்டு தான் வாழ்க்கை நடத்துறாங்க நானும் அப்படித்தான் செய்ய போறேன் ரொம்ப சரியான விஷயம்டா முதல் போட என்ன செய்ய போற நீங்க தான் கொடுக்கணும் நானா அப்படி ஒரு வினாடி வாயடைத்து நின்றார் 
அம்மா ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்தவள் அப்படியே நின்று விட்டாள் திறந்த வாய் மூடக்கூட இல்லை அன்னி வியப்புடன் ஹாலுக்கு வந்து சோபாவின் அருகில் வந்து நின்று கொண்டாள் என்ட்ட அதுக்கெல்லாம் பணம் கிடையாது ஜெயந்தா நான் நாணயமாக வாழ்ந்து சிக்கனமாக வாழ்க்கை நடத்தி சிறுக சிறுக பணம் சேர்த்தவன் உங்களை ரெண்டு பேரையும் படிக்க வச்சு முன்னுக்கு கொண்டு வந்து உன்னோட தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் செஞ்சு கொடுத்ததில் என்னுடைய சேமிப்பெல்லாம் காலியாயிருச்சு நான் உங்கள்கிட்ட தான் உதவி கேட்க போகிறேன் நீங்கள் தான் பணம் கொடுத்தாகணும் ஜெயந்தனின் குரல் அழுத்தமாகவே இருந்தது அவன் அப்பாவின் பேச்சை காதில் வாங்கி கொண்டதாகவே தெரியவில்லை என்ட்ட பணம் இல்லையே என்னுடைய பேங்க் பாஸ்புக் இருக்குது ஒன்ட கொடுக்குறேன் நீயே சரி பார்த்துக்கோ என்றார் அப்பா அவருடைய குரலில் இப்போது இழக்கம் இல்லை இந்த வீட்டை விற்கலாமே இல்லைட்னா அதை வச்சு கடன் வாங்கலாமே என்றான் ஜெயந்தன் அந்த பேச்சை யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை காமேஷை தவிர ஓ அப்படி ஒரு ஐடியா இருக்குதா உனக்கு என்று புகைச்சிரிப்பு சிரித்தார் அப்பா ஒரு வினாடி மௌனத்தில் அவ்வளவு பேர் மனத்திலும் எதிர்பார்ப்பு கணத்து இறங்கிற்று இந்த வீட்டை விற்கவோ அடகு வைக்கவோ என்னுடைய உயிர் உள்ள வரையில் நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் எனக்கு பிறகும் இது ஜானகியோட பேரில் தான் இருக்கும் அப்புறம் அவள் இஷ்டப்படி என்ன வேண்டுமானாலும் செஞ்சுக்கட்டும் உங்களுக்கே இன்னொரு பெண் இருந்திருந்தா என்ன செஞ்சுருப்பீங்க அவளுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க செலவுக்காக இப்படி செஞ்சுருக்க மாட்டிங்களா உங்கள் பொண்ணுக்காக செய்யக்கூடிய ஒன்றை உங்கள் மகனுக்காக நீங்கள் செய்ய முன்வரக்கூடாதா என்ன அப்பா இந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்கவில்லை சற்று கோபமாகவே எழுந்திருந்தார் விபரீதமாக ஏதும் நடந்துவிடக்கூடாதே என்ற கவலையில் தடுப்பதற்காகவே காமேஷம் எழுந்து நின்றான் நடக்காத உன்னை கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு நடக்க முடியாத ஒரு காரியத்துக்காக வாதாடாத ஒரு நாளும் இதுக்கு நான் ஒத்துக்கவே மாட்டேன் இதனால் என்ன விளைவு ஏற்பட்டாலும் சரிதான் அப்பாவின் குரல் பிடிவாதமாய் இருக்கிற்று அவருடைய கைகள் அந்த கலக்கத்தை சமாளித்து கொள்ள முடியாமல் லேசாக நடுங்கின அப்பாவுக்கு ஏற்கனவே பிளட் ப்ரெஷர் இருந்தது என்னுடைய எதிர்காலத்தில் கொஞ்சம் கூட அக்கறை இல்லாத உங்களோட சேர்ந்து வாழ நானும் விரும்பலை நான் தனி கொடுத்தன செய்ய பிரிஞ்சு போயிடுறேன் என்னோட காமேஷும் வர தயாராக தான் இருக்கான் ஜெயந்தனின் குரல் நெருப்பை கற்கிற்று இது என்ன பேச்சு இப்படி பேசப்போவதாக அவன் காமேஷிடம் சொல்லவே இல்லையே அப்பா என்ன நினைப்பார் எல்லாரும் அப்படியே நிலைத்து சிலையாக நின்று விட்டார்கள் அப்பாவை நேரடியாக பார்த்து இப்படி பேசுகிறவர்களும் உண்டா இன்றைக்கு விடிந்த வேலை என்ன வேலை யாரும் சற்றும் எதிர்பாராத ஒரு திருப்பம் நீங்கள் அப்படி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் நான் தயாராகவே இல்லையே தனி கொடுத்தனை செய்ய உங்களோட பிரிஞ்சு வர நான் ஒரு காலம் சம்மதிக்கவே மாட்டேன் என்று உறுதியான குரலில் சொன்னால் சசிகலா ஜெயந்தன் அதை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை திரும்பி அவளை ஒரு தடவை முறைத்து பார்த்து விட்டு உள்ளே போய்விட்டான் அன்னி பொட்டன உடைந்து போனாள் கீழே சரிந்து உட்கார்ந்து விட்ட அவளை அம்மா அருகில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு கட்டி அணைத்து கொண்டாள் ஜானகியின் கண்கள் பெருகின மருமகளின் கூந்தலை பரிவாக தடவி கொடுத்தாள் சசி இதை பாருமா இதை என்னை பாரு காமேஷ் அந்த காட்சியை பார்த்து கொண்டே நின்றான் இந்த குடும்பத்தை உடைக்கவா அண்ணா முயல்கிறான் என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் அப்பா சோபாவில் சாய்ந்து கொண்டு துண்டை முகத்தில் போட்டு மூடிக்கொண்டு விட்டார் காமேஷ் அவருடைய அருகில் அமர்ந்து அவரை லேசாக தொட்டு ஆறுதல் சொல்ல முயன்றான் அவர் அவனை அப்படியே இழுத்து அணைத்து கொண்டு விட்டார் அப்பாவுக்கு இன்னும் கோபம் அடங்கவில்லை நான் சம்பாதிச்ச பணம் சொற்பமாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் என் கடமையை செஞ்சிட்டேன் தெருவில் போனால் தாகம் எடுத்தா ஒரு சோடா கூட வாங்கி சாப்பிடாம சேர்த்த பணம்டா இது குழந்தைங்களுக்குன்னு நான் என்ன குறை வச்சேன் பொண்ணை கல்யாணம் செஞ்சு கொடுக்கலையா பெரியவனுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைக்கலையா ரிட்டையர்டான பிறகு நான் அவங்க கூட இருக்கிறதுக்கு வசதியா ஒரு வீட்டை வாங்கி கொடுக்கலையா என்று அடுக்கி கொண்டே போனார் உணர்ச்சியில் அவர் உடம்பெல்லாம் அதிர்ந்தது வளைந்த வில்லில் இருந்து விடுபட்ட நானாய் அவருடைய கோபக்குரல் விசிறி அடித்தது அம்மா பேசவே இல்லை அவள் யார் பக்கம் பேச முடியும் அவளுடைய மனத்தின் எண்ணங்களை கணவன் என்றும் மகன் என்றும் எப்படி பிரித்து பிரித்து பேச முடியும் அப்பா விடுவதாக இல்லை இது என்னோட வீடு டிவி சோஃபா செட் டைனிங் டேபிள் எல்லாமே நான் வாங்கி வச்சது என்னோடு இருக்க விருப்பம் இல்லாதவங்க பிரிஞ்சு அவங்களுக்குன்னு வீட்டை பார்த்துக்கிட்டு போகட்டும் எனக்குன்னு இந்த வீடு போதும் என் மேலே பிரியமாக இருக்கிறவங்க இங்கே வந்து பழகுனா போதும் அம்மா இப்போது மெல்ல எழுந்து வந்தாள் அப்பாவின் தோலை தொட்டு சமாதானப்படுத்தினாள் உங்கள் உடம்புக்கு இந்த கோபமும் பேச்சும் ஆகாதுங்க பேசாமல் உள்ளே போய் படுத்துக்கோங்க மாத்திரையை போட்டுக்கொண்டு தூங்குங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு மாத்திரை இல்லைட்னா தூக்கமே வராது என்று சொல்லி அவரை அமைதிப்படுத்தினாள் அவர் துண்டை உதறி தோளில் போட்டுக்கொண்டு அறைக்குள் போய்விட்டார் அந்த வீட்டில் ஒரு குழந்தை இருந்திருக்கலாம்தான் அவ்வளவு பேரையும் அந்த குழந்தையின் பேச்சும் சிரிப்பும் சூடாற்ற முடிந்திருக்கும் காம்பில் பெரிய மலர் விரிவதைப் போல அதன் இதழ்களில் குளிமை படர்வதைப் போல 
கம்மின்று மனம் எழுவதைப் போல அந்த பேச்சு வீடு முழுவதும் பரவியிருக்கும் ஜெயந்தனுக்கு மனமாகி நான்கு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன இன்னும் குழந்தைகள் இல்லை முதலில் கொஞ்ச நாட்கள் போகட்டும் என்று இருந்திருக்கலாம் இப்போது அவர்களுக்கே ஆசை இருக்கிறது ஆனால் அதற்கு வடிவம்தான் இல்லை சசிகலா கண்ணை துடைத்து கொண்டு உள்ளே போய்விட்டாள் அறைக்குள் ஜெயந்தன் துண்டை எடுத்து கண்ணை கட்டி கொண்டு கட்டலில் அசையாமல் படுத்திருந்தான் அவன் கோபத்தை இன்று வெளியே கொட்ட வகையில்லை அதை தக்க சமயத்தில் சசிகலா விட்டு திசை திருப்பி விட்டு விட்டாள் அந்த கோபம் இன்று இரவு அறைக்குள் அவள் மீதுதான் பாயப்போகிறது ஆனால் அவள் அதை சமாளித்துக் கொள்வாள் காலையில் அதை அவள் பெரும் அளவு தனித்திருப்பாள் அம்மா எழுந்து உள்ளே போனாள் அறையில் படுத்திருந்த ஜெயந்தனின் அருகில் போய் அவனுடைய நெற்றியை தொட்டாள் அவன் உடல் லேசாக சிலிர்த்து அடங்கிற்று சினுங்கியபடியே திரும்பி படுத்து கொண்டான் சில சமயம் வாய்ப்பேச்சை விட சேகைகளில் இன்னும் அழுத்தமான மன உணர்ச்சிகளை காட்ட முடியும் அம்மா சமாதானமாக பேசினாள் அதற்கு மேல் அவளால் என்ன செய்ய முடியும் ஜெயந்தனின் தேவைக்கு என்று எடுத்து கொடுக்க அவளிடம் தனியாக பணமோ சொத்தோ இல்லை வாழ்க்கை முழுவதும் கணவனை பின்பற்றி வாழ்வதைப் போல இப்போதும் அவருடைய வழியில் தான் போக முடியும் பேச முடியும் ஜெயந்தன் வாய் திறக்கவில்லை சசிகலா வந்து கட்டலில் அவன் காலருகில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் சில சமயங்களில் இத்தகைய கோபதாபங்களை தணிக்க மனைவிதான் ஏற்றவள் அம்மாவின் பேச்சுகளும் பரிவும் அந்த நேரத்தில் ஈடுபடாது அம்மா வெளியே வந்துவிட்டாள் காமிஷ் அங்கேயே சோபாவில் படுத்து கொண்டிருந்தான் மூடிய கண்களில் வெளியே நடப்பவை கற்பனையாக தெரிந்தன காதில் விழுந்த விழாத பேச்சுக்கள் அதற்கு உருவம் கொடுத்தன அம்மாவின் காலடி ஓசை அருகே வந்து நிற்பது தெரிந்தது கண்களை திறந்தான் கலங்கிய கண்களுடன் அம்மா எதிரே நின்று கொண்டிருந்தாள் அம்மா கொஞ்சம் உட்காரே காலையிலிருந்து நின்றுக்கிட்டே நிறைய வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருப்ப கொஞ்சம் உட்கார்ந்து கோயே என்றான் காமேஷ் அம்மா அங்கேயே சோபாவில் அடிப்பக்கமாக உட்கார்ந்து கொண்டு விட்டாள் அவனுடைய முதுகை வருடி கொடுத்தாள் காமேஷ் எனக்கு ஒரு சத்தியம் செஞ்சு கொடுப்பியாடா அந்த பேச்சு தெரித்தார் போல வந்து விழுந்தது அதன் பின்னே உணர்ச்சி பீரிட்டு கொண்டு எழுந்து வந்தது சொல்லுமா நீ கேட்டு நான் எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஜெயந்தனின் பிடிவாதம் எனக்கு புரியலை சசிகலா பாவம் கள்ளங்கபடமில்லாத பொண்ணு ஆனால் அவளால் அவனை அணை போட்டு நிறுத்த முடியாமல் கூட போகலாம் நீ தான் எனக்கு உறுதிமொழி கொடுக்கணும் கடைசி வரையிலையும் கூட இருந்து என்னையும் அப்பாவையும் காப்பாற்றுவியாப்பா என் தலையை தொட்டு சொல்லு என்னம்மா இது உண்மையைத்தான் கேட்குற எனக்கு வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்திருக்குதா அதை அவர்கிட்ட சொல்லி அப்பப்போ சண்டை போடுவேன் ஆனால் பெரிய குறைகள்னு இருந்ததில்லை இப்போ அது வந்துடுமோனு எனக்கு பயமாக இருக்குதுப்பா கூடவே கடைசி வரைக்கும் ஓர் உறுதியான துணை இல்லாமல் வாழ முடியாதுங்கிற பயம் என்னையை பிடிச்சி ஆட்டிக்கிட்டு இருக்க தொடங்கிருச்சு என்னையை பலமாக பிடிச்சி நிறுத்த உன்னால் தான்ப்பா முடியும் சத்தியமாக செய்கிறேம்மா நீ யாரை வேண்டும்னாலும் கல்யாணம் செஞ்சுக்கோ எப்படினாலும் இரு நான் ஏன்னு கேட்க மாட்டேன் ஆனால் கடைசி வரையிலையும் உன்னுடைய நிழலில் தங்க இடம் கொடு அது போதும் அப்பா நிறைய கோபப்படுவார் அந்த கோபத்தில் அள்ளி கொட்டுவார் ஆனால் அவருடைய மனசு பூ மாதிரிடா அவர் குழந்த மாதிரி அவர் உள்ளே ஒன்று வச்சுக்கிட்டு வெளியே பேச தெரியாதரா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருந்துட்டு அவருடைய மடியில் தலையை வச்சு உயிரை விட்டு நான் முன்னால் போய் சேர்ந்துடணும் ஒவ்வொரு நாளும் துளசி மடத்துக்கு முன்னால் நமஸ்காரம் செய்கிறப்ப அதைத்தான் வேண்டிக்கிறேன் காமேஷ் அம்மாவுக்கு மேல் மூச்சு வாங்கிற்று அவளால் பேச முடியவில்லை பேச்சின் வேகத்தை விட எண்ணங்களின் வேகம் அதிகமாக இருக்கிறது இரண்டிற்கும் நூல் கோர்க்க அவளால் முடியவில்லை கவலைப்படாதம்மா நான் உனக்கு துணையாக இருப்பேன் கடைசி வரைக்கும் நான் இருக்கிறேன்னு நினச்சிக்கோ பாயை கொண்டு வந்து உதறி போட்டான் தலையணையை கொண்டு வந்து வைத்தான் அம்மாவை படுத்து கொள்ள சொல்லி போர்வையை மூடி போர்த்தினான் விளக்கை அணைத்து விட்டு மின் விசிறியை போட்டுவிட்டு எழுந்து தன் அறைக்குள் போனான் படுக்கையில் படுத்து கொண்டான் விளக்கை அணைக்கக்கூட தோன்றவில்லை அவனுக்கு மூடிய கண்களின் இமை விருப்பில் மாதிரியின் முகம் தெரிந்தது கோவை பழமாக சிவந்த முகமும் கோபக் கண்ணீர் ததும்பிய விழிகளும் நினைவுக்கு வந்தன வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய பாதையை வகுத்து கொள்ளப் போகும் எதிர்பார்ப்பே அவளுடைய உடலுக்கு ஒரு வாழிப்பையும் நடையுடையில் ஒரு கவர்ச்சியையும் தந்ததோ அவள் விரும்பியபடியே வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளட்டும் புகழும் பெருமையும் பணமும் உல்லாச வாழ்க்கையும் தான் அவள் விரும்புவது என்றால் அதையே தேடி அடையட்டும் அவனால் அவளுக்கு அந்த வாழ்க்கையை அளிக்க முடியாது அம்மாவுக்கு அடங்கி அந்த வீட்டில் வாட அவளாலும் முடியாது நீ யார வேண்டும்னாலும் கல்யாணம் செஞ்சுக்கப்பா அம்மாவின் அந்த பேச்சு மீண்டும் செவியில் கேட்டது ஆனால் அதற்கு இப்போது பொருளும் பின்னணியும் இல்லையே காதை அடைத்து கொண்டாலும் அந்த பேச்சு கண்ணீர் என்று கேட்டது 
இருந்தாலும் அது அவனுக்கு இனி பயன்படப் போவதில்லையே அவனுடைய வாழ்க்கையில் இனிமேல் காதலுக்கு இடமில்லை கடமை உணர்ச்சிதான் இருக்கும் இன்னொரு மாதிரி அவனுடைய வாழ்க்கையில் குறுக்கிடவே முடியாது இனி மாதுரியை பற்றி நினைப்பதற்கும் அவனுக்கு ஏது உரிமை அவனுடைய வாழ்க்கையில் இது ஓர் இடைவேளை ஆனால் அதை ஒப்புக்கொள்ள மனம் லேசில் இடம் தரவில்லை அவளுடன் கழித்த பொழுதுகள் சிறு சிறு இன்பத் துளிகளாக நினைவில் தித்தித்தன அவர்களை சுற்றி அவன் எழுப்பியிருந்த கற்பனை உலகம் மறைந்துவிட்டது இப்போது அங்கே அவன் மட்டுமே தனியாக இருக்கிறான் அவர்களுக்கிடையே இப்படி புகுந்து கொண்டு விட்ட பிரிவை அவனால் பொறுத்து கொள்ளவே முடியவில்லை விளக்கை அணைத்து விட்டு படுத்து கொண்டான் தூக்கம் வரவில்லை காலையில் கண்களை விழித்த போது ஜிகுஜிகுவென்று எரிந்தது தலையில் பெரும் சுமகி வைத்தது போன்ற கணம் உள்நாக்கு வறண்டு கிடந்தது உடம்பை அசத்திய சோர்வை புரட்டி போட்டுவிட்டு எழ முயன்றான் முடியவில்லை கைகள் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் துவண்டு விழுந்தன தெர்மாமீட்டரை எடுத்து நாக்கின் அடியில் வைத்து பார்த்தான் வெள்ளி நூல் நூற்று இரண்டு வரை போய் நின்றது மீண்டும் படுக்கையில் வந்து படுத்து கொண்டான் அம்மாவின் கை விரல்கள் நெற்றியில் படிவது புரிந்தது ஆனால் பேச மனமில்லை வாய்விட்டு பேசினாலும் மனம் விட்டு சொல்ல முடியாத நிலையில் எதை கூற முடியும் அம்மாவின் பெரும் மூச்சு முகத்தை எரித்தது ஜெயந்தனின் கோபத்தையும் பேச்சையும் உன்னால் தாங்கிக்க முடியலைல்ல அந்த அதிர்ச்சியில் தான் உனக்கு ஜுரமே வந்துடுச்சு என்று புலம்பினாள் அம்மா அவன் அதை மறுக்கவில்லை அவனுடைய அதிர்ச்சியின் இரகசியம் அவனுடையே இருந்து போகட்டும் வாழ்நாள் முழுவதும் அதை அவன் யாரிடமும் வருங்கால மனைவியிடமும் கூட சொல்லவே மாட்டான் நினைத்த போதே உடல் சிலிர்த்தது அவனால் முடியுமா ஆயுள் முழுவதும் அப்படி ஒரு இரகசியத்தை விலை மீறிய நகையை பத்திரமாக வைத்து பூட்டுவதைப் போல நினைவு பேழையில் வைத்து கட்டி காத்து கொள்ள அவனால் முடியுமா அவனுடைய வாழ்க்கையை பகிர்ந்து கொள்ள வரும் பெண்ணிடம் அந்த இரகசியத்தை பகிர்ந்து கொள்ள மறுத்து உடன் இருக்க முடியுமா வேணா வேணா அப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையே வேணா தனியாவே வாழ்ந்துடலாம் நான்காவது நாள்தான் உடம்பு சற்று தெம்பு கண்டது பிற்பகல் இரண்டரை மணி அவனுக்கு ஃபோன் வந்தது அநேகமாக மாதிரியாகத்தான் இருக்கும் என்ன சொல்ல போகிறாள் பேசியது மாதிரியே தான் வேலை பார்த்த நாட்களுக்கு சம்பளத்தை வாங்கிக்கிட்டு கணக்கை செட்டில் பண்ணிக்கிட்டு போக இங்கே வந்தேன் அப்படியே உங்கள்ட்டையும் சொல்லிக்கலாம்னு தான் கூப்பிட்டேன் எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் கொஞ்சம் முந்தியே வந்துடுச்சு நாளைக்கு காலையில் பம்பாய் போகிறேன் என்னை என் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாம் நண்பர்களாகவே பிரிஞ்சிருவோம் அவனால் பதில் ஏதும் சொல்ல முடியவில்லை அந்த கண்கொட்டு நேர அமைதியில் மனத்தில் என்னென்னவோ எண்ணங்கள் அலையொழிந்து புரண்டன தேங்க்யூ மாதிரி தேங்க்யூ காமேஷ் பாய் மறுமுனையில் ஃபோனை வைக்கும் சத்தம் கேட்டது அவள் செட்டில் பண்ணியது அலுவலக கணக்கை மட்டும்தானா காலையில் எழுந்திருந்த போது ஜெயந்தினின் கோபம் பெரும்பாலும் தனிந்து விட்டது பக்கத்தில் சசிகலாவை காணோம் அவன் கண் விழிக்கும் போது சாதாரணமாக அவள் நிம்மதியாக சற்று மலர்ந்த உதடுகளுடன் சிறு குழந்தையைப் போல தூங்கிக் கொண்டிருப்பாள் அவளுடைய தோலை அசைத்து எழுப்பினாலும் மெல்ல சினிங்கி புரண்டு படுத்து கொண்டு விடுவாள் அதற்கு மேல் அவளுடைய தூக்கத்தை கலைக்க அவனுக்கு மனசு வராது அன்று அவனுக்கு சற்று முன்னாலேயே எழுந்து வெளியே போய்விட்டாள் அவள் தரையில் அவள் படுத்திருந்த பாய் மூளையில் சுருட்டி வைக்கப்பட்டிருந்தது அதை பார்த்தபோது முந்தைய இரவு அவன் பேசியதும் அவனை சமாதானப்படுத்த முயன்றதும் நினைவுக்கு வந்தது அவன் கண்களை திறக்கவே இல்லை சசிகலா வந்து அருகில் அமர்ந்து அவள் மார்பை மெல்ல தடவி கொடுத்தபடி உங்களுக்கு என் மேல கோபந்தானே என்று கூறியதும் நினைவுக்கு வந்தது நீங்க தனி கொடுத்தன போவதா சொன்னதும் ராமர் பின் சீதையாக நானும் வந்துடுவேன்னு சொல்லாது உங்களுக்கு கோபந்தானே என்று மெல்லிய குரலில் காதில் இரகசியமாக கேட்டாள் அவன் அசைந்து கொடுக்கவில்லை நல்லா நினைச்சு பாருங்களேன் நீங்க எந்த முடிவையும் எடுக்கலாம் உத்தியோகத்தை விட்டுடலாம் சௌரி எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ண போகலாம் ஆனால் அதுக்காக அப்பாட்ட பணம் கேட்குறதும் வீட்டை விற்க சொல்கிறதும் ஒத்துக்கலாயிட்டின்னா சண்டை போடுறதும் எந்த விதத்தில் நியாயம் சொல்லுங்க நாம் பிரிஞ்சு போயிடலாம் ஆனால் அதில் யாருக்கு நஷ்டம் ரெண்டு பேரும் வேலை பார்த்துக்கிட்டு வீட்டை பராமரிக்கும் பொறுமையும் சாமர்த்தியமும் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் இருக்குதா என்று கேட்டாள் அதற்காக நீ அப்படி திடீர்னு புகுந்து என் பலவீனத்தை உடச்சு போட்டிருக்க வேண்டாம் என்றான் ஜெயந்தன் அப்படி என்ன நடந்துடுச்சு குடும்பத்துக்குள்ள நாம பேசிக்கிட்டது தானே உங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் முன்பா தானே பேசினேன் இதுல உங்க கௌரவம் எந்த விதத்துல குறைஞ்சு போயிருச்சு அவள் அவனை ஒரு குழந்தையை அணைப்பதை போல இழுத்து சேர்த்து கொண்டாள் குரல் கணிந்திருந்தது விழிகள் அவனை அளப்பது போல பெரிதாக இருந்தன அவளை பார்க்கையில் இவ்வளவு சாதுவான முகத்திற்கு இத்தனை பிடிவாதமும் இருக்க முடியுமா என்று வியப்பாகவே இருந்தது 
ஆனால் ஜெயந்தன் வேண்டும் என்றே மசிந்து கொடுக்கவில்லை முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு படுத்து தூங்க முயன்றான் அவளுடைய வலைக்கரங்கள் அவனை அணைக்கும் என்றும் அவன் முதுகில் அவள் அணைப்பின் இதம் தெரியும் என்றும் காதோறும் அவளுடைய சமாதான பேச்சு கிசுகிசுக்கும் என்றும் அவன் எதிர்பார்த்தான் அது நடக்கவில்லை சசிகலா கீழே இறங்கி பாயை உதறி போட்டு கொண்டு படுத்து தூங்கிவிட்டாள் சற்று நேரம் கழித்து அவன் பாத்ரூம் வரை செல்ல எழுந்தபோது அவள் அந்த பாயில் சுருண்டு படுத்திருந்தாள் மேலே ஒரு போர்வையை கூட போட்டு மூடிக்கொள்ளவில்லை மற்ற நாட்களைப் போல இருந்திருந்தால் அவளை எழுப்பி தன் அருகே படுத்துக் கொள்ள வைத்திருப்பான் அப்படியே அவளை ஒரு குழந்தையைப் போல அள்ளி தூக்கி படுக்க வைத்திருந்தாலும் ஆச்சரியமில்லை ஆனால் அன்று என்னவோ மனத்துக்குள் ஒரு மறுப்பு முரண்டி கொண்டு நின்றது ஒரு போர்வையை எடுத்து அவள் மேல் தூக்கம் கலையாமல் மெல்ல போர்த்தி விட்டு வந்து படுத்து கொண்டு விட்டான் காலையில் அவள் எழுந்து போய்விட்டாள் அவன் மேலே போட்டு மூடிய போர்வை மூளையில் மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது மெல்ல மெல்ல அவள் சமாதானம் ஆகிவிடுவாள் அதற்கு அவன்தான் முன்னால் போய் கை கொடுக்க வேண்டும் நினைவுகளின் சுமை மெல்ல அவனை அழுத்த அவன் எழுந்து குளிக்கப் போனான் பல் தேய்த்து குளித்து விட்டு வந்து உடையை மாற்றிக்கொண்டு சிற்றுண்டிக்கு உட்காரும் வரையில் சசிகலா அவன் கண்ணில் படவே இல்லை குளியலறைக்கு கூட அவன் சோப்பை எடுத்து கொண்டு போக மறந்துவிட்டான் வழக்கமாக அப்படி நேரும்போது சசி என்னோட சோப்பை எடுத்து கொண்டு வா என்று சொன்னதும் ஓடோடி வருவாள் சசி அன்று அப்படி கூப்பிட அவனுக்கு தயக்கமாக இருந்தது சோப்பு இல்லாமலேயே குளித்து விட்டு வந்து விட்டான் மேஜை மீது ஆவி பறக்க வெண்பொங்கலும் இட்லியும் காத்து கொண்டிருந்தன சுழச்சுட சாம்பாரை தட்டில் கொண்டு வந்து அருகில் வைத்து விட்டு போய்விட்டாள் சசிகலா அவன் நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை அவள் குனிந்து கேட்கவும் இல்லை அவர்கள் இருவருமே இப்போது மற்றவரின் சிந்தனையை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருக்க வேண்டும் சிற்றுண்டியை சாப்பிட்டு விட்டு வந்து உடையை மாற்றிக்கொண்டு கிளம்பி விட்டான் வாசலுக்கு வந்த பிறகுதான் பையை தொட்டு பார்த்து கொண்டான் அங்கே பர்சு இல்லை அவன் எடுத்து கொண்டு வர மறந்து விட்டான் அது அறைக்குள்ளேயே மேஜை மீது இருக்கும் உள்ளே போக அவன் திரும்பிய போது அறையின் ஜன்னலிலிருந்து வாசற்புறமாக அந்த வலைக்கரம் நீண்டது அதில் அவனுடைய பர்ஸ் ஊசலாடியது மெல்ல சிரித்து கொண்டே அவன் பர்ஸை வாங்கி கொண்டான் ஆனால் அந்த முகம் கண்ணுக்கு புலப்படவில்லை சசி உள்ளே போய்விட்டாள் இருந்தாலும் அவனுக்கு புரிந்தது அவள் சமாதானமாகிவிட்டாள் சிறு குழந்தைகள் சண்டைக்கு பின் சமாதானமாகி பேசிக்கொள்வதைப் போல அன்று இரவு அவர்கள் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் நிறைய சொல்லி அமைதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும் பெருமூச்சு விட்டபடி கிளம்பினான் ஜெயந்தன் வழியில் அம்மா கையில் பெரிய எவர் சில்வர் தூக்குடன் மெதுவாக நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தது கண்ணில் பட்டது அவள் கடைக்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறாள் பாமாயில் வாங்க கியூவில் நிற்கப் போகிறாள் அந்த வயதில் அம்மாவுக்கு இப்படி ஒரு பொறுப்பின் சுமையா அவனை அறியாமல் மனதில் இரக்கம் சுரந்தது ஆனால் இறங்கி அம்மாவிடம் கேட்கவோ பேசவோ தயக்கமாக இருந்தது அந்த பக்கம் திரும்பாமலே ஸ்கூட்டரை ஓட்டிக் கொண்டு போய்விட்டான் ஜானகி மெல்ல நடந்து போய் கியூவின் வரிசையில் நின்று கொண்டாள் ஏறும் வெயிலில் நடந்து வந்ததில் வியர்வை பொங்கிற்று புடவை தலைப்பை எடுத்து நெற்றியை ஒற்றி துடைத்து கொண்டாள் முன்னால் பதினைந்து பேருக்கு மேல் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அவளுடைய வரிசை வருவதற்கு அரை மணி நேரமாவது ஆகும் அதற்கு சமயம் வரும் வரையில் கால் கடுத்தாலும் பொறுமையாக நின்று நகர்ந்துதான் போக வேண்டும் அம்மா உங்க கார்டையும் பாத்திரத்தையும் என்கிட்ட கொடுத்துடுங்க நான் வாங்கி தர்றேன் நீங்க நழல்ல போய் உட்கார்ந்துக்கோங்க அந்த பெண்ணின் குரல் பின்னால் இருந்து மெதுவாக கேட்டது யாருமா நீ என்று திரும்பி பார்த்தாள் ஜானகி நெற்றியில் வியர்வை முத்திட்டது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணு நான் இல்லை அதனால என்ன உங்களை பார்த்தா பாவமா இருக்குது அந்த தூக்கம் எப்படி கொடுங்க நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் நீங்க போய் நிழல்ல உட்கார்ந்துக்கோங்க அந்த பெண் சற்று சுவாதீனமாகவே கையை நீட்டி தூக்கை வாங்கி கொண்டாள் ஜானகிக்கு மறுக்க மனமில்லை ஆனால் உள்ளூர கொஞ்சம் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது அதை போல ஒரு அனுதாபத்தையோ பரிவையோ அவள் தனது வாழ்க்கையில் கல்யாணம் ஆன பிறகு சந்தித்ததே இல்லை அவளிடம் உதவியை எதிர்பார்த்தவர்கள் உண்டு உதவியவர்கள் இல்லை அவள் காரியம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தவர்கள் உண்டு அவளுக்காக செய்து கொடுக்க முன்வந்தவர்கள் யாரும் இல்லை அவள் நினைப்பதுண்டு ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் உண்மையான அன்பும் பறிவும் அவளுடைய தாயுடன் வாழ்ந்த நாட்களுடன் நின்று விடுகிறது அப்புறம் கணவரிடமும் கூட அந்த கலப்பில்லாத அன்பை எதிர்பார்க்க முடிவதில்லை மாமியார் நாத்தனாருக்கு பிறகு மருமகளிடம் கூட அதை எதிர்பார்த்து இயங்க வேண்டியதுதான் இங்கே இப்படி சற்றும் எதிர்பாராமல் ஒரு பெண்ணா உன் பேர் என்னம்மா பார்வதிம்மா சுருக்கமா பாருன்னு சொல்லுவாங்க இங்கேதான் பக்கத்தில் அம்புலி திருவிழா இருக்கும் பேசிக்கிட்டே திரும்பி போகலாம் 
அது வரையில் நிழலில் போய் உட்காந்துக்கோங்க ஜானகி போய் உட்கார்ந்து கொண்டு விட்டாள் நிழலில் அமர்ந்தபடிக்கு அந்த பெண்ணை பார்த்து மதிப்பிடத் தொடங்கினாள் கியூவில் நகர்ந்து பாமாயில் வாங்கி கொண்டு வந்து விட்டாள் பார்வதி அருகே வந்து அவளை கூப்பிட்டாள் வாங்க வீடு பக்கத்தில் தான் போய் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு போகலாம் அம்மாவுக்கு நிச்சயமாக உங்களை பிடிக்கும் இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை இல்லையா உங்களுக்கு கொஞ்சம் மஞ்சளும் குங்குமமும் கொடுக்க ஆசைப்படுவா அந்த பேச்சு காதுக்கு இனிமையாக இருந்தது அந்த பெண்ணுடன் கூட போய் அவள் வீட்டில் அவளை பெற்ற தாயை பார்க்க வேண்டும் போல ஆசையாகவும் இருந்தது கூடவே போய் வர தூக்கை வாங்கி கொள்ள கையை நீட்டினாள் நீங்கள் எந்திரிச்சு வாங்க நான் அதை தூக்கிக்கிட்டு வர்றேன் நீங்கள் கூட வந்தால் மட்டும் போதும் பார்வதி சிரித்து கொண்டே சொன்னாள் அந்த சொல்லிலும் சிரிப்பிலும் ஒரு குளிர்ச்சி இருந்தது எழுந்து கூடவே நடந்து போனாள் அது அந்த நாளைய கட்டடம் வெயில் தெரியாமல் முன்பக்கத்து ஹாலிலும் அறையிலும் லேசாய் இருள் சூழ்ந்திருந்தது அங்கே போடப்பட்டிருந்த சோஃபா உள்ளே இருந்த சாமான்களின் அமைப்பு எல்லாமே ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தின் சாட்சிகளாக விளங்கின பாருவின் தாய் மீனாட்சி அவளை உள்ளே அழைத்து கொண்டு போனாள் பெண்ணை போலவே பதவிசும் பக்குவமும் சேர்ந்த தோற்றம் குரலிலும் அதே போன்ற ஒரு குழைவு குளிர்ச்சி முன்பின் தெரியாதவர்களை பார்ப்பது போலவே இல்லை பதினைந்து நிமிடங்களே பேசினாலும் அந்த குடும்பத்தின் பின்னணி தெரிந்துவிட்டது பார்வதி அவர்களுடைய இரண்டாவது பெண் அவளுடைய தந்தை அரசாங்கத்தில் அதிக மேலும் இல்லாமல் அதிக கீழும் இல்லாமல் ஒரு வேளையில் இருந்து ரிட்டையர்ட் ஆகிவிட்டார் முதல் பெண்ணுக்கு கல்யாணமாகி பத்து ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன வடக்கே டில்லியில் இருக்கிறாள் ஒரே பையன் பம்பாயில் வேலையாக இருக்கிறான் இன்னும் கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லை பார்வதி இரண்டாவது பெண் இன்னும் பொறுப்புகள் முடியவில்லை அதனால் தந்தை இன்னும் ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போய்க் கொண்டிருக்கிறார் இவள் பிஏ பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாள் ஆனால் வேலைக்கு அனுப்ப மனமில்லை வீட்டு காரியங்களை செய்து கொடுக்க எனக்கு அவதான் துணை கல்யாணம் ஆனாலும் அந்த பழக்கம் அவளுக்கு துணையாக இருக்கும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் நல்லா பாடுவா அதில் கொஞ்சம் தேர்ச்சி அடையட்டும்னு விட்டுருந்தா கச்சேரி கூட பண்ணியிருப்பா ஆனால் அந்த அளவுக்கு விடலை நாங்கள் ஜானகி திரும்பி பார்த்தாள் பார்வதியின் முகத்தில் பெருமை தெரிந்தது ஆனால் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளும் பேச்சோ நடத்தையோ இல்லை வெயில் வேலைக்கு பொருத்தமான மோர் கலந்து கொண்டு வந்து வைத்தாள் பார்வதிக்கு ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் கல்யாணம் ஆகணும் அதுதான் எங்களோட ஆசை பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கிறதோ பெரிய படிப்போ முக்கியம் இல்லை அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்க கூட வந்து பார்த்துட்டு போனாங்க அப்படியெல்லாம் அனுப்ப எங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லைம்மா நல்ல குடும்பமாக இருக்கணும் பையன் குணசாலியாக இருக்கணும் பணத்தை சம்பாதிச்சுக்கலாம் குணத்தை சம்பாதிக்க முடியாது பாருங்க அடக்கமான அனுபவசாலியாக மீனாட்சி பேசியது ஜானகியின் நெஞ்சை தொட்டது உலகத்தில் நல்லவர்கள் நல்ல பண்புகளை மதிப்பவர்கள் இன்னும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் நம்மளுடைய கண்களுக்கு தான் அவர்கள் லேசில் படுவதில்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்ல இடமா இருந்தால் கொஞ்சம் சொல்கிறீங்களா பார்வ தங்களோட வீட்டு பொண்ணை போல பார்த்துக்கக்கூடிய மாமியாராக இருந்தால் கொஞ்சம் சொல்லுங்க அவளை சீக்கிரம் கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க எங்களுக்கு ஆசை தான் கல்யாணத்துக்காக எல்லாமே செஞ்சு வச்சுருக்கோமா நாங்கள் என்றாள் அம்மா உன் பேச்சை கொஞ்சம் மாற்றிக்கோ ஏன் புதுசாக வீட்டுக்கு வந்தவங்கள்ட்ட பேசுகிற பேச்சா இது வேறு பேச்சே இல்லையா உனக்கு என்று செல்லமாக கடிந்து கொண்டாள் பார்வதி ஜானகிக்கு ஏதோ சொல்ல தோண்டிற்று நாவின் நுனி வரையில் வந்த அந்த பதிலை சிரமப்பட்டு விழுங்கி கொண்டாள் ஆனால் அது நெஞ்சில் எண்ணமாக நின்றுவிட்டது வீடு வந்து சேரும் வரையில் அது நினைவில் சுழன்று சுழன்று வந்து கொண்டே இருந்தது காமேஷுக்கு இப்போதெல்லாம் அலுவலகத்துக்கு போய் வரக்கூட பிடிக்கவில்லை போகும்போதும் வரும்போதும் அவனுடைய பார்வை பூந்தமல்லி சாலையில் வழக்கமாக மாதிரி நிற்கும் இடத்திற்கு போய் மீளும் காலியான அந்த இடத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் அவனையும் அறியாமல் ஒரு பெருமூச்சு எழுந்து அடங்கும் அவர்கள் இருவரும் சுற்றிய கடற்கரை டிரைவிங் ஹோட்டல் பூங்கா கோவில் பூக்கடை ஆகிய ஒவ்வொன்றுமே அவனுக்கு எட்டி பார்த்து ஏளனம் செய்யும் நட்சத்திரங்களைப் போல தோன்றின அவையெல்லாம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் கடந்து போன கனவுகள் என்பதை மனம் லேசில் ஒப்ப மறுத்தது மாதுரியின் முகமும் காற்றில் அலையும் கற்றை மயிரும் பின்னால் உட்கார்ந்து வரும்போது அவன் பேசிய இரகசிய குரலும் நினைவை அழைத்த வண்ணம் இருந்தன அவள் சூரியனிலிருந்து கலன்று பூமிக்கு தப்பி ஓடி வந்த கதிர் அந்த பொற்கதிர் பொறுப்பேற்றதாக இருக்கலாம் ஆனால் அதன் அழகி அந்த பொறுப்பற்ற தன்மையில் தான் இருந்தது மாலை நேரத்தில் சில சமயம் வீடு திரும்ப மனமின்றி கடற்கரையில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டு விடுவான் இருட்டில் அமர்ந்தபடி அவனை சுற்றியிருந்த அவனுடைய உலகை பற்றிய யோசனை செய்து கொண்டிருப்பான் அவனை பொறுத்தவரையில் அந்த உலகம் இடிந்து விட்டது இனி யாராலும் அதை சரிகட்டி முன்போல ஆக்கிவிட முடியாது அவனும் மாதிரியும் நடத்தப்போகும் உல்லாசமான குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றி 
அவன் பலவிதமான கனவுகள் கண்டதுண்டு அவற்றுக்கு இப்போது அர்த்தம் இல்லை மாதிரி தனக்கு பிடித்த வாழ்க்கையை தேடி போய்விட்டாளே அவளை திரையில் ஒரு கவர்ச்சி மிகுந்த நடிகையாக அவன் பார்க்கக்கூடும் காதல் புரியும் காட்சிகளில் இன்னொரு ஆடவன் அனைப்பிலும் கூட பார்க்க நேரிடலாம் அப்படிப்பட்ட நிலையில் அவளை பற்றிய நினைவுகளை பத்திரமாக பாதுகாத்து கொண்டிருப்பதில் என்ன பொருள் இருக்க முடியும் திரையில் மூன்று மணி நேரம் ஓடி மறையும் சினிமா காட்சிகளைப் போல அவையும் பொருளற்றவைதானே அவன் மனம் செய்து கொள்ளாமலே இருந்துவிட முடியுமா அந்த குடும்பத்தில் அவன் மட்டும் ஒற்றையாக வாழ்ந்து காலம் தள்ளிவிட முடியுமா அவனுக்கு வரப்போகும் மனைவியை பற்றி அம்மா விதம் விதமாக கண்டு கொண்டிருக்கும் கனவுகள் அவனுக்கு தெரியும் அவை எல்லாவற்றையும் அவனால் உதறி ஒதுக்கிவிட முடியுமா மாதிரியுடன் சில நாட்கள் பழகியது இரகசியமாகவே அவளுடன் கொண்ட நட்பு இருவருமாக கற்பனை செய்து கொண்டிருந்த மன வாழ்க்கை எல்லாமே இப்போது பொய்யாக கனவாக போய்விட்டன இரவில் கண் பார்வையின்றி தன்னந்தனியாக இடம் தேடி அலையும் பறவையைப் போல அவனுடைய மனமும் திசை புரியாமல் அலைகிறது அம்மா ஒரு நாள் அவனிடம் வந்து உட்கார்ந்து பேசுவாள் அவன் மணந்து கொள்வதற்கு தான் தேர்ந்தெடுத்துள்ள பெண்ணை பற்றி வருணித்து பேசவும் கூடும் அப்போது அவளுடைய ஆசைகளை ஒதுக்கி தள்ளி பதில் சொல்லும் மனவலிமை அவனுக்கு இருக்காது அவள் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சிரமங்களை கண்டவள் அவனால் இந்த ஏமாற்றத்தை அனுபவித்து அவள் வருத்தப்படுவாளே மாதிரி இல்லாத குடும்ப வாழ்க்கைதான் அவனுக்கு என்று ஆகிவிட்ட பின் அந்த இடத்தை நிரப்பும் பின் யாராக இருந்தால் என்ன அது தர்க்கத்திற்கு ஒத்து வரலாம் ஆனால் அப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும்போது அவன் என்ன செய்வான் அவனால் நினைத்து பார்க்கவே முடியவில்லை அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் டிவியில் டெஸ்ட் மேட்ச் பார்த்து விட்டு உட்கார்ந்திருந்தான் காமேஷ் ஜெயந்தனும் சசிகலாவும் சினிமாவுக்கு போயிருந்தார்கள் வெயிலில் வியர்க்க விறுவிறுக்க வந்து சேர்ந்தால் ஆனந்தி கொஞ்ச நாட்களாக அவளிடமிருந்து கடிதமே கிடையாது நேரில் வந்து போவதையும் நிறுத்திவிட்டாள் வீட்டில் எதை செய்தாலும் ஒரு தடவை ஆனந்தியை நினைத்து கொள்வாள் ஜானகி கரும்புக்கு எத்தனையோ கணுக்கள் இருக்கலாம் கடைசியில் வரும் அடிக்கரும்புக்குதான் இனிப்பு அதிகம் அதுபோல அந்த குடும்பத்தில் கடைசியாக வந்து பிறந்தவள் ஆனந்தி அதனால் அருமையாக வளர்ந்தவள் இரண்டு அண்ணன்மார்களுக்கும் செல்லமான தங்கையாக வளர்ந்த பெண் அவள் அதனாலேயே அவளை வெளியூர் மாப்பிள்ளைக்கு கொடுக்கக்கூட அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை வீட்டில் பண்டிகை வந்தாலும் புதிதாக ஏதாவது பக்ஷணம் செய்தாலும் இது ஆனந்திக்கு பிடிக்கும் அவ இதையெல்லாம் எங்கே செஞ்சு சாப்பிட போறா என்று சொல்லிக் கொண்டே மருகுவாள் என்னன்னா அபூர்வமா லீவ் நாளில் வீட்டில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் யாரும் சினிமாவுக்கு கூப்பிடலையா என்று கேட்டுக்கொண்டே அந்த அறைக்குள் எட்டி பார்த்தாள் ஆனந்தி காமிஷ் துணுக்குற்றவனாய் எழுந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் அவள் வேடிக்கையாக கேட்டதும் கூட அந்த நேர சிந்தனையில் வேதனையாகவே இருந்தது அவனுக்கு எதுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்லாம் லட்சணமாக கல்யாணம் செஞ்சுட்டா அவளோட மொப்பட்டில் உட்கார்ந்துக்கிட்டு போகலாம்ல என்னப்பா நீ உன் காலத்து பழக்கத்தையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்க இப்பெல்லாம் மொப்பட்டுக்கு பின்னால் உட்கார்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்க பொண்ணு மனைவியாக தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம்லாம் இல்லை கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் போதும் அதுவே ஒரு தனி ருசி தெரியுமா என்று சிரித்தாள் ஆனந்தி காமேஷ் ஒரு கணம் உள்ளூர கலகலத்து போனான் அவனும் மாதிரியும் பழகிய விதத்தை நேரில் பார்த்தது போல் அல்லவா சொல்லுகிறாள் ஆனந்தி அந்த பேச்சு இப்போது உயிர் பெற்று நின்றது போல மனத்தை வருத்திற்று இனிமேல் மாத்திரிக்கு மொப்பட் சவாரி தேவையில்லை கார்கள் காத்து கொண்டிருக்கும் நெஞ்சில் எங்கேயோ லேசாக இடித்தது ஆனந்தி சமையலறைக்கு போய்விட்டாள் அவனும் கூடவே போய் டைனிங் டேபிள் அருகில் அமர்ந்து கொண்டான் அந்த நேரத்தில் பிறர் பேசுவதை கேட்பதே மனத்திற்கு இதமாக இருக்கும் போல தோன்றியது அம்மா என்னையை ஒரு குடும்பத்தில் கட்டி போட்டுட்ட ஜெயந்தன் அண்ணா சுதந்திரத்தையும் அன்னிக்கிட்ட பிடுங்கி கொடுத்துட்ட காமேஷ மட்டும் ஏன் தனியாக விட்டு வச்சிருக்கிற அவனுக்கேற்ற ஒரு பொண்ணு இந்த மயிலாப்பூரில் அகப்படாமலா போயிட்டா என்று கேட்டாள் ஆனந்தி அவள் உதட்டில் புன்சிரிப்பு அரும்பு கட்டியது அம்மா சற்று பொறுமையாகவே திரும்பி பார்ப்பது போல் தெரிந்தது நான் தேடி பார்த்து கொடுத்ததான் காமேஷ் கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும்னா என்ன அவனுடைய மனசில் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கானோ எப்படிப்பட்ட பொண்ணை அவன் தேடிக்கிட்டாலும் எனக்கு சம்மதம்தான் என்றாள் ஜானகி உன்னுடைய தேர்வு என்னன்னே குர்த்தாவும் சல்வாரும் போட்ட பொண்ணா அழகா சேலை கட்டின பொண்ணா குட்டையா கத்திரிச்சு விட்ட தலைமையிரா இல்ல அம்மா ஆசையா பின்னி விடுகிற கூந்தலா எப்படி கணக்கு போட்டு வச்சிருக்க என்று மீண்டும் குறும்பாக கேட்டாள் ஆனந்தி அன்றைக்கு என்னவோ மாதிரியை பற்றிய நினைவையே மீண்டும் மீண்டும் தூண்டி விடுகிற மாதிரி பேசினாள் அவள் அது வெறும் சந்தர்ப்ப பொருத்தம்தானா அல்லது என்றைக்கேனும் எங்காவது அவர்கள் இருவரையும் பார்த்துவிட்டு இப்படி பேசுகிறாளா 
எப்பேற்பட்ட பொண்ணுனாலும் உன்னை போல வாய் வீம்பு இல்லாதவளாக இருந்தால் சரிதான் என்று சமாளித்தான் காமேஷ் இந்த அரட்டையெல்லாம் இங்கே தானே அங்கே வீட்டுக்குன்னு போயிட்டா பொட்டி பாம்பாக அடங்கிடுவேன் எதையாவது நல்ல விதமாக சொன்னால் கூட பெரியவங்க அதிக பிரசங்கித்தனம்னு சொல்லி வாயில் போட்டுடுவாங்க என்று குரல் கம்ம சொன்னாள் ஆனந்தி காமேஷுக்கு ஏன் சொன்னோம் என்று இருந்தது கணநேர மேக மூட்டத்தை விளக்கி கொண்டு பளீர் என்று வெயில் அடிப்பதை போல உடனே கலகலவென்று சிரித்து விட்டாள் ஆனந்தி அதை விட்டு தள்ளுங்கண்ணா என்னுடைய வருங்கால அந்நிய பற்றி சொல்லு பார்க்க அந்த பொண்ணு எப்படி இருந்தாலும் மனசில் அம்மாட்ட பச்சதாபம் கொண்டவளாக இருக்கட்டும்ண்ணா பாவம் அம்மாவுக்கு இந்த வயசுலையாவது வீட்டில் துணையாக இருந்து உதவி செஞ்சு காப்பாற்றுற பொண்ணாக வந்து சேரட்டும் ரெண்டாவது அண்ணியும் சாப்பிட்டு தட்டை கூட எடுத்து போடாமல் கையை கழுவிக்கிட்டு வேலைக்கு போகிற பொண்ணாக வந்து சேர வேணாண்ணா என்று எழுந்து வந்து அவனுடைய முதுகை தட்டி கொடுத்து சொன்னாள் ஆனந்தி காமேஷ் யோசனையில் ஆழ்ந்திருந்தான் என்ன யோசனை வருங்கால மனைவியை பற்றி கற்பனையா என்று மீண்டும் சீண்டினாள் ஆனந்தி யோசனைன்னா எதுவும் இல்லை ஆனந்தி எனக்குன்னு எந்த விதமான ஆசையும் கிடையாது அம்மா பார்த்து சொன்னால் எந்த பொண்ணுக்கும் தாலி கட்டு நான் தயாராக இருக்கேன் இப்போது என்னை பொறுத்த வரையில் கல்யாணங்கிறதெல்லாம் ஒரு தனியான த்ரில்லுன்னா எதுவும் இல்லை என்றான் காமேஷ் அப்படி சொல்லு ராஜா இப்படி ஒரு பிள்ளை சொல்ல போகிறானோன்னு நான் ஏங்கிக்கிட்டு இருந்தேன் என்று அப்பா சொல்லுவது கேட்டது வாசல் கதவரகில் சட்டத்தின் இருபுறமும் கைகளை வைத்து தாங்கி கொண்டு நின்றிருந்தார் ராமசாமி நான் கூட அந்த நாளில் அம்மாவை பார்த்தப்ப அப்படி தான் சொன்னேன் ஜானகியும் படித்தவள் தான் வீணை பாட்டு என்று எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டவள் தான் நிறம் மட்டும் கொஞ்சம் கருப்பு அதை ஈடுகட்ட வரதட்சணையை உயர்த்த வேண்டியிருந்தது ஆனால் கல்யாணமாகிய கொஞ்ச நாள் வரையில் ராமசாமி இப்படித்தான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் வாழ்க்கையை விட்டு கொடுத்த வரை போல ஒரு மென்மையான சளிப்பு குரலில் துணிக்கும் குண அழகுகள் பெரும்பாலும் புற அழகுகளை ஈடுகட்டுவதில்லை வெளியில் வேலையில் மட்டும் அல்ல வீட்டிலும் குடும்பத்திலும் தான் மாலை முற்றி இருட்டுவதற்குள் ஆனந்தி கிளம்பி போய்விட்டாள் தனியாக போவதால் அவள் தாமதிக்க முடியாது கோவிலுக்கு போவதற்கு கூட வரும்படி அழைத்த அம்மாவுக்கு கூட ஏதோ சமாதானம் சொல்லிவிட்டாள் ஜானகி மட்டும் தனியாக கிளம்பி கோவிலுக்குள் போனாள் காமேஷுக்கு எங்கேயும் போக பிடிக்கவில்லை முகத்தை கழுவிக்கொண்டு டிவியில் அந்த நாளைய தமிழ் படம் ஒன்றை பார்க்க உட்கார்ந்து விட்டான் பத்மினியும் சிவாஜியும் நடிக்கும் பழைய படத்தை பார்ப்பதற்கே மனதுக்கு ஒரு மாறுதலாக இருந்தது மணி ஏழு இருக்கலாம் கோவிலுக்கு போன அம்மா இன்னும் திரும்பி வராதது அவனுக்கு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாகவே இருந்தது ஜெயந்தனும் சசிகலாவும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் ஒரு நிமிடம் கூட ஆகவில்லை பின்னாலேயே வாசலில் ஒரு சைக்கிள் ரிக்ஷா வந்து நின்றது அதிலிருந்து ஒரு பெண் இறங்கினாள் கை தாங்களாக ஜானகியை மெதுவாக பிடித்து இறக்கி மெல்ல உள்ளே அழைத்து கொண்டு வந்தாள் அம்மா வந்து சேர்ந்த கோலத்தை பார்த்ததும் பதறிப்போய் என்னம்மா என்னாச்சு உனக்கு என்று கேட்ட வண்ணம் ஓடி வந்தான் காமேஷ் கை தாங்களாக அம்மாவை பிடித்து உள்ளே அழைத்து கொண்டு வந்து சோபாவில் படுக்க வைத்தான் காமேஷ் கூட வந்த பார்வதி உள்ளே போய் ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் எடுத்து கொண்டு வந்து வாயில் சிறிது சிறிதாக விட்டாள் மெதுவாக அதை விழுங்கிவிட்டு கண்களை திறந்து நான்கு புறமும் பார்த்து விட்டு மூடிக்கொண்டாள் ஜானகி சிறிது நேரம் யாருமே பேசவில்லை அந்த மௌனமே பயங்கரமாக இருந்தது என்னாச்சு அம்மாவுக்கு என்று அவளை சிறிது அலட்சியமாகவே கேட்டாள் சசிகலா மாமியார் வெளியே போய்விட்டு வந்ததும் அலட்டி கொண்டு மயக்கம் போட்டு திரும்பி வந்ததும் ஒரு பெரிய குற்றமாகவே பட்டது அவளுக்கு முன்பின் தெரியாத யாரோ வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படியானதும் மேலும் அவளுக்கு அவமானமாகவே தோன்றியது அம்மா கோயிலுக்கு வந்தப்ப நான் பார்த்தேன் கூடவே பிரகாரத்தையும் சுற்றி வந்துட்டுருந்தேன் என்னென்னவோ சொல்லி குறைபட்டுக்கிட்டே வந்தாங்க கற்பகாம்பாள் சன்னதியில் நின்று கண்ணை மூடி பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தப்ப கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் புல புலன்னு வந்துகிட்டே இருந்துச்சு வெளியே வந்ததுமே மேலே நடக்க முடியாமல் அப்படியே உட்கார்ந்துட்டாங்களா நான் ஓடி போய் ஒரு ரிக்ஷாவை பிடிச்சி இங்கே கொண்டு வந்து சேர்த்தேன் என்று சொல்லும் போதே பார்வதிக்கு குரல் தழதளத்து விட்டது கண்ணில் நீர் ததும்பியது இந்த அம்மா எப்போவுமே இப்படி தான் வீட்டில் நாங்கள் எல்லாரும் இல்லையா தானே இழுத்து போட்டுக்கிட்டு வேலையை செய்கிறது அப்புறம் தள்ளாமையின்னு கூட பார்க்காம தனியாக கடை கோயில்னு சுத்த போயிடுறது கூட எங்கள் யாரையாவது துணைக்கு கூட்டிகிட்டு போனால் தானே ஆகும் இப்போ வீடு திரும்புறதே பெரும்பாடாக போயிடுது என்றாள் சசிகலா குரலில் இப்போதும் கடுமை குறையவில்லை சசி நீ கொஞ்சம் பேசாம இரு நான் போய் டாக்டரை கூட்டிட்டு வர்றேன் என்று வெளியே அவசரமாக போனான் ஜெயந்தன் காமேஷ் பேசவில்லை சசிகலாவும் பேசவில்லை மூச்சை இழுத்து கண்ணை துடைத்து கொண்டாள் பார்வதி நீங்க வேணும்னா புறப்படலாமே இருட்டிருச்சே நீங்க எங்கே போகணும் என்று கேட்டான் காமேஷ் டாக்டர் வரட்டும் 
அவர் வந்து சொல்கிறத கேட்டுட்டு போயிடுறேனே கவலைப்படும்படியாக அம்மாவுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சாதான் என்னால் இன்றைக்கி நிம்மதியாக தூங்கவே முடியும் இருட்டினா என்ன எங்கள் வீடு பக்கத்தில் தான் மாட வீதி முழுசும் நிறைய வெளிச்சம் இருக்குது நான் நடந்தே போய்க்குவேன் என்றாள் பார்வதி அந்த குரலின் மின்மையும் நிதானமும் அந்த நேரத்துக்கு மனத்திற்கு இதமாக இருந்தன சாட்டையின் சொடக்கு போன்ற சசிகலாவின் வார்த்தைகளுக்கு நேரெதிராக அமைதியுடன் அடக்கமாக இருந்தன அவளுடைய சொற்கள் டாக்டர் வந்தார் ஜானகியை சோதனை செய்து பார்த்தார் பிறகு ஜெயந்தினிடம் கவலைப்பட ஒன்றும் இல்லை பிளட் ப்ரெஷர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது மருந்து கொடுக்குறேன் சாப்பிட்டுட்டு ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டா எல்லாம் சரியாயிடும் கூடுமான வரையில் அவங்க மனசு கலங்காமல் பார்த்துக்கோங்க மனசு நிம்மதி தான் ரொம்ப முக்கியம் என்று சொல்லிவிட்டு மருந்தை எழுதி கொடுத்து விட்டு போனார் பார்வதி கிளம்பிவிட்டாள் அப்படி அவளை தனியாக அனுப்புவதற்கு காமேஷ் தயங்கினான் அதே சமயம் அவளுடன் கூட போய் வீடு வரையில் விட்டு வரவும் சிறிது தயக்கமாகவே இருந்தது இரண்டு விதமாகவும் இல்லாமல் தெருமூலை வரையில் போய் ரிக்ஷா ஒன்றில் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டு வந்தான் காமேஷ் மறுநாள் அவன் லீவு போட்டுவிட்டு வீட்டிலேயே இருந்து விட்டான் அவனும் கிளம்பி போய்விட்டால் அம்மா அழட்டி கொண்டு விடுவாளோ என்று அவனுக்கு பயம் சசிகலாவுக்கு சமைக்க தெரியாது அவனும் அம்மாவுமாக ஏதோ ஒரு விதமாக சமையல் அறை காரியங்களை கவனித்து கொண்டார்கள் ஜானகி படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அப்பா கூட சோர்ந்து போய் கண்ணயர்ந்து விட்டார் காமேஷ் அம்மாவின் படுக்கை அறையில் அமர்ந்து ஏதோ ஒரு புத்தகத்தை படிக்கலானான் அம்மாவின் முகத்தில் மலர்ச்சியை தவிர வேறு எதையும் பார்த்த ஞாபகம் இல்லை அவனுக்கு வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது கூட அவள் நினைவு வரும்போதெல்லாம் அந்த சிரித்த முகம்தான் ஞாபகத்திற்கு வரும் அவனுக்கு வாழ்க்கை சுமையை பொறுமையாக தாங்கிக் கொண்டு பிரச்சனைகளையெல்லாம் இதயத்தின் ஆழத்தில் போட்டு மூடிவிட்டு சிரித்தபடி கலகலவென்று நடமாடுவது அவள் ஒருத்திக்கு மட்டும்தான் முடிகின்ற விஷயம் என்று அவனுக்கு தோன்றியது அம்மா இப்படி கலங்கி போய்விட்டாளே இரத்த அழுத்தம் உயரும்படியாக அவளுடைய மனத்தில் அப்படி என்ன கலக்கம் அண்ணாவின் பேச்சில் மனத்தில் விழுந்த அடியா தன்னுடைய வருங்கால மனைவியும் அவளை கைவிட்டு விடுவாளோ என்ற பயமா வயதான காலத்தில் இரண்டு பிள்ளைகளுமே ஒதுங்கி போய்விட தான் தனியாக குடித்தனம் செய்ய வேண்டியிருக்குமோ என்ற அச்சமா ஜானகி கண்ணை திறந்தாள் மேலே சுழலும் மின் விசிறியை பார்த்தாள் பார்வை சுழன்ற போது காமிஷ் உட்கார்ந்திருப்பது தெரிந்தது அவன் வேலைக்கு போகாமல் வீட்டில் உட்கார்ந்திருப்பதை பார்த்து வியப்பு கண்ணில் கேள்விக்குறியாக தொங்கியது முழங்கையை முட்டு கொடுத்து எழுந்து தலையணையில் சாய்ந்தபடி உட்கார்ந்து கொண்டாள் ஏன் எந்திரிச்சம்மா படுத்துக்கலாம்ல நான் உனக்கு எது வேணும்னாலும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் என்று சொல்லியபடி எழுந்து வந்தான் காமேஷ் எது வேணும்னாலும் கொடுப்பியா காமேஷ் என்று மழை தூரல் போடுவதை கை நீட்டி பார்ப்பதைப் போல அவனுடைய நெஞ்சை தொட முயன்றாள் ஜானகி எது வேணும்னாலும் கேளுமா நீ கேட்டு நான் எது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் சொல்லு அதற்காக மனசை போட்டு அலட்டிக்காத நீ சீக்கிரம் நல்ல பொண்ணா ஒருத்தியா கல்யாணம் செஞ்சுக்கிடு காமேஷ் அவ இந்த குடும்பத்தில் எனக்கு வலதுகையாக வந்து சேரட்டும் அப்புறம் என உடம்புக்கு எதுவும் ஆகாது என்றாள் ஜானகி அந்த பேச்சை கேட்டதும் அவளை நேராக பார்க்க முடியாமல் இனம் தெரியாத கூச்சத்திலும் வேதனையிலும் முகம் தானாக திரும்பிக் கொண்டது அவனுக்கு ஒரு மாதம் முன்னால் ஜானகி இந்த கேள்வியை கேட்டிருந்தாள் அவன் கலகலத்து போயிருப்பான் நெஞ்சில் மாதுரியின் நினைவை தேக்கிக் கொண்டு அவனால் தைரியமாக அவளுக்கு ஓர் உறுதியான பதிலை கொடுத்திருக்க முடியாது இப்போது அப்படி இல்லை அவனுடைய மனம் யாருக்காகவும் வாசலை திறந்து வைத்து கொண்டு காத்திருக்கவில்லை அம்மாவுக்கு திருப்தி ஏற்படுமானால் எந்த பெண் வேண்டுமானாலும் அவனுடைய வாழ்க்கையில் புகுந்து கொள்ளட்டும் அவன் தடுக்க மாட்டான் என்ன யோசனை செய்கிற காமேஷ் நான் தப்பாக கேட்டிருந்தா விட்டுடு உன்னோட மனசில் எவ்வளோ விதவிதமான ஆசைகள் இருந்திருக்கல அல்ல அப்படின்லாம் எதுவும் இல்லைம்மா உன்னுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றபடியே நான் நடந்துக்கிறேன் முதல்ல உனக்கு உடம்பு சரியாகட்டும் சரியா அப்புறம் இதை பற்றி நம்ம பேசி முடிவெடுத்துக்கலாம் உன்னுடைய விருப்பத்துக்கு மாறா நான் எதையும் செய்ய மாட்டேன் போதுமா என்று அவளை சமாதானப்படுத்தி வைத்தான் காமேஷ் நாளைந்து நாட்களில் ஜானகியின் உடம்பு நன்றாக தேறிவிட்டது வழக்கம் போல விடியற் காலையில் எழுந்து நீராடி பூஜை செய்து சமையல் வேலைகளை கவனிக்க ஆரம்பித்து விட்டாள் சசிகலா ஏழு மணிக்கு தான் எழுந்து வருவாள் அதுவும் எதுக்காகமா இப்படி அலட்டிக்கிறீங்க ஒரு குரல் கொடுத்திருந்தா நான் எந்திரிச்சு வந்து சமையலை பார்த்துருக்க மாட்டேனா என்று கேட்டபடியே கண்ணை கசக்கி கொண்டு வருவாள் காமேஷ் மனதுக்குள் சிரித்து கொள்வான் சசி அண்ணியாவது சமைக்கிறதாவது அன்று இரவு எல்லோரும் சாப்பிட்டு விட்டு உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருந்த போது ஜானகி அந்த பேச்சை எடுத்தாள் என்னோட உடம்புக்கு இப்போ ரொம்ப சரியில்லாமல் போய்கிட்டு இருக்கு சீக்கிரமாக காமேஷுக்கு ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் செஞ்சு வச்சிடணும் என்ன சொல்கிறீங்க 
என்று கணவனை பார்த்து கேட்டாள் நான் தான் படிப்பு முடித்ததும் வேலையில் சேர்ந்ததுமா ஓன்ட்ட வந்து மாட்டிக்கிட்டேன் அவனாவது கொஞ்ச நாட்களுக்கு நிம்மதியாக இருக்கட்டுமே என்றார் ராமசாமி ஜெயந்தன் கழித்தென்று சிரித்தான் தம்பிக்கு கல்யாணமா அதுக்குள்ளையா அப்படி என்ன அவசரம் வீட்டு பொறுப்பை நான் பார்த்துக்க மாட்டேனா என்ன என்று கேட்டாள் சசிகலா ஜெயந்தன் மீண்டும் கழுத்தென்று சிரித்தான் சசி அவனை ஒரு தடவை முறைத்து பார்த்தாள் நீ சொல்லு காமேஷ் என்னோட ஆசையை நிறைவேற்றி வைக்க உனக்கு சம்மதமா இல்லையா என்று அழுத்தி கேட்டாள் ஜானகி நல்ல காரியம் செய்யறப்போ கல்யாணத்துக்கு ஆசைப்பட வேண்டியது அவனா நீயா என்று கேட்டார் ராமசாமி ஜானகிக்கு கூட இப்போது சிரிப்பு வந்துவிட்டது நீ சொன்னா சரிதாம்மா முதல விவாதம் செய்ய என்ன இருக்குது என்ற பதில் சொன்னான் காமேஷ் அவன் அந்த மாதிரி சொன்னதும் ஜானகிக்கு பெருமையாகவே இருந்தது அவனுடைய நம்பிக்கையையும் விட்டு கொடுக்காத அன்பையும் கொண்டு அவளுடைய மனத்தில் அவனுக்காக கொடுத்திருந்த இடம் இன்னும் சற்று உயர்ந்து விட்டது அப்படின்னா சரி இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையே பொண்ணை போய் பார்க்கலாமா என்று கேட்டாள் ஜானகி எதேது கல்யாணத்தையே நிச்சயம் செஞ்சுட்டு வந்திருப்ப போல தெரியுது ஜாதக பொருத்தெல்லாம் பார்த்துட்டியா பொண்ணு நிச்சயமா உன்னைய விட அழகாத்தானே இருப்பா என்று கிண்டலாக கேட்டார் ராமசாமி என்னைய மட்டம் தட்டினது போதும் விஷயத்துக்கு வாங்க இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ரெண்டு மணிக்கு போய் பார்க்கலாமா நான் ஏற்பாடு செய்யட்டுமா என்று கேட்டாள் ஜானகி ஜெயந்தன் வேகமாக தலையை ஆட்டினான் அவன் மடியில் ஒரு கிள்ளி கிள்ளி அடக்கினாள் சசிகலா காமேஷ் பதில் சொல்லவில்லை உனக்கு தயக்கமா இருக்கா காமேஷ் என்று கேட்டாள் ஜானகி அவளுடைய துடிப்பும் உற்சாகமும் நீர்த்தெளித்த பாலை போல சட்டென்று அடங்கிவிட்டது அப்படி இல்லம்மா இவ்வளவு சீக்கிரம் நீ ஏற்பாடு செய்வேன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லையா அவ்வளவுதான் உன் இஷ்டப்படி நடக்கட்டும் என்றான் காமேஷ் அவனுடைய மனத்தில் ஸ்கூட்டரின் பின் அமர்ந்து சவாரி செய்து வந்த இளம் பெண்ணின் முகம் மின்னலென தோன்றி மறைந்தது பொண்ணு யாரு நாங்க யாரும் தெரிஞ்சுக்க கூடாதா என்ன என்று கேட்டார் ராமசாமி தெரியத்தானே போது ஞாயிற்றுக்கிழமை வரைக்கும் பொறுத்து தான் பாருங்களேன் என்று பெருமையுடன் சொன்னாள் ஜானகி மணி பத்து அடித்தது மணி அடிக்குது நல்ல சகுனம்தான் போங்க என்று சொல்லிக் கொண்டாள் அவள் எல்லாரும் படுத்து கொள்ள போய்விட்டார்கள் காமேஷும் படுத்து கொண்டு விட்டான் தூசியை தட்ட துணியை உதறுவது போல மனத்தை உலுக்கி கொண்டிருந்தான் இனிமேல் மாதிரியை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருப்பதில் அர்த்தமில்லையே ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்தது பெரியவர் ஒருவர் வந்து அவர்களை காரில் அழைத்து கொண்டு போனார் காரில் போகிற அளவு அவ்வளவு தூரம் இல்லை எல்லாம் மரியாதைக்காகத்தான் காரில் இருந்து இறங்கியதும் எல்லோரும் உள்ளே போனார்கள் அவன் கடைசியாக உள்ளே நுழைந்தான் ஹாலில் சோபாவில் அமர்ந்ததும் நிமிர்ந்து எதிரே மாட்டியிருந்த படத்தை பார்த்தான் கருப்பு நிற கவுனும் தொப்பியும் அணிந்து பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டம் வாங்குகிற காட்சியில் அந்த பெண்ணின் தோற்றம் தெரிந்தது அன்று அம்மாவை கைத்தாங்களாக கூப்பிட்டு கொண்டு வந்த அதே பெண் தான் அவள் காமேஷ் ஒரு கணம் நடந்ததையெல்லாம் மறுபடி நினைத்து பார்த்து கொண்டான் அம்மா அவனிடம் கேட்டுக்கொண்டது அன்று அந்த பெண்ணின் உதவியுடன் அம்மா வீடு வந்து சேர்ந்தது அப்புறம் அம்மா அவனுடைய கல்யாண பேச்சை எடுத்தது பிறகு எல்லோர் முன்னிலையிலும் மறைமுகமாக தான் பார்த்து வைத்திருக்கும் பெண்ணை பற்றி குறிப்பிட்டது இப்படி எல்லாமே அவனுடைய நினைவில் ஊர்வலமாக வந்தன அந்த பெண் தான் தனக்கு ஏற்ற மருமகள் என்று அம்மா நிச்சயம் செய்துவிட்டாள் அதை ஒப்புக்கொள்வதும் வேண்டாம் என்று சொல்வதும் அவன் கையில் தான் இன்னம் இருக்கிறது அவன் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடலாம் அம்மா அவனை வற்புறுத்த மாட்டாள்தான் ஆனால் உள்ளூர ஒடிந்து போய்விடுவாளே அவனிடம் அவளுக்கு நம்பிக்கையே போய்விடும் எல்லாம் எதற்காக இந்த பெண்ணை வேண்டாம் என்று சொல்லுவது வேறொரு பெண்ணை அவன் மனத்தில் வைத்து கொண்டிருப்பதற்காகவா அப்படி யாருமே இல்லையே ஏதோ ஒரு பெண் தான் அவனுக்கு மனைவியாக வரப்போகிறாள் என்றால் அது இவளாகவே இருந்துவிட்டு போகட்டுமே அந்த பெண்ணின் தந்தை அவன் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டார் முப்பது ஆண்டுகள் அரசாங்க பணியில் உழைத்து விட்டு உடம்பு ஓடாக தேய ஓய்வு பெற ஒன்றிரண்டு ஆண்டுகளை எண்ணிக்கொண்டிருந்தது அவருடைய பார்வையிலேயே தெரிந்தது அதற்கு முன்பாக அவர் அந்த பெண்ணின் கல்யாணத்தை முடித்துவிட வேண்டும் இத்தனை ஆண்டுகளாக அவர் சேமித்து வைத்திருந்த பிஎஃப் பணம் அச்செலவுக்கு கை கொடுக்கும் அதற்கு முன்னால் அந்த கல்யாணம் நிச்சயமாக வேண்டுமே ஜானகிக்கு அந்த குடும்பத்தை பற்றி தெரியும் அவள் அந்த பெண்ணை ஒப்புக்கொண்டு விடுவாள் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது காமேஷ் சரி என்று சொல்ல வேண்டுமே அதற்காக அவனையே நம்பிக்கையுடன் பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தார் அவர் உங்கள் பொண்ணை பார்க்க வர்ற முதல் வாலிபன் நான் தானா என்று அவரிடம் கேட்க வேண்டும் போல தோன்றியது காமேஷிற்கு ஆனால் பரிதாபம் ததும்பும் முகத்தை பார்த்த பிறகு அப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்க மனம் வரவில்லை அந்த பெண் வரும்போது அவள் முகத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டு விடலாம் 
இந்த வரிசையில் நீயும் இன்னொருவனா என்ற கேள்வி அவளுடைய பார்வையில் தெரிந்துவிடுமே அவள் மனம் அவனுடைய முடிவை நாடி அதன் விளிம்பில் தத்தளிப்பது புரிந்துவிடுமே வாழ்க்கைப்படுவது பரீட்சையில் தேறுவது இவை எல்லாமே முதல் கல்லில் மாங்காய் விழுந்தால்தான் மனத்து கொண்டிருக்கும் அப்படி அவளுக்கு நேர்ந்திருக்குமோ அல்லது இப்போது நேரப்போகிறதோ பார்வதியை கூப்பிடு என்றார் அவளுடைய தந்தை அவனுடைய மனம் சட்டென்று எதிர்பார்ப்பில் உயர்ந்தது அவள் உள்ளிருந்து வருவதை பார்த்ததும் அவன் உள்ளம் லேசாக நிகழ்ந்து அடங்கிற்று இன்னும் அவள் நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை புன்சிரிப்பு தவழ அவனை கீழே விழுந்து வணங்கினாள் பார்வதி எழுந்திருக்கும் பாவனையில் தலை நிமிர்ந்து அவனை ஒரு கணம் பார்த்தாள் அவனும் அவளை பார்த்தான் பார்வை இரண்டும் கலந்த அந்த நொடிப்பொழுதில் அவனுடைய மனம் அலைப்பாய்ந்து அடங்கிற்று அந்த புன்னகைக்கு பதிலுக்கு புன்னகை கூட அவனால் அடையாளமாக காட்ட முடியவில்லை இனம் தெரியாத ஒரு வேதனையின் பிடியில் அவனுடைய உள்ளம் சிக்கி முனைகிற்று பாரு இதே போல நீ வேற யாரையாச்சும் பார்த்திருக்கியா பார்த்திருந்தாலோ மனசை பறிகொடுத்திருக்கியா நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படி ஒரு பொண்ணுட்ட மனசையும் பறி கொடுத்துருக்கேன்னா பார்த்துக்கோ அவதான் என்னையை விட்டு போயிட்டா அந்த விஷயம் தெரிஞ்சா இதே மாதிரி கனிவோட பறிவோட உனக்கு என்னைய பார்க்க தோணுமா அவள் எதிரே போட்டிருந்த பட்டுப்பாயில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் மடியில் வீணையை எடுத்து வைத்து கொண்டாள் இதோ பாடப்போகிறாள் பாட்டு பாட தெரியுமா என்ற சோதனைக்காக நடக்கும் நிகழ்ச்சி அல்ல அது அந்த ஐந்து நிமிட நேரம் அவளை அவன் நிதானமாக பார்க்கலாம் இல்லையா பார்வதி பாடி முடித்து விட்டாள் வீணையின் தந்தி முத்தாய்ப்பு வைப்பதைப் போல சுடக்கி நிகழ்ந்து படிந்து அமர்ந்தது இன்னொரு பாட்டு பாட சொல்லட்டுமா என்று கேட்டார் அவளுடைய தந்தை வேண்டா இது போதும் போதும் என்று காமேஷ் சொன்னதும் அவளுடைய முகம் சற்று வாடிவிட்டது இன்னொரு பாட்டு பாட சொல்லியிருந்தால் அது சம்மதம் கொடுத்ததற்கும் அடையாளமோ அதை எதிர்பார்த்துதான் அவர் அப்படி கேட்டாரோ ஏன் அப்படி பதில் சொன்னோம் என்று இருந்தது அவனுக்கு பார்வதி எழுந்து அடக்கமாக வீணியை பக்கத்தில் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு உள்ளே போய்விட்டாள் நாடக மேடையில் கதாநாயகி வந்துவிட்டது போல் இருந்தது அவனுக்கு ஏதோ விளக்கை எடுத்து கொண்டு போய்விட்டது போல இருந்தது சிற்றுண்டி வந்தது எல்லோரும் சாப்பிட்டார்கள் ஆனால் அவள் மீண்டும் வரவில்லை அது அவள் செய்ததாக இருக்குமோ அம்மாவுக்கு துணையாக அடுப்படியில் நின்று அரைத்து கொடுத்து வியர்வையில் நனைந்து புழுங்கி அப்புறம் குளித்துவிட்டு அவனுக்காக அலங்காரம் செய்து கொண்டு வந்திருப்பாளோ நினைக்கும் போது அவனுடைய மனம் லீசாய் உருகிற்று அவன் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டாள் அவனுடைய மனம் இன்னொரு பெண்ணை ஏற்கும் நிலையில் இப்போது இல்லை மாதிரி அவனுடைய உள்ளத்தில் ஏற்படுத்திவிட்டு போன காயம் இன்னும் மறையவில்லை அதற்குள் இன்னொரு பெண்ணிடம் மனம் ஈடுபட அவனால் முடியுமா பார்வதிக்கு இந்த இரண்டாம் தரமான உள்ளம்தான் தேவையா அவனை விட உயர்ந்த ஒருவனுக்கு மாலையிட அவளுக்கு அருகத இல்லையா மாடிக்கு போய் பார்க்கலாம் வர்றீங்களா என்று கூப்பிட்டார் அவளுடைய தந்தை ராஜகோபாலன் மாடிக்கு போறதா எதுக்கு என்று அவன் கேட்டிருப்பான் ஆனால் மீண்டும் அப்படி சொல்லி மறுக்க அவனுடைய மனம் இசையவில்லை தலையை அசைத்து விட்டு எழுந்திருந்தான் அருகில் இருந்த அவனுடைய தந்தையை திரும்பி பார்த்தான் அவர் எழுந்திருக்கவில்லை அவர் இங்கிதம் தெரிந்தவர் இதற்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் என்பது அவருக்கு தெரியும் அங்கே கூட போய் குறுக்கே நிற்க அவர் விரும்பவில்லை மாடிக்கு போனதும் அவர் அறையை திறந்து விட்டார் உள்ளே ஜன்னலின் கதவை திறந்து கொய்யா கட்டையை போட்டார் தூரத்தில் கபாலீஸ்வரர் கோயில் கோபுரம் தெரிந்தது அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் காமேஷ் மாலை நேரமாகியும் வெயிலின் கொடுமை தணியவில்லை ஓரிரு கழுகுகள் நீலவானில் உயரை வட்டமிட்டு கொண்டிருந்தன தெருவில் குழந்தைகள் கிரிக்கெட் ஆடும் கூச்சல் பெரிதாக கேட்டது உங்களை ஒன்று கேட்கலாமா அந்த குரல் கேட்டு அவனுடைய முதுகில் சிறு நடுக்கம் உதறிற்று அது பார்வதியின் குரல் அவன் திரும்பி பார்த்தான் அறையில் அவள் மட்டும் நின்று கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய தந்தையை காணவில்லை மாடிக்கு அழைத்து வந்தது இதற்குத்தானா உங்கள்கிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசணும் தான் அப்பாவை உங்களை இங்கே அழைச்சிட்டு வர சொன்னேன் என்னோட மனசில் இருக்கிறத சொல்கிறதுக்காகத்தான் உங்கள்டருந்து உன்னை எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிற பதில பிடுங்கிறதுக்காக இல்லை அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது குரலில் இருந்த நிதானமும் அதன் ஆழமும் அவனை கொஞ்சம் பிரமிக்க வைத்தன அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அவள் அவனை பார்க்கவில்லை ரெண்டுலையுமே தப்பில்ல மேலே சொல் நான் முதல்ல அறிமுகமானது உங்கள் அம்மாவுக்கு தான் பார்த்த உடனேயே எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு என்ன காரணத்தினாலேயோ அவங்கள பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு என்னை அறியாமலே ஒரு இறக்கம் உள்ளூர சுரந்துகிட்டே இருந்துச்சு அந்த அம்மாவுக்கு உதவியாக இருந்து வாழணும் போல ஒரு ஆசையும் எழுந்துச்சு 
புகுந்த வீட்டில் எனக்குன்னு கிடைக்க இப்படி ஒரு அம்மா இருப்பாங்களான்னு ஒரு குரல் கேட்டுக்கிட்டே இருந்துச்சு உங்களை பார்த்ததும் கூட அப்புறம்தான் உங்களுடைய அம்மாவுக்கு ஒத்தாசையா உங்கள் வீட்டில் இருக்க எனக்கு இடம் கொடுப்பீங்களா காமேஷ் அவளை திரும்பி பார்த்தான் காமேஷ் அவளை திரும்பி பார்த்தான் அம்மாவின் ஆசையெல்லாம் வடிவெடுத்து அந்த உருவத்தில் பொருந்தி இருந்தது போல தோன்றியது அந்த முகத்தில் குத்து விளக்கு ஏற்றி வைத்தது போல் ஒரு அமைதி எதற்கும் கலங்காத அசைந்து கொடுக்காத மன உறுதியை எளிமையாக காட்டும் நிர்மலமான முகம் இது ஒவ்வொருத்தரும் வாழ்க்கையில் எடுக்கிற முக்கியமான முடிவு நான் உங்களை பதில் சொல்ல சொல்லி அவசரப்படுத்த மாட்டேன் உங்கள் மனசில் உங்கள் வருங்கால மனைவியின் மதிப்பு இன்னும் உயர்ந்ததாக இருக்கலாம் அதை வச்சு நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம் ஆனால் உங்களோட அம்மாவுக்காக நீங்கள் மனம் விரும்பி முடிவு செய்கிறதுனால நான் அதுக்கு அருகதை உள்ளவள் நினைக்கிறேன் அதுக்காக நான் காத்திருக்கிறேன் மற்றபடி முடிவு உங்கள் கையிலங்க காமேஷ் திரும்பி கொண்டான் அவளுடைய விழி சிமிழ்கள் மெதுவாக திறந்து நிறைந்து நின்றது அவன் கண்ணீர் பட்டது அவள் கண்ணீர் சிந்துவதை பார்க்கும் மனத்துணிவு அவனுக்கு இல்லை மறுபடி அவன் திரும்பி பார்த்தபோது பார்வதி அங்கே இல்லை ஒரு முறை பெரும் உச்சரிந்து அடங்கினான் அவள் உடலுக்குள் ஒரு பிரபஞ்சம் இருக்கிறது அதை அவனால் பார்க்க முடிந்ததா வெறும் வெளி அழகை பார்த்து மார்க் போடவா அவன் அங்கே வந்தான் அவள் என்ன அழகிகள் கண்காட்சியில் உழவும் பெண்ணா கண்ணாடி தொட்டியில் நீந்தும் வர்ண மீனா பெண் பார்க்கிறது என்பது ஒரு வழக்கமா எதற்காக பார்க்கிறது என்ன உரிமை இருக்கு அப்படி பார்க்க முகம் தெரியாத ஒருவன் அப்படி உள்ளே வந்து அவளை முகம் நிமிர்ந்து பார்த்து எடை போட்டு மனச்சம்மதம் கொடுத்து எண்ணி பார்த்தால் எல்லாமே அநாகரிகமாக இல்லையா அவன் கீழே இறங்கி வந்தான் எல்லோருமே அவனுக்காக காத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவன் வந்ததும் புறப்பட்டார்கள் ராஜகோபாலன் வாசல் வரையில் வந்து காரில் ஏற்றிவிட்டு போனார் கடைசியாக கதவை மூடுவதற்கு முன்பாக கூட காமேஷின் முகத்தை ஒரு கணம் உற்று பார்த்தார் அங்கே அவர் தேடிய கேள்விக்கு விடை கிடைக்கவில்லை வரும் வழியில் அம்மா அவனிடம் பேசவில்லை யாருமே அவனிடம் எந்த கேள்வியும் கேட்கவில்லை வழக்கமாக கலகலவென்று பேச்சை கொட்டும் சசிகலா கூட வாயை திறக்கவில்லை அப்படி யாரும் பேசாமல் இருந்ததே அவனுடைய பொறுப்பின் சுமையை இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்றி வைத்தது போல் இருந்தது அவனுக்கு வீட்டுக்கு வந்து முன் அறைக்குள் போய் உட்கார்ந்து கொண்டான் கண்களை மூடிக்கொண்டான் ஐந்து நிமிடங்கள் ஜன்னல் வழியாக சைக்கிள் பையன் உள்ளே போட்ட அந்த வாரத்து இல்லஸ்ட்ரேட் வீக்லி அவனுடைய மடியில் விழுந்தது அதை அவன் கையில் எடுத்தான் பிரித்ததும் அந்த படம் அவன் கண்ணில் பட்டது அரை கதவு லேசாக திறந்தது அம்மா உள்ளே வந்தாள் அம்மாவை நிமிர்ந்து பார்த்தான் காமேஷ் ஆனால் அவன் பார்வையில் அவளுடைய உருவம் பதியவில்லை கையில் இருந்த வீக்லியின் பக்கத்திலேயே அவன் எண்ணம் நிலைத்திருந்தது அந்த பக்கத்தில் சினிமா பகுதியில் வண்ண கோலத்தில் புது இளம் நடிகையின் படம் வெளியாகி இருந்தது உல்லாசமாக ஒரு கயிற்று ஊஞ்சலில் நீச்சல் உடையுடன் அந்த பெண் ஆடுவதை போன்ற தோற்றம் கண்ணை பறிக்கும் இளமையின் செழுமை அந்த உல்லாச தோற்றத்தில் ஒளிரும் அந்த செருக்கு உதட்டோரம் அரும்பி நின்ற கவர்ச்சி புன்னகை அது மாதுரியின் படம் அந்த பக்கத்தில் அவளை பற்றிய சிறு குறிப்பு ஒன்று வெளியாகி இருந்தது பம்பாய் திரையுலகில் அவள் அடியெடுத்து வைத்து விட்டாள் அவளை பற்றிய கனவுகளுக்கும் கூட அவன் மனத்தில் இனி இடமில்லை அந்த படத்தில் இருந்த மாதுரியின் சொக்க வைக்கும் இளமை கண்ணை கட்டி நிறுத்தும் கவர்ச்சி எல்லாம் மன ஊஞ்சலில் உயர்ந்து இறங்கி ஆடின அவனுக்கென்று இருந்த மாதிரியா அவள் என்ன காமேஷ் என்ன யோசனையில் இருக்க என்று கேட்டாள் ஜானகி அம்மாவின் குரலை கேட்டு அவன் நன உலகத்திற்கு இறங்கி வந்தான் அப்போதுதான் விழித்து கொண்டவனை போல நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் உனக்கு பொண்ணை பிடிச்சிருக்குதா இல்லையா மாடியில ஓன்ட வந்து தனியா பேசியிருப்பாளே என்றாள் அம்மா அவன் ஒரு கணம் அயர்ந்து போனான் அதுவும் அம்மாவின் ஏற்பாடா அவனுக்கு அவள் என்று ஆவதற்கு முன்பே அம்மாவின் நம்பிக்கையை அந்த பெண் அந்த அளவுக்கு அடைந்து விட்டாளா உனக்கு பிடிச்சிருந்தா சரிதாம்மா என்று தயங்கியபடியே சொன்னான் காமேஷ் நல்லா யோசிச்சு சொல்லு காமேஷ் பார்வதி இந்த காலத்து பொண்ணு இல்லை நீ உன் மனைவியா வரப்போறவளை பத்தி என்னென்ன விழாமோ கற்பனை பண்ணியிருக்கலாம் அவன் நாகரிகமாக உடையணிஞ்சு உன்னோட ஸ்கூட்டர்ல வரணும்னு நினைச்சிருக்கலாம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு வடக்கத்திய பெண்ணை போல இருக்கணும்னு என்னைக்காவது நீ ஆசைப்பட்டிருக்கலாம் தான் அதுக்கெல்லாம் பார்வதி ஈடு கொடுக்க முடியாதுப்பா காமேஷின் காலடியில் பூமி நழுவுவது போல் இருந்தது எல்லாவற்றையும் தெரிந்து வைத்து கொண்டே அம்மா அவனுடைய மனத்தை ஆழம் பார்க்கிறாளா அவளுக்கு ஒருவேளை தெரிந்திருக்கலாம் மாதுரி என்ற ஒரு பெண்ணுக்காக அவன் ஆசைப்பட்டது 
ஆனால் இப்போது அதே மாதிரி அவனுடைய மனத்தில் நஞ்சாக மாறி திரிந்து போய்விட்டது அம்மாவுக்கு தெரியுமா நீ நினைக்கிறது மாதிரி எனக்கு எந்த ஆசையும் இப்போ இல்லைம்மா பார்வதி உனக்கு பிடிச்ச மருமகளாக வருவாள்னு உனக்கு தோணுச்சுன்னா நான் அவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்க சம்மதிக்கிறேன் அறையின் வாசற்படியில் கைதட்டும் சத்தம் கேட்டது அப்படி அவனுடைய முடிவை வரவேற்றது சசி அம்மாவும் சற்று அதிர்ந்து போய் அவளை திரும்பி பார்த்தாள் குன்றிமணி இறைத்தது போல சசிகலாவின் சிரிப்பு அறையில் சிதறி ஓடிற்று இனிமேல உங்களுக்கு கவலையே இல்லைம்மா உங்களுடைய பொறுப்பு எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு உங்களை தாங்கி தாங்கி உபசாரம் செய்ய அந்த பொண்ணு வந்துடுவா என்னை போல சமையலே தெரியாத வீட்டு காரியம் எதையும் செய்யாத வேலைக்கு போகிற மருமகளாக இருக்க மாட்டா உங்களுக்கு துணையும் ஆச்சு வீட்டு பொறுப்புக்கு சின்ன எஜமானியும் ஆச்சு போங்க சசிகலாவின் குரலில் இருந்தது கிண்டலா ஆதங்கமா என்று தெரியவில்லை பார்வதியை பார்த்து அவள் போட்ட மதிப்பெண் தான் என்ன அந்த வீட்டில் அவளுக்கு இளையவளாய் மனத்தளவில் ஒரு தங்கையாய் பார்வதியை ஏற்றுக்கொள்ளப் போகிறாளா அல்லது தனக்கு போட்டியாக வந்து நல்ல பெயர் வாங்கி கொண்டு போக முனையும் எதிராளியாக நினைக்கிறாளா சசிகலா உள்ளே ஓடி போய் கொஞ்சம் சர்க்கரையை எடுத்து கொண்டு வந்தாள் அதில் கொஞ்சத்தை காமேஷன் கையில் போட்டாள் புன்சிரிப்புடன் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் என்று சொல்லிவிட்டு மிகுந்திருந்த சர்க்கரையை தன் வாயில் போட்டு கொண்டு விட்டாள் ஜானகிக்கு அந்த பேச்சும் செயலும் ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாமல் ஒதுக்கவும் முடியாமல் குழப்பமாக இருந்தது அவள் மேலே என்ன பேசுவதென்று தெரியாமல் தவித்து கொண்டிருந்த போது ராமசாமி உள்ளே வந்தார் ஜானகி ராஜகோபாலன் வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறாரு அவருக்கு என்ன பதில் சொல்லி அனுப்புறது உன்னுடைய பிள்ளை என்ன சொல்கிறான் என்று கேட்டார் காமேஷின் முகத்திலிருந்து அவரால் முடிவை கணிக்க முடியவில்லை ஜானகி எழுந்து நின்றாள் புடவை தலைப்பை இழுத்து மறைத்தபடி சசிகலாவை திரும்பி பார்த்து சசி ஒரு தட்டில் சக்கரை எடுத்துக்கிட்டு வாயே என்றாள் காமேஷ் அவளுடைய முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தான் அதில் கலப்பில்லாத மகிழ்ச்சி பெருமையுடன் மெருகிட்டு நிற்பது தெரிந்தது அந்த மகிழ்ச்சிக்கு அவன் காரணமாக இருந்தது போதும் அம்மா இனிமேல் அதே போல இருப்பதற்கு அவனுடைய மனைவி துணையாக இருந்தால் போதும் பார்வதியை அவன் ஏற்றுக்கொள்வது அவனுக்காக இல்லை அம்மாவின் திருப்திக்காகத்தான் கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்த நண்பர்கள் காலையிலிருந்தே அவனை ஆட்டிப்படைத்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் முதல் நாள் இரவிலிருந்தே அவனை தூங்கவிடவில்லை சீட்டாட்டமும் அரட்டையும் வெற்றிலை பாக்கும் காப்பியுமாக அந்த இடத்தையே அதிர வைத்து கொண்டிருந்தார்கள் மேடையில் நிச்சய தாம்பூலம் நடந்தபோது பார்வதி பார்த்துவிட்ட அவர்கள் அவனை ஆளுக்கு ஒரு விதமாக சீண்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களிடமிருந்து விடுபட்டு கண்ணையெறும்போது விடியற் காலை நான்கு மணி ஆகிவிட்டது ஐந்தரை மணிக்கே நாதசுரத்தின் பூபாலம் அவனை எழுப்பிவிட்டது அன்று அவனுக்கு கல்யாண நாள் வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு வாலிபனுக்கும் மனதில் இன்பமும் பெருமையும் ததும்பும் நாள் வாலிப பருவத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாக்கி வளர்த்த கற்பனைகள் அன்றுதான் உருவம் பெற்று உயருகின்றன அவன் எத்தனையோ கல்யாணங்களுக்கு போயிருக்கின்றான் ஆனால் அதில் அன்று அவனே ஒரு கதாநாயகனாக இடம் பெற்றது நம்ப முடியாதது போலத்தான் இருந்தது பார்வதியின் கழுத்தில் ரோஜா பூ மாலையை போட்டது கையை பற்றி வளம் வந்தது அக்கினியின் முன்னால் உட்கார்ந்து மந்திரங்களை சொன்னது காலை பற்றி அம்மி மிதிக்க வைத்தது கழுத்தில் தாலி கட்டியது எல்லாமே மலமளவென்று நடந்து முடியும் கற்பனை காட்சிகளாகவே தான் தோன்றின ஆனால் அவன் கைப்பிடியில் குறுகுறுத்த பார்வதியின் விரல்கள் அவை அத்தனையும் உண்மை என்று ஒவ்வொரு வினாடியும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருந்தன மாலையில் வரவேற்பின் போது பார்வதியின் கல்லூரி தோழிகள் வந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு தன் கணவரை பார்வதி அறிமுகம் செய்து வைத்தபோது அந்த முகத்தில்தான் எவ்வளவு பெருமை அவர்களில் ஓரிருவர் சற்று தைரியமாகவே முன்வந்து அவனுடைய காதில் விழும்படி யு ஆர் சோ லக்கி என்று சொன்னதும் பார்வதியின் கண்ணங்கள் ரோஜா பூவாய் சிவந்து போன அழகுதான் என்ன அவ்வளவு அமளியிலும் தன்னுடைய தாயை தொடர்ந்து கவனித்து கொண்டே இருந்தான் காமேஷ் அவன் பார்க்கும் போதெல்லாம் அந்த முகத்தில் பெருமிதம் ததும்பியது அவனுடைய அன்பை உரிமை கொண்டாடும் லேசான கர்வம் கூட தெரிந்தது வாழ்க்கையில் அவள் வெகு காலமாக எதிர்பார்த்திருந்த ஒரு நேரம் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துவிட்ட நிறைவும் அந்த முகத்தில் படிந்து நின்றன சசி அன்னியும் ஆனந்தியும் மாறி மாறி அவனை கிண்டல் பண்ணினார்கள் பார்வதியை சீண்டும் போது சற்று அதிகாரமாகவே நடந்து கொண்டார்கள் அடிக்கடி பார்வின் காதோடு எதையோ ரகசியமாக சொன்னாள் அதில் ஒரு சுவை இருந்தது ஆனந்திக்கு அவள் கண்களில் விஷமமும் இரகசிய அர்த்தங்களும் தத்தி தித்தித்தன இரவு ஒன்பது மணி அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்று மனவரையை அவர்கள் வீட்டிலேயே ஜோடித்து ஏற்பாடு செய்ய சொல்லியிருந்தாள் ஜானகி 
பெண்கள் குறும்பாக சிரித்து உள்ளே தள்ளிவிட அறைக்குள் நுழைந்தாள் பார்வதி அவளுடைய கூந்தலில் பதித்த பத்து சரத்தில் மல்லிகை மலர்ந்து மனம் கம்மென்று அறை முழுவதும் எழுந்தது அறையிலிருந்து ஜன்னல் வழியை பார்த்தபோது கூடத்தில் ராமரின் பட்டாபிஷேக படம் தெரிந்தது ராமரின் கம்பீரமான தோற்றத்திற்கு அருகில் சீதையின் படமும் கருணையை சொரியும் கண்களும் தெரிந்தன அருகே பொம்மை யானையின் தலையில் செருகப்பட்டிருந்த ஊதுபத்தி புகையின் மனம் காற்றில் இழைந்து கலந்து நின்றது வெளி ஜன்னல் ஓரமாக வெளியே பார்த்து கொண்டு நின்றான் காமேஷ் வெளியே மிலா கொடுக்கருவாள் போல முளைத்திருந்தது மலர்கள் தூவிய மஞ்சம் அதில் ஒரு மூளையில் அடக்கமாக அமர்ந்தாள் பார்வதி சற்று துணிந்து நாணம் ததும்பும் பார்வையுடன் அவனை பார்த்தாள் அவனுடைய முகம் திரும்பவில்லை காமேஷின் மனத்தில் அந்த உருவமும் முகமும் எழுந்து அடங்கின மாதுரியை அவன் மனம் செய்து கொண்டிருந்தால் இந்த கோலாகலம் ஏதும் இருந்திருக்காது திருமணம் கூட பதிவு அலுவலகத்திலேயே முடிந்து போயிருக்கலாம் ஆனால் இந்த இரவு பொழுதும் எவ்வளவு இனிமையாக இருந்திருக்கும் முகம் திருப்பினான் பார்வதி அவனையே பார்ப்பது தெரிந்தது போய் அவளுடைய அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டான் அவனுடைய மனத்தில் மனோகரமான நினைவுகள் ஏதும் இல்லை சொல்ல முடியாத ஒரு ஏக்கமே மேல் எழுந்து நின்றது பார்வதி நகர்ந்து வந்து அவனுடைய தோலை தொட்டாள் பாரு இந்த நேரத்தில் நம்ம வாழ்க்கையை தொடங்கும் இந்த சமயத்தில் ஒன்ட்ட நான் ஒரு உண்மையை சொல்ல விரும்புகிறேன் அதை நீ தெரிந்து கொள்வது தான் நல்லது பார்வதி ஒரு கணம் பின்னடைந்தாள் அவனை தொட்ட விரல்கள் சரிந்து கீழே இறங்கின அவன் தன் மனத்தை பெட்டி போல திறக்கும் அதிர்ச்சியில் அவள் உடல் குலுங்கிற்று எனக்கு கல்யாணம் செஞ்சு கொள்ள ஆசையே கொஞ்சம் கூட இல்லை என்னோட மனசில் எந்த பொண்ணுக்கு இடம் தரும் ஆர்வம் எனக்கு இப்போது இல்லை என்னுடைய அம்மாவோட ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்காண்டி தான் இப்போ மனம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அவளுக்கு வெகு நாட்களாகவே இப்படி ஒரு அடக்கமான மருமகள் வீட்டுக்கு வரணும்னு ஆசை அவளை ஏமாத்த எனக்கு மனசு வரல அதுக்காக தான் ஒத்துக்கிட்டேன் நீ அவளுடைய மனசு கோணாமல் நடந்துக்கிட்டா போதும் அதை தவிர எனக்கு இந்த திருமணத்தில் குறிப்பான மகிழ்ச்சியோ எந்த எதிர்பார்ப்போ ஏதும் இல்லை பாரு பார்வதி திகைப்புடன் அவனையே உற்று நோக்கினாள் அவளுடைய கண்களில் சரசரவென்று நீர் நிறைந்தன அதை துடைக்கவும் மனமின்றி மஞ்சத்தின் ஒரு மூளையில் குத்திட்ட முழங்கால்களின் மேல் முகத்தை பதித்த வண்ணம் தேற்றுவார் என்று உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தாள் பார்வதி மறுநாள் காலையில் பார்வதி எழுந்ததும் அவளுடைய கண்ணில் தட்டுப்பட்டவள் ஆனந்திதான் அரைக்கதவை திறந்து கொண்டு வந்ததுமே கண்ணில் குறும்பு மின்ன அவளுடைய கன்னத்தை கிள்ளி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் திறக்கப் போகிற மருமகனுக்கு என்று முதுகிலும் தட்டி தள்ளிவிட்டாள் ஆனந்தி ஜானகிக்கும் பொங்கி வந்த மகிழ்ச்சியை அடக்க முடியவில்லை அந்த மன நிறைவு கண்ணில் வந்து முத்தாக நின்றது பார்வதி குளித்து விட்டு வந்தபோது அம்மா நீராடி பூஜை அறையில் பாத்திரத்தில் நீரை வைத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் மாடத்தில் விநாயகர் படத்தில் மாலை ஆடி அசைந்தது ஜபமாலையுடன் கண்களை மூடிக்கொண்டபடி ஜானகி பாரு வெங்கல பானையில் சாம்பலை தடவி அடுப்பில் வையி வெள்ளமும் அரிசியும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மொத முதல்ல சக்கரை பொங்கல் பண்ணி வை சரியா என்று அன்பு கனியும் குரலில் சொன்னாள் அறையிலிருந்து எழுந்து வந்த சசிகலா சக்கரை பொங்கலா சின்ன எஜமானி கையில் இருந்தா பிரமாதம் என்று சொல்லிவிட்டு மீண்டும் படுக்கையில் போய் படுத்து கொண்டாள் அவளுக்கு இன்னும் எழுந்திருக்க நேரமாகவில்லை ஜானகி எதேது சரியான உதவியாளரை பார்த்து பிடிச்சி போட்டு வச்சுட்டியே உனக்கு இனிமேல மெய்யாலுமே ரிட்டையர்டு தான் போ என்று சொல்லிவிட்டு காலை தினசரியில் முகத்தை மறைத்து கொண்டார் ராமசாமி பார்வதி அடுப்பு காரியத்தில் இறங்கினாள் சமையலறையின் மங்கிய காலை வெளிச்சத்தில் அடுப்பின் தீ நாக்குகள் செந்தாழையின் கூறிய இதழ்களைப் போல நிமிர்ந்து நெளிந்தன பார்வின் நினைவில் முதல் நாள் இரவு நடந்த நிகழ்ச்சி மீண்டும் தலை தூக்கியது அவள் எதிர்பார்த்திருந்தது என்ன அந்த அறையில் நடந்தது என்ன காலையில் எழுந்து வந்தபோது ஆனந்தியும் அம்மாவும் பார்த்த பொருள் நிறைந்த பார்வையில் தன் முகம் சிவப்பது பார்வதிக்கே புரிந்தது ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் யூகிக்கும் விதமாக இரகசிய உவகை பொங்கும் மாறுதல்கள் ஏதுமே தனது பெண்மையில் ஏற்படவில்லை என்பதை அவள் அவர்களுக்கு எப்படி விளங்க வைப்பது காலையில் அவள் எழுந்து வரும் முன் கண்ணை மூடி ஆழ்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்த கணவனின் முகத்தை ஒருமுறை குனிந்து பார்த்தாள் அதில் கோபமோ வெறுப்போ ஏதும் இல்லை கலைந்த முன்மையிர் திருகிய வளையங்களாக நெற்றியில் விளையாடி கொண்டிருந்தன அவனுடைய மனத்தில் இருந்த இரகசியம் அவளுக்கு புரியவில்லை இருந்தாலும் அவனுக்கு அவள் மீது தனியான கசப்பு ஏதும் இல்லை கணவனின் இயல்பான அந்த முகத்தை ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு ஏதோ 
ஒரு மன திருப்தியுடன் அவன் காலடியில் குனிந்தால் பாரு அவளுடைய தூக்கத்தை கலைக்காமல் பாதங்களை தொட்டு கண்ணில் ஒற்றி கொண்டாள் திருமாங்கல்யத்தை எடுத்து கண்ணிமையின் மீது பதித்து கொண்டாள் போக போக எல்லாம் சரியாகிவிடும் என்று நினைத்து கொண்டே வெளியே வந்தாள் எல்லாம் சரியாகிவிடுமா அந்த வீட்டில் அவளுக்கு உரிய இடம் கிடைக்குமா அவளுடைய கணவன் தனது மனத்தில் அவளுக்கு தகுந்த இடத்தை கொடுத்து போற்றி வைத்து கொள்வானா எல்லோரும் அவளை அன்புடன் நடத்தி அம்மாவும் அவளை ஆசையுடன் வைத்து கொண்டிருந்து காமேஷ் மட்டும் ஒதுங்கி ஒதுங்கி போவதனால் என்ன ஆகும் குவிந்த இதழ்களுக்குள் மாட்டிக்கொண்ட வண்டை போல அவளுடைய மனம் தத்தளித்தது மணி எட்டு சாப்பாட்டு மேஜையில் வரிசையாக எல்லோரும் வந்து உட்கார்ந்து விட்டார்கள் அன்று யாருக்குமே வேலைக்கு போகும் அவசரம் இல்லை காமேஷ் கூட பள்ளி விளக்கிவிட்டு மேஜையில் கடைசியில் வந்து உட்கார்ந்து விட்டான் சுடச்சுட சர்க்கரை பொங்கலை கொண்டு வந்து நடுவில் வைத்துவிட்டு எல்லோருக்கும் துடி சர்க்கரையை வைத்து கூடவே ஊறுகாயையும் பரிமாறினாள் பார்வதி என்னம்மா ஊறுகாய் இதுக்கு பழசு சாப்பிடவா என்று கேட்டார் ராமசாமி தலையை குனிந்தபடியே அதை தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டா சர்க்கரை பொங்கலை கொஞ்சம் கூடவே சாப்பிட முடியும் என்றாள் பார்வதி ஓ அப்படி ஒரு ஐடியாவா எனக்கு தோணலையே என்றாள் சசிகலா ஆனந்தி எழுந்து பாருவின் கையை குலுக்கிவிட்டு அமர்ந்து கொண்டாள் ஜானகிக்கு முகத்தில் பெருமை கோலமிட்டது எல்லோரும் சாப்பிட்டு விட்டு மேஜையை விட்டு எழுந்து சென்று விட்டார்கள் கொஞ்ச நேரம் கழித்து காமிஷ் உடையை மாற்றிக்கொண்டு வெளியே கிளம்பி விட்டான் புறப்படும் முன் சொல்லிக் கொள்வதற்கு உள்ளே வந்தான் அவன் புறப்படுவது பார்வதிக்கு தெரியாது நெற்றியில் வியர்வை முத்திட காரியங்களுக்கு கூட இருந்து உதவி செய்து கொண்டிருந்தாள் நான் கொஞ்ச நேரம் வெளியே போயிட்டு வர்றேம்மா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிட்ருக்காங்க அந்த பேச்சு கூட அம்மாவிடம்தான் அவளையும் கூட்டிகிட்டு போயேண்டா என்றாள் ஜானகி பரவாயில்லம்மா நான் எங்கெல்லாமோ சுற்றி தெரிஞ்சிட்டு வருவேன் அவள் இங்கே உனக்கு உதவியாக இருக்கட்டும் கதவை மூடியது போல் பட்டென்று சொல்லிவிட்டு அவன் கிளம்பி போய்விட்டான் அவளை கூப்பிடவில்லை வெளியே அழைத்து கொண்டு போக வேண்டும் என்பதில்லை வாசல் வரையில் வந்து வழி அனுப்புவதற்காகவாவது அழைத்திருக்க கூடாதா ஜெயந்தனும் சசிகலாவும் ஜோடியாக வெளியே கிளம்பி விட்டார்கள் சாப்பாடு கூட வெளியே நண்பர்கள் வீட்டில்தான் மாலையில்தான் அவர்கள் வீடு திரும்ப போகிறார்கள் ஒரே வீட்டில் இரண்டு பிள்ளைகள் இரண்டு விதமாகவா அவர்களுக்கு அமைந்த வாழ்க்கையிலும் இரண்டு வெவ்வேறு கோணங்களா அவளுக்கென்று என்ன காத்திருந்தது காற்றில் அலைந்த நெற்றி மயிரை ஒதுக்கி பாரு வாசல் பக்கம் போனாள் காமேஷ் கிளம்பி போவது ஜன்னல் வழியாக தெரிந்தது அவள் அங்கே போகவில்லை அவனாக திரும்பி அழைக்காத வரையில் அவள் போக மாட்டாள் ஆனந்தி அவள் அருகில் வந்து முதுகில் தட்டி கொடுத்தாள் அண்ணி என்னோட லக்ஷ்மண வரையில் வர்றீங்களா எனக்கும் கொஞ்சம் சாமான்கள் வாங்க வேண்டியிருக்கு அப்படியே என்று அவளுடைய காதோடு ரெண்டு பேரும் ஐஸ்கிரீம் பார்லருக்கும் நுழைஞ்சிட்டு வரலாம் என்றாள் ஆனந்தி பார்வதி ஒரு முறை சிரித்து கொண்டாள் பிறகு வேண்ட ஆனந்தி நீ மட்டும் போயிட்டு வா அம்மா தனியாக சமையலற காரியத்தில் திண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்பாவும் அம்மாவும் வீட்டில் இருக்கப்ப நான் துணையாக இருக்கிறது தான் நல்லது என்று சொல்லிவிட்டு பர்ஸிலிருந்து ஐந்து ரூபாய் எடுத்து அவளுடைய கையில் கொடுத்தாள் பார்வதி குட்டி நாத்தனாருக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றதுக்கு வாங்கிட்டு வா என்று சொல்லி முதுகில் தட்டி கொடுத்தாள் ஐய நல்ல ஏமாளியாக இருக்கீங்களே நீங்கள் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே வீட்டோடு இருந்தால் நீங்கள் என்றைக்கும் வீட்டில் விழுந்து கிடக்க வேண்டியது தான் அம்மா என்னைக்கு வெளியே வந்திருக்கா அவளுக்கு துணையாக நீங்கள் இருக்கணும்னா நீங்கள் என்றைக்குமே வெளியே வரவே முடியாது நல்லா மாட்டிக்கிட்டீங்க போங்க என்று அவளுடைய கையை உதறி கொண்டு புறப்பட்டாள் ஆனந்தி நாட்கள் நகரத் தொடங்கின அந்த வீட்டின் வேலைகளும் பழக்கங்களும் அவளுக்கு வாழ்வின் ஒரு பகுதியாக அமையத் தொடங்கிவிட்டன மாலை வேளையில் வீணையை வைத்து கொண்டு அம்மாவின் விருப்பப்படி இரண்டு கீர்த்தனைகளாவது பாடுவாள் பாடும்போது சில சமயம் காமிஷ் நடுவில் வந்து சேருவான் ஒரு கணம் நின்று அவள் பாடுவதை கூட கவனிக்காமல் உள்ளே போய்விடுவான் அவளுக்கு உள்ளூர ஏதேனும் ஒரு இயக்கம் எழுந்து அடங்கும் அதை வெளியே சொல்லிக் கொள்ளவும் முடியாது அவளுக்கும் காமேஷிற்கும் திருமணத்தை நிறைவு செய்யும் உறவின் முழுமை இன்னும் ஏற்படவில்லை என்னவென்று புரியாமல் ஏதோ ஒரு தயக்கம் அவர்களிடையே கண்ணுக்கு தெரியாத திரையாக இறங்கி இருந்தது அந்த தவிப்பை அவளால் வெளியில் சொல்லிக் கொள்ளவும் முடியவில்லை அன்று வெள்ளிக்கிழமை இரவு சாப்பாடானதும் அவள் சமையலறையை கழுவி கொண்டிருந்தாள் உள்ளே எட்டி பார்த்த ஜானகி அவளிடம் கனிவு ததும்பும் குரலில் வேலை முடிச்சுட்டு வாம்மா உனக்கு நான் ஒரு ரகசியமான விஷயம் வச்சுருக்கிறேன் என்றாள் பார்வதிக்கு அந்த முகத்தை பார்க்கவே மனம் இலகி புரண்டது 
அம்மாவுக்குதான் அவளிடம் எப்படி ஒரு பரிவு காரியங்கள் முடிந்ததும் கூடத்தில் வந்து அமர்ந்தாள் அருகில் ஜானகி வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள் அருகில் இருந்த கிண்ணத்திலிருந்து மருதாணி இலையை அரைத்த உருண்டையை எடுத்து தட்டில் வைத்தாள் அவளுடைய கையை ஆசையுடன் எடுத்து ஒவ்வொரு விரலுக்கும் பச்சை நிறத்தில் மூடியை போடத் தொடங்கினாள் கை விரல்கள் முடிந்து கால் விரலுக்கு வந்தாள் அம்மா தன் காலை தொட்டதும் நடக்கக் கூடாதது நடந்துவிட்டதைப் போல கூசி காலை இழுத்து கொண்டாள் பார்வதி காலில் பூஜையின் நிர்மாலயம் பட்டுவிட்டதைப் போல மனம் தலங்கி போனாள் பரவாயில்ல பாரு நான் தொடுறதுனால என்ன ஆயிட போது உன் காலுக்கு நீயே போட்டுக்கிறியா என்ன என்று பறிவுடன் கால் விரல்களை பற்றி இடத் தொடங்கினாள் ஜானகி அந்த தாய் அங்கே மருமகளை கண்டாளா அல்லது அவளுக்கே பிறந்த பெண்ணாக பார்வை உருவகப்படுத்தி பார்த்து கொண்டாளா நெஞ்சில் ததும்பிய பரிவில் அவளுடைய கண்கள் ஈரம் கண்டன காலை பறிவுடன் தடவி கொடுத்தாள் ஒரு சொட்டு நீர் பாதத்தின் மீது விழுந்து உருண்டது இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் தனியா படுத்துக்கோ அம்மா முகம் நிமிரவில்லை அந்த மாதிரி விஷயங்களை மருமகளிடம் சொல்லுவதும் கொஞ்சம் கூச்சம் ஏற்படக்கூடியதுதான் ஏன் என்று கேட்க அவள் தலையை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பார்வதி தலையை குனிந்தபடி சொன்னாள் இன்னைக்குன்னு இல்லம்மா வந்த நாளில் இருந்து தினந்தின அப்படிதான் படுத்து தூங்குறேன் ஜானகி அதிர்ந்து போனாள் அந்த வீட்டில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது எதுவுமே தெரியாமல் போய்விட்டதே பார்வதி எழுந்து அறைக்கு போய்விட்டாள் இன்னதென புரியப்படாத ஒரு கலவரம் ஜானகியின் வயிற்றை கலக்கிற்று கற்பகவள்ளி இதெல்லாம் என்ன சோதனமா எனக்கு தெரியாமலே ஒருவேளை இந்த குழந்தையோட அமைதியான வாழ்க்கையில் நான் குறுக்கிட்டுட்டேனோ அப்படியே நான் என்ன தப்பு செஞ்சாலும் நீ அதை மன்னிச்சு சரி செய்யக்கூடாதா என்ன என்று மௌனமாக புலம்பினாள் அந்த வீடு இருண்டு ஒரு விளக்கு கூட போடாமல் மொத்தமாக எழுந்து நின்றதைப் போல அவளுக்கு தோன்றியது ஜானகி உன்னோட செல்ல மருமகளுக்கு இன்னைக்கு மருதானி வச்சு விட்ட போல என்று கேட்டுக்கொண்டே அங்கே வந்து நின்றார் ராமசாமி அவசர அவசரமாக உடம்பை தட்டி கொண்டு எழுந்திருந்தாள் ஜானகி அந்த வீட்டிலேயே வளைய வளைய வந்து கொண்டு வாழ்க்கையை என்றுமே ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் காலத்தை கழித்துவிட்ட கணவரை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அவளை அறியாமல் கண்ணீர் பொங்கி வந்தது அதே போல அவள் தனது வேதனையை காட்டிக்கொண்டதை ராமசாமி பார்த்ததே இல்லை என்ன ஜானகி என்ன நடந்துருச்சு என்று கேட்டார் ஜானகியின் அழுகை அடங்கவில்லை அவளால் பதில் சொல்லவும் முடியவில்லை பாரு இங்க வா உள்ளே பூஜை மாடத்தின் பக்கத்திலிருந்து மாமியாரின் குரல் கணீர் என்று கேட்டது விக்கிரகங்கள் வைக்கும் பீடத்தை துளக்கி கொண்டிருந்த பார்வதி அப்படியே எழுந்து வந்தாள் குத்து விளக்குக்கு எண்ணெய் விட்டு புதுத்திரி போட்டு ஏற்ற மறந்து போனது ஞாபகத்திற்கு வந்தது சட்டென்று கையை கழுவி கொண்டு ஓடி வந்தாள் விளக்கில்லாத வீடு விளங்காது உனக்கு தெரியாதா என்ன மாமியாரின் குரல் சற்று இருகிற்று அந்த குரலை கேட்கவே அவளுக்கு கொஞ்சம் அச்சமாக இருந்தது அந்த பார்வை தன்னை துளைப்பதை அவளால் அறிய முடிந்தது உடம்பை ஒடுக்கி கொண்டு சுவரோரமாக நகர்ந்து போய் விளக்கை எடுத்து கொண்டு வந்தாள் நீ இன்னும் குளிக்கல என் மேலே இடிச்சிடாத அப்புறம் நான் மறுபடியும் குளிக்கணும் மாமியாரின் அருகே விளக்கை ஏற்றி வைத்து விட்டு வந்தாள் குழாயில் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது அந்த அரை மணி நேரத்திற்குள் தண்ணீரை பிடித்தாக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அப்புறம் நாள் முழுவதும் திண்டாட்டம்தான் அவ எங்கே காமேஷ் அவளை கூப்பிடும் குரல்தான் அது அவளை பார்வதி என்று பெயர் சொல்லி அழைக்கக்கூட அவனுக்கு மனமில்லை குழாயடியை விட்டு நகர்ந்து எட்டி பார்த்தாள் கை விரல்களை அசைத்து அவன் அவளை அழைப்பது தெரிந்தது உள்ளே போனாள் தோல் மேல் ஒட்டி கொண்டிருந்த சட்டையில் பட்டன் பிய்ந்து போயிருந்தது கொஞ்சம் தச்சுவையே நான் குளிச்சுட்டு வந்துடுறேன் பட்டன் இல்லைங்கிறத நீ பார்த்துருக்க வேணாமா கொஞ்சம் இருங்க தண்ணீர் பிடிச்சி வச்சுட்டு வந்துடுறேன் அம்மா தனியாக திண்டாடுவாங்க நா என்று தடுமாறினாள் திடீரென்று அவன் முகம் கடுகடுத்தது சட்டையை அவள் பக்கமாக கீழே போட்டுவிட்டு போய்விட்டான் தலையை குனிந்தபடி குழாயடிக்கு போனாள் தவளை தண்ணீரின் நிறைவு தாளாமல் வழிந்து கொண்டிருந்தது பாரு என்னுடைய கருணீல புடவைக்கு மேட்சா சோழி இல்லை ஒன்றை ஏதாவது இருக்குதா பார்த்து சொல்ல இன்னைக்கு போட்டுக்கிட்டு போகணும் என்று சசிகலா கேட்டுக்கொண்டே குழாயடிக்கு வந்தாள் பாதி உரிமையாகவும் பாதி கண்டிப்பாகவும் துணிக்கும் அந்த குரலுக்கு அவள் பதில் அந்த தயங்கிய பார்வைதான் வரிசையாக ஒவ்வொருவரும் கொடுத்த வேலையை முடித்துவிட்டு அவசரமாக எல்லோருக்கும் சிற்றுண்டியாக உப்புமாவை கிளறி மேஜையில் தட்டுகளை வரிசையாக வைத்தாள் ஒவ்வொருவராக வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு போக தொடங்கினார்கள் எல்லோரும் போய்விட்ட பிறகு அவள் மேஜையை துடைத்து கொண்டிருந்தாள் ஏன் நீ சாப்பிடலையா என்று கேட்டாள் ஜானகி இல்லம்மா 
எனக்கு பசிக்கலை இப்போதைக்கு வேணாம் ஏன் உனக்கு ஒழுங்காக சாப்பிடக்கூட இந்த வீட்டில் வகை இல்லைன்னு ஒரு பேர் வரணும்னு நினைக்கிறியா என்ன அப்படி ஒன்றும் இல்லைம்மா எனக்கு பசியே இல்லை இன்னும் சாப்பிடாம பதினோரு மணி வரையிலையும் பட்னி கடந்தா உடம்பு உருப்பிட்ட மாதிரி தான் அந்த பழியும் நான் ஏற்றுக்கணுமா பாரு இல்லைம்மா இப்போவே டிஃபன் சாப்பிட்றேன் பாருங்க என்றாள் பார்வதி பார்வதிக்கு அந்த வீட்டின் அவசர காரியங்களும் பொறுமை இல்லாத பதட்ட பேச்சுக்களும் சில சமயம் சலிப்பாக இருக்கும் பிறந்த வீட்டில் அவளுக்கு இந்த அனுபவம் இல்லை கல்யாணம் ஆகும் வரை பெற்றோரின் அன்பின் பொழிவிலேயே வளர்ந்தவள் அவள் கல்லூரியிலும் கூட நன்றாக படிக்கிற பெண் என்பதனால் அவள் ஆசிரியர்களுக்கு அருமைதான் தோழிகளுக்கு கூட அவள் மீது தனியான பறிவு உண்டு அந்த வீட்டுக்கு அவள் கிளம்பி வந்தபோது தாயார் சொன்ன புத்திமதி அவளுடைய நினைவுக்கு வந்தது இனிமேல உனக்கு எல்லாம் அவங்கதான் பொறுமையா சிரிச்ச முகத்தோட தள்ளிக்கிட்டு போகணும் நல்லதுக்கு தானே சொல்றாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கோ கண்ணை கசக்கிட்டு வரக்கூடாது சரியா என்றாள் அப்போது தலையை அவள் அசைத்து விட்டு வந்து விட்டாள் அப்போது தலையை அவள் அசைத்து விட்டு வந்து விட்டாள் ஆனால் அப்புறம் அந்த புத்திமதியை ஏற்று செயல்படுவது அத்தனை எளிதாக இல்லை ஒவ்வொரு விதத்தில் மனம் இருப்பு கொள்ளாமல் தவித்தது அந்த வீட்டுக்கு அவள் வந்து நுழைந்த போது அம்மா அவளிடம் எவ்வளவோ அருமையாக இருந்தாள் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அவள் கையிலிருந்து வாங்கி கொண்டு ஒத்தாசையாக இருந்தபோது அம்மாவின் முகத்தில் பரிவும் பெருமையும் ததும்பும் கொஞ்ச நாட்களாக அம்மாவிடம் கூட மாறுதல் தெரிந்தது அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு ஜானகியின் பேச்சிலும் பழக்கத்திலும் மாற்றங்கள் தோன்றத் தொடங்கியிருந்தன வாய் தவறி அன்று அவள் காமிஷ் தன்னை நடத்தும் விதம் பற்றி சொன்னதிலிருந்து அப்படி ஒரு மாறுதல் மாலை வேளையில் சில நாட்கள் அம்மா அவளை உட்கார வைத்து பாடச் சொல்லுவாள் ஸ்லோகம் சொல்ல சொல்லுவாள் கண்ணை மூடி அமர்ந்து அதை கேட்டுக்கொண்டிருப்பாள் அவள் பாடி முடித்ததும் தலையை தொட்டு கூந்தலை பறிவுடன் தடவி கொடுப்பாள் நீ தினமும் அம்பாளை இப்படியே பிரார்த்தனை செஞ்சுக்கிட்டே வா வர வர எல்லாமே சரியாயிடும் என்ற அர்த்தம் நிறைந்த பார்வையுடன் மருமகளை பார்த்து சொல்லிவிட்டு எழுந்திருப்பாள் ஜானகி அந்த எல்லாமே என்ற சொல்லுக்கு ஆயிரம் அர்த்தங்கள் இருக்கும் இரண்டு வாரங்களுக்கு ஒரு முறை ஆனந்தி வருவாள் அவளை தனியாக அழைத்து கொண்டு போய் பேசுவாள் இரகசிய குரலில் கண்ணை சுமட்டியபடி ஏதாவது நல்ல செய்தி இருக்கா என்று கேட்பாள் பார்வதிக்கும் அந்த விளையாட்டு பிடிக்கும் உதட்டை பிதுக்கி கையை அகல விரித்து காட்டிவிட்டு சிரிப்பாள் ஏன் நீ திரும்ப திரும்ப இந்த வீட்டில் வளைய வந்து என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சசி அண்ணியை போல நீங்களும் ஒரு வேலைக்கு போகிறது தானே படிக்கலையா பட்டம் வாங்கலையா வேலை பார்க்க சாமர்த்தியம் இல்லையா என்று கேட்பாள் எல்லாம் இருக்குது வேலைக்கு போகணும்னு ஆசை தான் இல்லை அம்மா பாவம் தனியாக திண்டாடுவாங்கல்ல என்று பதில் சொல்லி விடுவாள் பார்வதி உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இல்லையா நீ பிறருக்காக தான் நீ வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கியா பசுமாட்டை கட்டி விட்டது போல இந்த வீட்டில் உன்னைய கொண்டு வந்து கட்டி போட்டிருக்காங்களே நீயும் எல்லாருக்கும் உழைச்சி எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க நான் சொன்னாலும் உனக்கு எதுவும் புரிய போகிறதில்லப்போ என்று கொஞ்சம் செல்லமாகவே ஆனால் உரிமையுடனே கடிந்து கொள்வாள் ஆனந்தி சில சமயம் நினைத்து பார்த்தபோது அவளுக்கு அவை எல்லாமே ஓர் ஆறுதலாகவும் இருந்தன அவள் அடிக்கடி பிறந்த வீட்டுக்கு போவது கூட இல்லை சில சமயம் கடை தெருவிலோ கோவிலிலோ தன் தாயை அடையாளம் கண்டு கொண்டு விட்டு ஓடிப்போய் ஒரு நிமிடம் அன்புடன் அருமையாக விசாரிப்பாள் பிறகு திரும்பி வந்து விடுவாள் அப்பா அவளை தேடிக்கொண்டு அந்த வீட்டுக்கு வருவார் புன்சிரிப்பு மலர ஒரு டம்ளர் காப்பியை கொண்டு போய் கொடுத்து விசாரித்து விட்டு திரும்பி விடுவாள் அவருடன் உட்கார்ந்து பத்து நிமிடங்கள் பேசியது கூட இல்லை அன்று அப்பா அப்படி வந்திருந்தார் கையில் ஒரு அட்டை பெட்டியும் கொண்டு வந்திருந்தார் அதை அவளிடம் கொடுத்தார் பிரித்து பார்த்தபோது உள்ளே ஒரு சில்க் புடவை இருந்தது அது அவளுக்கு ரொம்ப பிடித்த நிறம் அம்மா உனக்காக வாங்கி கொடுத்து அனுப்புனா பாரு எதுக்காகப்பா என்ன ஆச்சு இப்ப ஒன்னும் ஆகலம்மா அப்படியெல்லாம் நடந்தா அது இன்னும் பிரமாதமா இருக்கும் போ நாளைக்கு உனக்கு பிறந்த நாள் அம்மா உனக்கு இந்த பட்டு புடவைய பிரித்து கட்டிக்க சொன்னா நாளைக்கு காலையில் உன்னை அங்கே வந்து சாப்பிட வர சொன்னா சரியா நான் கிளம்புறேன் பார்வதிக்கு கண்கள் ஈரம் கண்டன நாளைக்கு சாப்பிட வரியாமா அம்மாட்ட சொல்லட்டுமா அவள் பதில் சொல்லவில்லை தலையை குனிந்து கொண்டு உள்ளே போய்விட்டார் அவர் எழுந்து அம்மாவிடம் சொல்லிக்கொண்டு திரும்பி போய்விட்டார் பார்வதி மறுநாள் அங்கே போகவில்லை அம்மாவே மறுபடியும் வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் இனிப்புகளை கொடுத்து விட்டு போனாள் அன்றைக்கு கூட மகள் வரவில்லையே என்ற இயக்கம் அவளுக்கு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அதை அவள் வெளியே காட்டிக்கொள்ளவில்லை 
அன்று இரவு காமேஷ் கட்டிலில் அமர்ந்து ஏதோ படித்து கொண்டிருந்தான் ஒரு தட்டில் அம்மா கொண்டு வந்திருந்த இனிப்பை வைத்து ஸ்பூன் போட்டு எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே போனாள் பார்வதி அம்மா அனுப்பியிருந்த புது புடவையையும் கட்டி கொண்டிருந்தாள் சட்டென்று காமேஷின் பார்வை நிவர்ந்தது இன்னைக்கு என்ன ஏதேதோ புதுசாக இருக்குது புதுசுன்னு ஒன்றும் இல்லை வருஷ வருஷம் தர்ற பரிசு தான் இன்றைக்கி என்னோடய பிறந்த நாளுங்க இது அம்மா எனக்கு வாங்கி கொடுத்த புடவை இந்த இனிப்பும் அவ கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போனது தான் காமேஷ் அந்த தட்டை கையில் வாங்கி கொண்டான் அவளை வியப்புடன் நிமிர்ந்து பார்த்தான் நீ இங்கே போகலையா பாரு என்று கேட்டான் இல்லை நான் போயிருப்பேன் நீங்களும் என்னோட வந்திருந்தா அதுக்கு எனக்கு கொடுத்து வைக்கலையே சட்டென்று அவளுடைய குரல் இலகிற்று அவனுக்கும் மனம் இலகிவிட்டது அவளை மெதுவாக தன் பக்கமாக இழுத்து கொண்டான் கை அவளை சுற்றி இருக்கிற்று அவள் தலையை குனிந்து கொண்டாள் குரல் புலம்பிற்று நான் நீங்கள் எந்த வேலையை சொன்னாலும் செய்கிறேன் அம்மாவுடைய மனசு கோணாமல் நடந்துக்கணும்னு சொன்னீங்க அதையும் உங்கள் விருப்பப்படியே செஞ்சுட்டு வர்றேன் ஆனால் எனக்குன்னு ஒரு மனசு இருக்குது இல்லையா ஒரு மனைவியா நீங்கள் என்னைய உங்களுக்கு என் மீது அத்தனை பிரியம் இல்லைனாலும் அவளுக்கு உடல் ஆடிற்று அவன் அவளை தாங்கி அவளுடைய தலையை தாழ்த்தி மடியில் வைத்து கொண்டான் அவளை பறிவுடன் மெல்ல தடவி கொடுத்தான் அவள் முகத்தருகே முகம் குனிந்து இரகசிய குரலில் சொன்னான் பாரு உனக்கு நானும் இன்னைக்கு ஒரு பிறந்தநாள் பரிசு கொடுக்க போகிறேன் அது இன்னைக்கு வரையும் நீ அனுபவித்திராத ஒன்று ஆடி வெள்ளிக்கிழமை ஜானகி அன்று கோவிலுக்கு போவதும் மாவிளக்கு போட்டு ஏற்றுவதுமாக மும்முரமாக இருந்தாள் நெற்றி கண் திறந்தது போல குங்கும பொட்டும் மஞ்சள் பற்றிய முகமும் மூப்பின் அடையாளமாக சற்றே நரைத்திருந்த கூந்தல் கட்டுமாக அவள் தோற்றமே பார்வைக்கு மங்களகரமாக இருந்தது அதிகாலையிலிருந்தே பார்வதி அவளுக்கு ஒவ்வொரு விதத்திலும் துணையாக இருந்து எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொடுத்தாள் மருமகளின் சிறப்பையையும் அன்பையும் பார்த்தபோது ஜானகிக்கு உள்ளூர பச்சாதாபம் உருகிற்று வெள்ளி செம்பில் பதித்த வரலட்சுமி முகத்தைப் போல அவளுடைய முகம் அழகிட்ட விதத்தை கண்டு ஜானகியின் உள்ளத்தில் தனி பெருமை ஒளியாக படர்ந்தது இருந்தாலும் இரண்டாவது மருமகளும் இன்னும் தாய்மை அடையாத குறை ஜானகிக்கு உள்ளூர ஒரு துடிப்பாக இல்லாமற் போகவில்லை விளையாட்டு போல காமேஷின் கல்யாணம் முடிந்து ஓர் ஆண்டுக்கு மேலாகிவிட்டது இன்னும் அந்த வீட்டில் அவளுடைய மடியில் ஒரு பேர குழந்தை தவழாதது மனத்தில் ஒரு சுமையாகவே இறங்கி நின்றது அன்ற ஆடி வெள்ளிக்கிழமை என்று சாப்பிட ஒரு பழுத்த சுமங்கலி வீட்டுக்கு வந்திருந்தாள் ஜானகிக்கு அவள் ஒரு விதத்தில் தூரத்து உறவும் கூட சாப்பிட்டு விட்டு தாம்பூலம் தரித்து தட்டில் பட்டு ரவிக்கை துணியும் குங்குமமும் மஞ்சளும் பெற்று போக அவள் காத்திருந்த போது பார்வதி தட்டை கொண்டு வந்து ஜானகியின் கையில் கொடுத்தாள் அப்படியே அந்த சுமங்கலியின் காலடியில் விழுந்து நமஸ்காரமும் செய்தாள் நல்லா இரு மகராசியா பிறக்கிறது பிள்ளையா பிறக்கணும் பிறந்த பிறகு எனக்கு சொல்லி அனுப்பிடி குட்டி என்று கனிவுடன் சொன்னாள் அந்த அம்மாள் நீங்க நினைக்கிறபடியெல்லாம் இன்னும் ஒன்றும் நடந்துடலை நேத்தைக்கு தான் குளிச்சா இந்த நமஸ்காரம் எனக்கு நீங்கள் உறவுன்றதுக்காண்டி என்று சற்று மனத்தாங்களுடன் சொன்னாள் ஜானகி திடீரென தொண்டையை துக்கம் அடைக்க அங்கிருந்து பாரு எழுந்து போய்விட்டாள் அந்த குறை அவளுக்கும் இருந்தது ஆனால் அதை அவள் யாரிடம் சொல்லி கொள்வது சசி அண்ணியிடம் லேசாக சொன்னபோது அவள் கிண்டலாக வேலைக்கு தானே போய் வெளியில் ஜாலியாக சுற்றிட்டு வர உனக்கு பாக்கியம் இல்லை வீட்டிலையாவது சற்று நிம்மதியாக தான் இறேன் அதுக்குள்ளே என்ன அவசரம் மாமியாரோட பிடுங்கள் போதாதா என்று சொல்லி அவளை திருப்பி விட்டு விட்டாள் காமேஷுக்கு எல்லாமே வேடிக்கை எப்போதுமே கேலிதான் அவர்கள் தனியாக இருக்கும் போது அந்த பேச்சு எடுத்தால் நான் எப்போதும் அண்ணாவுக்கு பணிஞ்சு போகிற தம்பி தான் இந்த வீட்டில் ஜெயந்தனே இன்னும் ஆரம்பிக்கல நான் அவனை முந்திக்க முடியுமா என்று பதில் சொல்லி விடுவான் ஆனால் அவனுக்கே உள்ளூர அண்ணனுக்கு ஒரு குழந்தைக்காக இயங்குவது புரியும் அதை பார்வையிடம் சொல்லி கொள்ள விருப்பமில்லை ராமசாமி சற்று வெளிப்படையாகவே பேசுவார் வீட்டில் நல்ல நாள் என்று வந்து நமஸ்காரம் செய்தால் அம்மாடி என்னோட சகாக்கள் பேர குழந்தைகளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறத பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பொறாமையாக இருக்குது போ எனக்கு எப்போ அந்த சான்ஸ் கிடைக்கும் தெரியல என்று சிரித்தபடியே கேட்பார் அதில் காதில் விழாததை போல அவள் சிரித்து கொண்டே நழுவி விடுவாள் பார்வதியின் பெற்றோருக்கும் இந்த மனக்குறை இல்லாமல் இல்லை ஆனால் பாரு வருத்தப்படுவாளோ என்று அவர்கள் வெளியே சொல்லுவதில்லை அவளை பார்க்க வரும்போதெல்லாம் அம்மா ஆவலுடன் பார்வை நிமிர்ந்து பார்ப்பாள் அந்த முகத்தில் அவளுடைய கேள்விக்கு பதில் இராது பெருமூச்செறிந்தபடி திரும்பி போய்விடுவாள் சில சமயம் அவளுக்கெதிரிலேயே அம்மாவிடம் சீண்டுவதைப் போல ஜானகி எதையாவது சொல்லிவிடுவாள் 
காமேஷிடம் அதையெல்லாம் சொல்லி பயனில்லை உனக்கு அம்மாவோட சுவாவம் தெரியாதா ஒன்ட்ட அவளுக்கு ஆசை தான் ஆனால் அதை எப்படி வெளிக்காட்டிக்கிட்டா கௌரவ குறைச்சலா போயிடும்னு நினைக்கிறா வெளியே பார்க்க கடுகடுப்பாக இருந்தாலும் அவளுக்கு உள்ளூர ஒன்ட்ட பிரியம்தான் எப்படியாவது நீ தான் அனுசரித்து போகணும் என்று சொல்லிவிடுவான் பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை அந்த வீட்டுக்கு வரும் ஆனந்தி மட்டும் படபடவென்று தாயிடம் பொறிந்து தள்ளிவிடுவாள் ஏம்மா உனக்கு என்ன குறை உனக்கு ஒவ்வொன்றையும் செஞ்சு தரணும்னு உன் காலடியிலேயே விழுந்து கிடக்கிறாளே சின்ன அண்ணி அதுக்காக அவளை வாட்டி எடுக்கிறியா இது உனக்கு நியாயமா தோணுதா என்று வெளிப்படையாகவே கேட்டு விடுவாள் அப்போதெல்லாம் ஜானகியின் கண்கள் கலங்கி போகும் போடிய அசடே பாருட்ட எனக்கு இல்லாத அருமைய நீ சொல்லி காட்ட வந்துட்டியாக்கும் யார் என்ன நினைச்சா எனக்கென்ன எனக்கு அவள்கிட்ட தான் சுவாதினா என்று தொண்டை கரகரக்க சொல்லிக் கொள்வாள் மறைவிடத்திலிருந்து அதை கேட்கும் பார்வதிக்கும் கண்களில் கண்ணீர் பொங்கும் அன்று அபூர்வமாக எல்லோருமாக திரைப்படத்திற்கு போய்விட்டு வந்தார்கள் காமேஷின் மொப்பட்டில் பின்புறம் அமர்ந்து வந்த பார்வதிக்கு சற்று களைப்பாக இருந்தது அன்று காலையிலிருந்தே அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை பசியும் எடுக்கவில்லை ஆனால் மற்றவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் புறப்படும் வேளையில் தான் குறை சொல்லி கொண்டு உட்காருவது நியாயமில்லை என்று அவள் வெளிப்படையாக எதையும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை படம் பார்க்கும் போது கூட அந்த அசதியும் தலை சுற்றலும் தொடர்ந்து இருந்தன அருகில் உட்கார்ந்திருந்த காமேஷின் தோளில் தலையை சாய்த்து கொண்டாள் இந்த சரசம் எல்லாம் படுக்கறையில் பாரு சினிமா பார்க்குறப்ப இல்லை என்று அவன் கேலியாக அவளுடைய தலையை நகர்த்திய போது அவளுக்கு சிரிப்பதா வேதனைப்படுவதா என்றே தெரியவில்லை வீட்டுக்கு வந்து இறங்கி வாசற்படியை கடந்து வந்தவளுக்கு காலடி நழுவியது கூட தெரியவில்லை அப்படியே சோபாவில் சரிந்து விழுந்து விட்டாள் என்னடிம்மா உடம்புக்கு என்னாச்சு என்று கேட்டபடியே ஓடி வந்தாள் ஜானகி அவளுடைய குரல் தழதழத்தது கண்கள் சோர்ந்து கால் தடுமாற சரிந்து விழுந்த மருமகளை புலம்பிக்கொண்டே மடியில் எடுத்து போட்டுக்கொண்டாள் டாக்டரை கூப்பிட்டு வர ஓடினான் காமேஷ் வந்து சோதனை செய்து பார்த்த டாக்டர் முகத்தில் திருப்தியுடன் நிமிர்ந்து புன்னகை செய்தார் டாக்டர் சங்கரன் அவர்களுடைய குடும்ப வைத்தியர் காமேஷ் குற்றவாளியே நீந்தான் இதுக்கு என்னையை கூப்பிட்டு சாட்சி வர சொல்ல சொல்றியாக்கும் என்றார் சிரித்தபடி அவனுக்கு எதுவும் புரியவில்லை ஜானகியை பார்த்து உள்ள போய் சக்கரை கொண்டு வாங்கம்மா சில மாதங்களில் நீங்கள் பாட்டியாக போகிறீங்க அவ்வளவுதான் கவலைப்படுற மாதிரி ஒன்றும் இல்லை என்று கூறி பெரிதாக சிரித்தார் டாக்டர் சங்கரன் ஜானகி தலைப்பை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு ஓட்டமும் நடையுமாக உள்ளே போனாள் காமேஷிற்கு இன்னதென புரியாமல் ஒரு மகிழ்ச்சி உள்ளூர ஊறி கிளிர்ந்தது ராமசாமி பொங்கி வந்த சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் டாக்டரின் கையை பிடித்து குளிக்கினார் ஜெயந்தனின் முகத்தில் லேசான ஏமாற்றம் நிழல் தட்டிற்று தன் மனைவி சசிகலாவின் முகத்தை திரும்பி பார்த்து கவனித்தான் அங்கே தெரிந்த வேதனையையும் குமுறலையும் அவனால் உணர முடிந்தது விருட்டென்று அறைக்குள் போய்விட்ட சசியை தொடர்ந்து அவனும் போய் அறையின் கதவை சாத்தி கொண்டான் இருவரும் அப்புறம் சாப்பிடுவதற்கு கூட வெளியே வரவில்லை மயக்கம் தெளிந்து எழுந்த பாருவை மேலே சாய்த்து கொண்டு கரைந்த சாதமாக கொடுத்து சாப்பிடச் செய்தாள் ஜானகி அந்த பரிவை கண்டு காமேஷின் கண்ணும் மனமும் இலகிற்று அதே சமயம் அந்த உணர்வை பகிர்ந்து கொள்ள அண்ணாவும் அன்னியும் உடன் இல்லையே என்ற ஏக்கமும் அவன் உள்ளத்தில் பொங்கி எழுந்தது ஜானகி மருமகளை மடியில் சாய்த்து கொண்டு மெதுவாக தேற்றி கொண்டிருந்தாள் நினைவு திரும்பிய பார்வதிக்கு முதன் முதலாக தெரிந்தது உடலை முறித்து போட்டது போன்ற அசதிதான் அம்மா நான் எங்கே இருக்கேன் என்றாள் தயங்கிய குரலில் என் மடியில் தான் பாரு கொஞ்ச நேரம் படுத்துக்கோ உடம்பு சரியாயிடும் என்றாள் ஜானகி பார்வதி எழ முயன்றாள் உடம்பு நிலை கொள்ளவில்லை எனக்கு என்ன உடம்புக்கு ஒன்றும் இல்லை கல்யாணான பிறகு எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் வர்றது தான் ஒன்றும் பயமில்லை நீ அம்மாவா போகிற என்று சொல்லி அவளை மெல்ல அணைத்து கொண்டாள் ஜானகி பார்வுக்கு தன் நெஞ்சை யாரோ ஆதரவாக தடவி கொடுத்தது போல இருந்தது அவளுக்கு உடல் சிலிர்த்தது நினைவுகள் சிரிந்த வேலை அது இதயம் பூத்து மனம் சுரிந்த வேலை அது பேசுவதற்கு வார்த்தைகள் தேவையில்லை இதயம் நிறைந்திருந்தால் அது தனக்குரிய மொழியை தானே அமைத்து கொள்கிறது மெதுவாக எழுந்து காமேஷின் துணையுடன் அறைக்கு சென்று கற்றலில் படுத்து கொண்டாள் அந்த சிறு பொழுதில் அவளுக்கு மற்ற எல்லோரையும் காட்டிலும் தன்னை பெற்றவள் கூட இருந்தால் தேவலை என்று தோன்றியது தாயின் ஆதரவான அணைப்புக்கு ஒரு கணம் மனம் ஏங்கியது ஆனால் மனமாகி புகுந்த வீட்டுக்கு போய்விட்ட பெண்களுக்கு அது லேசில் கிடைப்பதில்லையே காமேஷ் குனிந்து அவள் முகத்தருகில் முகம் வைத்து கொண்டான் பாருவின் முகம் வெட்கத்தில் சிவந்தது அவனை அணைத்து கொண்டு 
அவனுடைய கழுத்து வளைவில் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் தம்பி பாப்பா வேணுமா தங்கச்சி பாப்பா வேணுமா என்று ரகசியமாக குரலில் கேட்டாள் உன்னை போல ஒரு அழகான பொன் குழந்த அவன் அப்படி சொல்லும்போது அவள் நெஞ்சில் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஒரு பரவசமான கிளர்ச்சி உண்டாயிற்று கண்களை மூடிக்கொண்டாள் அந்த வீட்டில் அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சி நீரோட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் நின்றது சசிகலாதான் திடீரென்று அந்த வீட்டில் தான் தனியாக ஒதுங்கி போய்விட்டது போன்ற ஒரு உணர்ச்சியிலிருந்து அவளால் விடுபட முடியவில்லை ஜெயந்தன் அதை புரிந்து கொண்டு விட்டான் ஆனால் மனைவியை எப்படி சமாதானப்படுத்துவது என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை இருவருக்குமே அதுவரையில் இன்பமாகவும் சுகமாகவும் தோன்றிய பொருள்களும் பொழுதுபோக்குகளும் அர்த்தமற்றவையாக தோன்றியது நண்பர்கள் கல்யாணத்துக்கு அழைத்தால் கூட அங்கே போக பிடிக்கவில்லை வீட்டிலேயே ஒரு பண்டிகையிலோ கொண்டாட்டத்திலோ ஈடுபடும் அளவுக்கு கூட மனத்தில் உற்சாகமில்லை பார்வதி தன்னுடைய தாயிடம் அந்த செய்தியை சொன்னபோது பாதி வெட்கமும் பாதி மகிழ்ச்சியுமாக முகம் குழம்பி போனது கண் பார்வையின் கிளிகளுப்பும் இதழ் அவிழ்ந்த மென் சிரிப்புமாக அம்மாவின் தோளில் முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் அவளுடைய தாய்க்கு தொண்டையில் ஒரு கணம் மூச்சு அடைப்பட்டு திணறியது மகளை அப்படியே அணைத்து கொண்டாள் பாருவின் மார்பு அவள் மேல் படபடத்தது அவளுடைய கண்கள் பரிவாக பாருவின் மேனி முழுவதும் தடவி கொடுத்தன இங்க எப்ப வரப்போற பாரு என்று அவளோடு கேட்டாள் அம்மா அப்பப்ப வந்துட்டு போவேம்மா அவ்வளவுதான் என் மாமியார் என்னை போக விட மாட்டாங்க அவங்களுக்கும் நான் இல்லைட்டுனா சரிப்படாது நீயும் என்னை அப்பப்ப வந்து பார்த்துக்கோ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு முறை தான் வருவேன்னு நினைக்கிறேன் என்னம்மா பாரு என்று கண் கலங்கினாள் தாய் அப்படித்தாம்மா அதை தவிர்த்து அவரை விட்டுட்டு வர எனக்கும் மனசு கேட்கல என்று தன் கன்னத்தை அவள் தோல் மீது தேய்த்து கொண்டாள் அம்மா நீ ரொம்ப நல்லா வத்த குழம்பு பண்ணுவியே எனக்கு கொஞ்சம் பண்ணி கூட என்று கேட்டாள் பாரு தன்னுடைய மகள் தன்னிடம் அப்படி ஒன்றை ஆசைப்பட்டு கேட்டு அவள் உணர்ந்ததில்லை அந்த நிலையில் மகள் ஆசைப்பட்டு கேட்கும் இதையும் நிறைவேற்றி கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஆசைதான் எந்த தாய்க்கும் இறக்கும் குழந்தை பிறக்கும் வரையில் ஆசையாக ஒவ்வொன்றையும் பார்த்து பார்த்து செய்து போடத்தான் தோன்றும் ஆனால் அப்படியெல்லாம் செய்ய முடியாமல் இந்த பெண் பிடிவாதமாக புகுந்த வீட்டை விட்டு வரமாட்டேன் என்று மறுக்கிறாளே மகளின் ஆசைப்படி வற்றல் குழம்பு செய்து கொடுத்து அனுப்பினாள் அப்புறம் வாரம் ஒரு முறையாவது ஏதாவது பக்ஷணம் செய்து கொண்டு போய்விட்டு கொடுப்பாள் மகளின் உடம்பில் தெரிந்த பூரிப்பை ரகசியமாக கவனித்து மனம் பூரித்து போவாள் பிறக்கப் போகும் குழந்தையை பற்றிய கற்பனையில் மனம் லைத்து போவாள் வளைகாப்பும் சீமந்தமும் படிப்படியாக நடந்தன மகளை அப்படி பூவும் நகையும் புது புடவையையும் குழுங்கும் வளையலுமாக அலங்கரித்து பார்த்தது பெற்றோருக்கு பெரும் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஜானகியும் ராமசாமியும் அவளை ஒரு தனி பெருமையுடன் பூவை போல மூடி மூடி பாதுகாத்த விதத்தை பார்த்து பெருமைப்பட்டு போனாள் காமேஷ் அன்று அவளை ஒரு திரைப்படத்திற்கு அழைத்து கொண்டு போய்விட்டு வந்தான் இப்போதெல்லாம் அவன் அவளை மொப்பட்டில் ஏற்றி கொண்டு போவதில்லை ஒரு டாக்ஸியை அமர்த்தி கொண்டே போய்விட்டு திரும்பினார்கள் அந்த படத்துக்கு போய் வர அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பமில்லை ஆனால் பாருவின் பிடிவாதத்துக்கு மறுப்பு சொல்ல மனமில்லாமல் அழைத்து கொண்டு போய்விட்டு வந்தான் படம் பார்க்கும்போது அவனுடைய மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை படத்தில் கதாநாயகி கொஞ்சம் துணிச்சலாகவே நடித்தாள் குட்டையான குறைவான உடைகள் கவர்ச்சியான தோற்றம் நெருக்கமான காதல் காட்சிகள் ஓரிடத்தில் முகம் நெருங்கி அழுந்திய ஸ்பெஷல் காட்சிகள் கூட காமிஷ் தத்தளித்து போனான் பாரு அவனை ரகசியமாக அடிக்கடி கிள்ளி சீண்டி கொண்டே இருந்தாள் வீட்டுக்கு வந்து படுக்கை அறையில் தனியாக அமர்ந்ததும் பாரு அவனை மெல்ல அணைத்தபடி சொன்னாள் இந்த படத்துக்கு போகணும்னு நான் ஏன் அவ்வளவு பிடிவாதமாக இருந்தேன்னு தெரியுமா சொல்லு பாரு அந்த புதுமுக நடிகை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவ தானே அவளோட ஃபோட்டோவை நான் உங்கள் பெட்டியில் பார்த்தேன் காமேஷின் காலடியில் தரை நழுவுவதைப் போல் இருந்தது பார்வதி அவனுடைய பதிலுக்கு காத்திருக்கவில்லை மடியில் சொகுசாக படுத்து கண்களை மூடிக்கொண்டாள் காமேஷ் அவள் மேல் குனிந்தான் பாரு இந்த நிலையில் ஒன்றிருந்து எதையும் மறைக்க மனசு வரல கண்ணத்தர நான் உனக்கு ஒரு கதை சொல்ல போறேன் சொல்லு கண்ணா என்றால் பாரு கண்களை திறக்காமலே காமேஷ் அவள் கழுத்தை சுற்றி அணைத்து தன் பக்கம் எழுத்தான் அவள் தன்னை விடுவித்து கொண்டாள் சமாதானப்படுத்தினது போதும் நடந்ததை சொல்லுங்க என்றாள் பார்வதி இப்போது அவளால் முயன்றாலும் சிரிக்க முடியவில்லை அவள் முகத்தில் தெரிந்த ஏமாற்றம் அவனுக்கு பரிதாபமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் உண்மையை மறைக்க மனம் வரவில்லையே காமேஷ் திருமணத்திற்கு முன் மாதுரியிடம் நட்பு கொண்டிருந்ததை பற்றி பார்வதியிடம் சொல்லி முடித்தான் பார்வதி 
கண் கலங்கிப் போனாள் பார்வதி ஒன்றும் பதில் பேசவில்லை அவனை ஒரு குழந்தையைப் போல அணைத்து கொண்டிருந்தாள் அவனை வாட்டிய நெருப்பை அந்த அணைப்பின் குழுமைதான் ஆற்ற முடியும் போல தோன்றியது உங்களை ஒன்று கேட்கலாமா அவள் தன் மனத்தை பெட்டி போல திறந்து காட்ட முயலும் அதிர்ச்சியில் அவள் உடல் குலுங்கிற்று அவனால் அவளை நீர் பார்வையாக பார்க்க முடியவில்லை சொல்லுங்க இன்னும் உங்கள் மனசில் அவள் இருக்கிறாளா அப்படி இருந்தா நான் இங்கே இருக்கிறதுல அர்த்தம் இல்லை அவ உங்கள் மனசில் இல்லைன்னு சொன்னால் நடந்த கதையை பற்றி பேசுறதுல அர்த்தமும் இல்லை உண்மையாலுமே சொல்கிறேன் பாரு நான் அந்த மாதிரியை மறந்துட்டேன் அவளுக்கு என் மனசில் இடம் இல்லை உன்ட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் உன்ட்ட எல்லாத்தையும் சொன்னதுனால இப்போ என் மனசு ரொம்ப லேசாயிருச்சு பாரு அம்மாட்ட கூட நான் இந்த அளவு சொன்னதில்லை உன் மனசு ரொம்ப வேதனைப்படுதா பாரு என்றான் ஏற்கனவே கல்யாணமாகி மனைவியை இழந்தவன இன்னொரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இல்லையா அதை விட நான் மேலானவதானே நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறத செய்கிறதாவும் நீங்கள் சொல்லணும் என்னைய உன்னோட வார்த்தைகள் ஏதோ வேதனைப்படுத்துது பாரு என்று முனகினான் காமேஷ் பெண்களுக்கு முதல் பிரசவம் மறு ஜென்ம எடுப்பது போல தான் இந்த குழந்த பிறந்து நான் ஒருவேளை உயிரோடு திரும்பாமல் போயிடலாம் அப்போது நீங்கள் இன்னொரு பொண்ணை மனசார காதலிச்சு விரும்பி தான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும் அம்மா சொன்னதுக்காகலாம் கல்யாணம் செஞ்சுக்கக்கூடாது சரியா என்றால் பாரு 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 இதெல்லாம் என்ன பேச்சு இந்த நேரத்தில் நான் உனைய உண்மையாகவே நேசிக்கிறேன் உன்னை நான் காதலிச்சு மணந்து கொண்டிருக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்காக ஒன்ட நான் இப்போது கொண்டிருக்கும் அன்பு கொஞ்சம் கூட மாற்றம் குறையலை இனிமேலையும் எப்போவுமே குறையாது ஒவ்வொரு பொண்ணும் ஆசைப்படுறது இது தான் இந்த வேலையில் எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடச்சிடுச்சு அது போதும் இப்படியே இருந்துட்டு நான் போயிட்டா போதும் அதிக நாட்கள் வாழணும்னு தான் ஆசை கூட எனக்கு இல்லைங்க காமேஷ் அவளுடைய வாயை விரல்களால் மூடினான் விரல்களின் அடியில் அவளுடைய இதழ்கள் பூவிதழ் சிக்கிய வண்டாய் துடித்தன நாட்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன பார்வதியை பிரசவத்திற்கு முன்னால் ஒரு மாதமாவது தன் வீட்டிற்கு அழைத்து கொண்டு போய் வைத்து கொள்ள அவளுடைய தந்தை மிகவும் ஆசைப்பட்டார் மனமில்லாமல் அதற்கு மிகுந்த யோசனையுடன் சம்மதம் கொடுத்தாள் ஜானகி நாளும் நேரமும் பார்த்து வாசலில் டாக்ஸியை கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் அவர் பார்வதி புறப்பட தயாரானாள் காமேஷ் முன்புறம் அறையில் தனியாக இருந்தான் நான் போயிட்டு வர்றேங்க இனிமேல் நீங்களும் நானும் என் வீட்டில் தான் பார்த்துக்கணும் இங்கே இது போல நம்ம மறுபடியும் எப்போ சந்திப்போமோ தெரியல போங்க திரும்பி வருவேன்னு நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக வருவை பாரு அம்மாவோட மடியில் நம்ம குழந்தைய கொண்டு வந்து போடுவா பாரு அப்போது நானும் ஒரு அம்மா அம்மாவா மறுபடியும் நான் இந்த வீட்டுக்கு வருவேன் இப்போ தான் நான் உங்கள் மனைவி பாரு குனிந்து அவனுடைய நெற்றி மேல் நெற்றி இடித்தபடி அவனுடைய கண்ணங்கள் இரண்டையும் கிள்ளினாள் பாரு பாரு கிளம்ப நேரமாயிருது பாரு ஜானகியின் குரல் கேட்டது பார்வதி அவசரமாக வெளியே கிளம்பினாள் அவளுடைய தலையில் செருக ஒரு வேப்பிலை கொத்தை பறித்து கொண்டு வந்து கையில் வைத்து கொண்டிருந்தாள் ஜானகி திரும்ப தலையில் வச்ச விடுற பூவும் பிஞ்சுமா கொத்தா இருக்கு பூவும் காயுமா நீ காய்ச்சி நாங்கள் எல்லாரும் பார்க்கணும் குத்து விளக்குக்கு நமஸ்காரம் பண்ணியாமா ஆயிடுச்சுமா பத்திரமா போயிட்டு வா பச்சை மனை எடுத்துக்கிட்டு வா நீ எவ்வளவோ உழைச்சி இந்த குடும்பத்துக்காக பாடுபட்டிருக்க அதெல்லாம் வீண் போகாது நான் தான் என்னுடைய தல்லாமையிலேயோ கோபத்திலேயோ உன்னுடைய மனசு புண்படும்படி ஏதாவது பேசியிருப்பேன் அதெல்லாம் நீ மனசில் வச்சுக்க கூடாது சரியா பார்வைக்கு நெஞ்சை அடைத்தது அப்படியே மாமியாரின் முழங்கால்களை கட்டி கொண்டாள் அப்படியெல்லாம் பேசாதீங்கம்மா சசிகலா இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டே நின்றாள் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இது போல மன அண்மை தெரியும் நேரங்கள் எதையும் அனுபவிக்காமலே இருந்து விட்ட வெறுமை அந்த வேளையில் அவளுக்கு மிக பெரிதாக தெரிந்தது பார்வதி அவளை விட சின்னவள்தான் ஆனால் எத்தனையோ விஷயங்களில் தன்னை முந்தி கொண்டு விட்டாளே பார்வதி காரில் போய் ஏறிக்கொண்டாள் காமிஷ் கூடவே போனான் அவன் ஒரு நிமிடம் தனியாக பேசட்டும் என்று மற்றவர்கள் பின்தங்கி நின்றார்கள் அப்பப்ப என்னை வந்து பார்த்துட்டு போங்க அதுக்குன்னு அடிக்கடி வர வேணாம் அப்புறம் உங்களை எல்லாரும் பொண்டாட்டிதாசன்னு சொல்லிடுவாங்க கிளுக் என்று சிரித்தாள் பார்வதி அவனும் சிரித்து கொண்டான் அப்படி இருவரும் சிரித்ததை ஜானகி பார்த்து மகிழ்ந்து போனாள் அம்மா கற்பாம்பிக இந்த மகிழ்ச்சியும் சூழலும் இந்த குடும்பத்தில் என்னென்னைக்கும் இருக்கணும் தாய் என்று வேண்டிக் கொண்டாள் ஜானகி கார் கிளம்பி போய்விட்டது ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்து வீட்டுக்கு திரும்பினான் ஜெயந்தன் எங்கே பார்வதி நான் வர்றதுக்குள்ள அவசரமாக அனுப்பிட்டீங்களாக்கும் என்று கொஞ்சம் குத்தலாகவே கேட்டான் அது காமேஷிற்கு என்னவோ போலிருந்தது காமேஷ் அதைப்போல ஒரு அனுபவத்தை அதுவரையில் அறிந்ததே இல்லை 
பார்வதி வீட்டில் இல்லை என்ற எண்ணமே அவனுக்கு பெரிய ஏமாற்றமாக இருந்தது வீட்டுக்கு வரவே பிடிக்கவில்லை பார்வதியை தேடிக்கொண்டு மாமனார் வீட்டுக்கு அடிக்கடி போகவும் வெட்கமாக இருந்தது சில சமயம் அந்த தெருவின் முனைவரையில் போய்விட்டு மேலே போகாமலேயே திரும்பி வந்து விடுவான் சசி அன்னிக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கலாம் அந்த பேர் இல்லாமற் போனது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய குறைதான் இப்போதெல்லாம் அவள் விதவிதமாக அலங்காரம் செய்து கொள்வது கூட இல்லை அதிகமாக யாருடனும் பேசுவதும் இல்லை எத்தனையோ டாக்டர்களிடம் காண்பித்தாகிவிட்டது அதுவும் அவள் மனத்திருப்திக்காகத்தான் ஜானகிக்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு தடவை போய் பார்த்துவிட்டு வந்து விடுவாள் புதிதாக சொல்லுவதைப் போல ஒரே விஷயத்தை மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுவாள் கடைசியில் எனக்கு என்னடா எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு வயிறு குளிரும்படியா ஒரு பேர குழந்தைய கையில் வச்சு சீராட்டி பார்த்துட்டா போதும் என்று சொல்லி முடித்து விடுவாள் வழக்கமாக அமைதியாக இருந்து விடும் ராமசாமியும் கூட ஏதோ ஒரு மகத்தான நேருதலை எதிர்பார்த்து காத்திருப்பதைப் போல இருந்தது அன்று காலையிலேயே ராஜகோபாலன் வந்து சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் பார்வதிக்கு இடுப்பு வழி எடுத்து நர்சிங் ஹோமில் சேர்த்தாகிவிட்டது கூடவே பெற்றோர் போயிருக்கப் போகிறார்கள் தகவல் தெரிந்ததும் சொல்லி அனுப்புவார்கள் அந்த செய்தி தெரிந்த பிறகு காமேஷ் வேலைக்கு போக மனம் இல்லாமல் வீட்டிலேயே அழைப்பாய்ந்து கொண்டிருந்தான் நர்சிங் ஹோமிற்கு போகவும் வெட்கமாக இருந்தது அவனுக்கு நான் அங்கே போயாகணும் காமேஷ் நீ எனக்கு துணையா வர்றியா என்று கேட்டாள் ஜானகி அவனுடைய மனத்தை புரிந்து கொண்டு அவள் கேட்ட விதம் அவனுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அவன் கிளம்ப போனான் டாக்ஸியா எடுத்துக்கிட்டு வாடா ஆட்டோ வேணா நானும் வர்றேன் என்றார் ராமசாமி காமேஷ் வியப்புடன் பார்த்தான் அப்பாவுக்கு கூட இப்படி ஒரு மனக்கலக்கமா வீட்டில் எது நடந்தாலும் காதில் போட்டு கொள்ளாமல் போய்விடும் அவரா இப்படி பேசுகிறார் செய்தி தெரிந்ததும் ஜெயந்தனும் சசிகலாவும் காலையிலேயே வழக்கம் போல வேலைக்கு புறப்பட்டு போய்விட்டார்கள் அதனால் மூவரும் வீட்டை பூட்டி கொண்டு கிளம்பி விட்டார்கள் அம்மா வழியில் யாருடனும் பேசவில்லை வாய் ஓயாமல் ஏதோ ஒரு ஸ்லோகத்தை மெல்லிய குரலில் சொல்லிக் கொண்டே வந்தாள் வாசலில் ஒரு சிறு அம்மன் கோவில் இருந்தது வேகமாக அதை சுற்றிவிட்டு ஜானகி உள்ளே போய்விட்டாள் ராமசாமி வெளியே உட்கார்ந்து விட்டார் காமேஷ் மெதுவாக ஜன்னல் வழியாக பார்த்தான் உள்ளே போக கூச்சமாக இருந்தது ஜன்னல் திரை அலையும் போது லேசாக பார்வின் முகம் தெரிந்தது கண்களை மூடியபடி வழியில் துடிக்கும் உடல் அலைப்பாயப்படுத்திருந்தாள் அவள் அதை பார்க்கும் போது அவனுக்கு சொல்ல முடியாத பரிவு பொங்கி எழுந்தது வெளிநாடுகளில் மனைவியின் பிரசவத்தின் போது கணவனை கூடவே இருக்கச் சொல்வார்களாம் அது மனோ தத்துவ பின்னணியில் மனைவிக்கு ஒரு தைரியம் கொடுக்கும் என்று கூட படித்ததாக ஞாபகம் ஆனால் அதற்கு அவனுக்கு அனுமதி கிடைக்கவில்லையே டாக்டர் அம்மா அறையிலிருந்து வெளியே வரும்போது அருகில் போய் கேட்க தயங்கியபடி நின்றான் டாக்டருக்கு புரிந்துவிட்டது நீங்க தான் அந்த பொண்ணோட கணவரா என்று கேட்டாள் அதற்கு அடையாளம் வேறை தேவையா தலையை மட்டும் லேசாக அசைத்தான் கொஞ்சம் சிரமந்தான் ஆனால் கவலைப்பட ஒன்றும் இல்லை இன்னும் நான்கு மணி நேரத்துக்குள்ள பிரசவம் ஆகிடலாம் நீங்கள் எங்கேயாவது போயிட்டு வருவதுனா கூட வரலாம் என்று சொல்லியவாறு பேசிக்கொண்டே போய்விட்டார் டாக்டர் ராமேஷ் வெளியே பெஞ்சில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் எதிரே இருந்த புல்வெளி ஆடி சிரித்த பூச்செடிகள் ஒன்றோடொன்று துரத்தி கொண்டிருந்த அணில்கள் எதுவுமே அவனுடைய கண்களுக்கு படவில்லை ஒரே ஒரு குழந்தை முகம் மட்டும் தெரிந்தது அந்த நர்சிங் ஹோமில் கிட்ட குழந்தையின் அழுகுரல் எதுவானாலும் அது அவனுடைய குழந்தையின் குரலை போலவே தோன்றியது இந்த காமிஷ் சாக்லேட் எனக்கு மருமக பிறந்திருக்கா என்று சொல்லியபடி அவனுடைய முதுகில் தட்டினாள் ஆனந்தி அவள் எப்போது அங்கே வந்து சேர்ந்தாள் அதை அவன் கவனிக்கக் கூட இல்லையே திடீரென்று மகிழ்ச்சியும் ஆறுதலுமாக விடிந்து இறங்கின அவனால் அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை கையை பிடித்து குலுக்கிய தங்கை அவனை கூடவே அழைத்து கொண்டு போனாள் அறைக்கு வெளியே நின்று எட்டி பார்த்தான் அம்மாவின் முகத்தில் பெருமை பிடிபடவில்லை ஆனந்தி சொல்லிக் கொண்டே போனாள் அம்மாவை போல நல்ல சிவந்த நிறம் பார்வதியை போல தீர்க்கமான மூக்கு தலைமயிரும் அடர்த்தி அவனால் கண்களை மூடிக்கொண்டு படுத்திருந்த குழந்தையின் முகத்தில் அப்படி எதையும் அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியவில்லை பார்வதி இன்னம் மயக்கச் சோர்வில்தான் கண்ணை மூடிக்கொண்டு படுத்திருந்தாள் வெளியே போய் அண்ணாவுக்கு போன் செய்து சொல்வதற்கு ஓடினான் ஜெயந்தனை பிடிப்பதற்கே சிறிது நேரம் ஆனது அவன் உடனே புறப்பட்டு வருவான் என்று காமேஷ் எதிர்பார்த்தான் ஆனால் பதில் சொன்ன குரலில் அந்த அளவுக்கு வேகம் இல்லை என்பது காமேஷுக்கு ஏமாற்றம்தான் வேலை முடிந்து வீட்டுக்கு போகும்போது வழியில் பார்த்து விட்டு போகிறேன் அவளையும் கூட்டிட்டு வர்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு போனை வைத்து விட்டான் ஜெயந்தன் அதுவே சசி அன்னியின் பிரசவமாக இருந்திருந்தால் அவன் அப்படி இருந்திருப்பானா 
பார்வதி அங்கேயே தவம் கிடந்திருக்க மாட்டாளா என்ன நாட்கள் நழுவி போய்க் கொண்டிருந்தன குழந்தைக்கு பிடிவாதமாக கற்பகாம்பாளின் பெயரையே வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டாள் ஜானகி மூன்று மாதங்கள் நிறைவதற்குள் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டாள் கவலைப்படாதீங்க நான் அவளை பூ போல பாதுகாத்து வச்சுக்குவேன் ஒரு காரியமும் செய்ய விட மாட்டேன் என்னுடைய பேத்தியை பார்த்துக்கிட்டு அவ சோபாலே உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கலாம் என்று தைரியம் சொன்னாள் ஜானகி மருமகளையும் பேத்தியையும் வரவேற்க வீட்டையும் தயார் செய்ய தொடங்கிவிட்டாள் தொட்டிலும் கூட தயாராகிவிட்டது அதுவரையில் இயந்திர கதியில் ஓடிக்கொண்டிருந்த அந்த வீட்டில் புது களை கட்டிவிட்டது நல்ல நாளும் நல்ல வேலையும் பார்த்து பார்வதியை வீட்டுக்கு அழைத்தாயிற்று கையில் சிவப்பு சால்வை சுருளில் குழந்தையை எடுத்துக்கொண்டு காரிலிருந்து இறங்கினாள் பார்வதி குழந்தையின் தலைமையிரின் கருப்பு மட்டும் அதிலிருந்து எட்டி பார்த்தது பார்வதியின் முகத்தில் தனிப்பெருமை வெட்கமும் சந்தோஷமும் குழம்பும் கண்கள் வாசற்படியில் ஏறி உள்ளே வந்ததும் குழந்தையை சசி அண்ணியிடம் நீட்டினாள் பார்வதி ஆனால் சசிக்கலா கையை நீட்டி குழந்தையை வாங்கிக் கொள்ளவில்லை முது முதல்லா வீட்டுக்கு வந்ததும் என் கையில் குழந்தையை கொடுக்காத பாரு நான் குழந்த பாக்கியம் இல்லாதவ அம்மாட்ட கொண்டே கொடு அதுதான் பொருத்தமாக இருக்கும் என்றாள் சசிக்கலா அந்த பதில் எல்லோரையுமே ஒரு வினாடி அதிர வைத்தது பார்விற்கு கண்ணில் நீர் துளித்தது எவ்வளவு ஆசையாக எத்தனை எதிர்பார்ப்புடன் அவள் அந்த வீட்டுக்கு திரும்பியிருக்கிறாள் இனிமேல் அவளுடைய குழந்தைக்கு அந்த வீட்டில் அதை போலதான் வரவேற்பு கிடைக்குமா ஜானகி கையை நீட்டி குழந்தையை வாங்கிக் கொண்டாள் ராமசாமியுடன் அவளை நிற்க வைத்து பார்வதி கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் செய்ய போனாள் இரு இரு குழந்தையோட நிற்கிறப்ப நமஸ்காரம் செய்ய வேணா அது குழந்தைக்கு ஆகாது என்று ஒரு கணம் சுற்றி பார்த்து காமேஷை தேடினாள் ஜானகி அதற்காகவே காத்து கொண்டிருந்தவனைப் போல வெளியே வந்தான் காமேஷ் அவனுக்கு குழந்தையை சரியாக தூக்கி கொள்ள கூட தெரியவில்லை பயந்து கொண்டே பக்குவமாக பிடித்து கொண்டான் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் அப்படியே நில்லுங்க நாங்கள் மூணு பேருமா நமஸ்காரம் செஞ்சிடுறோம் என்று சொல்லிவிட்டு காமேஷ் அவர்களுடன் நிற்க வைப்பதற்கு அண்ணாவையும் அன்னியையும் தேடினான் ஆனால் அவர்கள் இருவரும் அறைக்குள் போய் கதவை மூடிக்கொண்டு விட்டார்கள் அவர்கள் பெற்றோருக்கு முன்னால் விழுந்து வணங்கிய போது தீர்க்கமான ஆயிலுக்காக அவர்களிடம் வேண்டிக் கொண்டார்கள் அவர்கள் இருவரும் இவர்களை நன்றாக ஆசீர்வதித்தார்கள் குழந்தை கற்பகம் அந்த வீட்டில் எல்லோருக்கும் செல்லமாக விளங்க ஆரம்பித்து விட்டாள் ராமசாமி குழந்தையை கீழே துணிமடிப்பில் போட சொல்லி பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து பார்த்து கொண்டிருப்பார் அவருக்கு தெரிந்த பஜனை பாட்டுகளை எல்லாம் சொல்லுவார் குழந்தை சிரிக்கும் போது அதற்கு புது புது அர்த்தங்களை சொல்லி மகிழ்ந்து போவார் ஜானகிக்கு பெருமை சொல்லி பிடிபடாமல் இருந்தது தன்னுடைய கழுத்து சங்கிலியை கழற்றி பேத்தியின் கழுத்தில் போட்டு விடுவாள் ஆசையுடன் குழந்தையை காலில் போட்டுக்கொண்டு வெந்நீர் விட்டு குளுப்பாட்டி தருவாள் புது புது சட்டைகளை போட்டுவிட்டு கூடவே கன்னத்தில் கண்படாமல் இருக்க ஒரு கருப்பு பொட்டையும் வைப்பாள் குழந்தை கொஞ்சம் அழுதால் போதும் எங்கே இருந்தாலும் என்னடி கண்ணே என்று கேட்டுக்கொண்டு ஓடி வந்து குழந்தையை வாரி எடுத்து அணைத்து கொள்வாள் சசிகலாவுக்கு கூட மற்ற வித்தியாசங்கள் மறந்து போய்விட்டன பார்வதியிடம் உள்ள லேசான பொறாமை கூட அந்த அன்புக்கு முன்னால் இடமில்லை வேலையிலிருந்து திரும்பி வரும்போதே குழந்தைக்கு ஏதாவது வாங்கி கொண்டு வருவாள் கையில் இருக்கும் பையை கூட கீழே வைக்காமல் குழந்தையை எடுத்து அணைத்து கொள்வாள் இரவு நேரத்தில் குழந்தையை கொண்டு போய் தன் படுக்கையில் படுக்க வைத்து கொண்டு தூங்கச் செய்வாள் நான் தான் உனக்கு பெரியம்மா இதை பார்த்து பார்வதியும் மகிழ்ந்து போவாள் காமேஷ் குழந்தையை தூர இருந்து பார்ப்பதோடு சரி வேறு யாரும் இல்லாத போது அருகில் வந்து குனிந்து கவனிப்பான் அந்த பிஞ்சு முகத்தில் தனது ஜாடையை கண்டு மகிழ்வான் சில சமயம் பார்வதியுடன் போட்டி போட்டுக்கொண்டு குழந்தையை தூக்கி கொள்வான் ஆனந்தி வாரம் ஒரு முறை குழந்தையை பார்க்க வந்து விடுவாள் நான் தான் உன் அத்தை ஒரே ஒரு அத்தை என்று பெருமையாக சொல்லிக்கொள்வாள் குழந்தையை அழாக்காக தூக்கி எடுப்பாள் ஜானகி பதறி போய் செல்ல மகள் என்பதையும் மறந்து அவளை திட்டுவாள் அந்த செல்ல காய்ச்சலை பொறுமையுடன் ஏற்றுக்கொள்வாள் ஆனந்தி அவ்வளவு பேரையும் கவர்ந்து நின்ற குழந்தை கற்பகம் அந்த வீட்டில் ஜெயந்தனை மட்டும் கவர முடியவில்லை குழந்தையை பார்த்தவர்களுடைய இதய கதவுகள் எல்லாம் கிங்கிணி நாதத்துடன் திறந்து கொண்டன குழந்தை வளர்ந்து கொண்டிருந்தாள் தாய்ப்பாலும் சுத்தமான பசும்பாலுமாக சேர்த்து குழுகொழுவென்று கையில் பிடிபடாமல் வளர்த்தியுடன் குழந்தை பொழிந்த வண்ணம் இருந்தாள் எட்டு மாதமே நிறைந்த குழந்தையானாலும் ஒரு வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தையின் நிறைவு அவளுக்கு தனி அழகையும் செழுமையையும் சேர்த்தது அன்று வழக்கம் போல 
குழந்தையை காலில் போட்டுக்கொண்டு எண்ணெய் தீத்து குளிப்பாட்டி பாயில் படுக்க வைத்திருந்தாள் ஜானகி திடீர் என்று குழந்தை அழ ஆரம்பித்தது என்ன சமாதானப்படுத்தியும் அழுகை அடங்கவில்லை அதைத் தொடர்ந்து வாந்தியும் பேதியும் ஆரம்பித்து விட்டன பார்வதி கதிகலங்கி போனாள் தனது கலவரத்தை வெளியே காட்டாமல் ஜானகி எத்தனையோ கை வைத்திய முறைகளை செய்து பார்த்தாள் எதிலும் பிடிபட்டு வருவதாக தோன்றவில்லை மாலை நேரத்துக்குள் குழந்தை சோர்ந்து போக ஆரம்பித்து விட்டாள் என்ன செய்வதென்று புரியாமல் பார்வதி கணவனையும் அழைத்து கொண்டு குழந்தை வைத்திய நிபுணரிடம் ஓடினாள் பரிசோதனை செய்து பார்த்து விட்டு டாக்டர் இவ்வளவு நேரமா ஏன் குழந்தைய வீட்டிலே வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க ஆபத்தான நிலையில கொண்டு வந்திருக்கீங்களே குழந்தையோட உடம்புல நீர் வத்தி போகும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கு உடனே நர்சிங் ஹோம்ல சேர்க்கணும் குழாய் மூலமா உடம்புல உப்பு சத்தையும் நீரையும் ஏத்தியாக வேணும் என்று சொல்லிவிட்டார் பார்வதிக்கு அழுகையே வந்துவிட்டது அவள் படித்த படிப்பென்ன அவளுடைய புத்திசாலித்தனம் என்ன எல்லாம் வீணாகி போய்விட்டதே எதை உடனடியாக அவசரமாக கவனிக்க வேண்டும் என்று அவளால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் போய்விட்டதே குழந்தையை அவசரமாக நர்சிங் ஹோமில் சேர்த்து விட்டார்கள் குழந்தையை அசையாமல் படுக்க வைத்து நரம்பை தேடி எடுத்து ஊசி மூலம் அதில் குளுக்கோஸும் உப்பு சத்துக்களையும் ஏற்றி குழாயை வைத்து விட்டார்கள் குழந்தை அசைந்து அந்த குழாயை பிடுங்கிக் கொள்ளாமல் இருக்க பார்வதி அருகில் அமர்ந்து பிடித்து கொண்டாள் ஒரு நாள் முழுவதும் ஆன பிறகு டாக்டர் வந்து பார்த்து பயமில்லை என்று சொல்லிவிட்டு போனார் பார்வதியை குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க செய்தார் அவளுக்கு குழந்தையை எடுத்து மார்புடன் அணைத்து பால் கொடுக்கும் போது கண்ணில் நீர் பொங்கி வந்தது அப்படி அவள் பால் கொடுப்பது அதுவே கடைசி தடவை என்பது பாருக்கு புரியவில்லை மறுபடியும் பேதி தொடங்கிவிட்டது டாக்டர் தாய்ப்பாலை நிறுத்திவிட்டு கழிவு பொருளை சோதனை செய்து பார்த்தார் மேலும் ஒரு நாள் குழந்தையை குளுக்கோஸ் உப்புச்சத்து ஆகாரத்தில் வைத்துவிட்டு தனது முடிவை சொல்லிவிட்டார் குழந்தைக்கு லாக்டோஸ் அலர்ஜி இருக்குது எந்த விதமான பால் ஆகாரமோ உடம்புல சேர முடியாது ஆகையினால பொட்டுக்கடலை கஞ்சி வச்சு தேன் விட்டு கொடுங்க சோயாபீன் மாவு கிடைக்கிது அதை அரைச்சி கொடுங்க பால்ங்கிறது கிட்ட வரவே கூடாது தாய்ப்பாலையும் நிறுத்திட வேண்டியது தான் என்று சொல்லிவிட்டார் பார்வதியால் அந்த அதிர்ச்சியை தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை குழந்தைக்கு கொடுக்க முடியாமல் மார்பில் பால் கனமாக கட்டி கொண்டு நிற்கும் அதை வெளியேற்றி விரயமாக்க வேண்டியிருக்கும் குழந்தை தாய்ப்பால் இன்றி தவித்த அழும் தனக்கு பிடிக்காத கஞ்சியை சாப்பிடாமல் பிடிவாதமாக துப்பிவிட்டு அழும் அவ்வளவு பால் இருந்தும் அதை குழந்தைக்கு கொடுக்க முடியாத நிலையில் பார்வதி மனம் குமரி பிசு பிசுத்து போவாள் அவ்வளவு பேருக்கும் மகிழ்ச்சியை தந்து கொண்டிருந்த குழந்தையே இப்போது மனக்கலக்கத்துக்கும் காரணமாகிவிட்டது வீட்டில் யாருக்குமே வாய்விட்டு சிரிக்கவோ மகிழ்ச்சியுடன் பொழுதுபோக்கவோ வழியில்லாமல் போய்விட்டது கொழுகொழுவென்று வளர்ந்திருந்த குழந்தை துரும்பாக இழைத்து போய்விட்டது தன் கண்ணே பட்டுவிட்டதாக சொல்லி சொல்லி வருந்தினாள் ஜானகி பிடிவாதமாக கஞ்சியை குடிக்க மறுத்த குழந்தைக்கு எப்படியாவது ஆகாரத்தை செலுத்திவிட வேண்டும் என்ற வேகத்தில் மடியில் போட்டுக்கொண்டு புகட்டி கொண்டிருந்தாள் பார்வதி குழந்தை திமிரி தவித்து ஆசுவாசம் தாங்காமல் முகம் சிவந்து விட்டது பக்கத்தில் வந்து நின்று கவனித்த சசிகலா பொறுமை இழந்து குழந்தைய போட்டு இப்படி எதுக்காக அவதிப்படுத்துற உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுக்கா அப்புறம் பசினால அழுகிற குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு நாள தவிக்க வேண்டியிருக்குது என்று சற்று கடுப்புடனே சொல்லிவிட்டாள் பார்வதி இந்த பதிலை சசிகலாவால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை எனக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சுட்டி காட்டுறியா பாரு கடவுள் எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுக்கலைங்கிறது உண்மைதான் ஆனால் இந்த குழந்தைகிட்ட நான் வச்சிருக்கிற அன்பு கூட உன்னால் புரிஞ்சுக்க முடியாமல் போயிருச்சே என்று சொல்லிவிட்டு அழுது கொண்டே உள்ளே போய்விட்டாள் அவளை அந்த கோலத்தில் கண்டதும் ஜானகிக்கும் கூட என்னவோ போல் ஆகிவிட்டது ஆனால் பார்வதியை விட்டு கொடுக்கவும் மனம் வரவில்லை ஏதோ மன வேதனையில் சொல்லிட்டாம்மா அப்படியே அதை விட்டுட்டு போக வேண்டியது தானே சசி என்ன ஆனாலும் அவ பெத்தவ இல்லையா குழந்தையோட வேதனை அவளுக்கு தானே அதிகமாக பாதிக்கும் என்று சற்று நயமாகவே சொன்னாள் நான் ஒரு அம்மாவாக இருந்திருந்தால் தான் இது புரியும்னு நீங்களே சொல்லி காட்டுறீங்களாம்மா என்னைய இப்படி எல்லோருமா கரிச்சு கொட்ட நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் இந்த வீட்டில் நான் ஒருத்தி மட்டும் வேண்டாதவள் ஆகிட்டேனா என்று கேட்கும் போதே அவளுக்கு துக்கம் புதிதாக பெருகிவிட்டது உடைந்த குரலில் மேலே பேச முடியாமல் தவித்து போனாள் அவ்வளவையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஜெயந்தன் முகம் சுலிக்க சசிகலாவை உள்ளே அழைத்து கொண்டு போய்விட்டான் இருவரும் சிறிது நேரத்தில் ஸ்கூட்டரில் கிளம்பி போய்விட்டார்கள் அன்று விடுமுறையாக இருந்தும் சாப்பிடக்கூட திரும்பி வரவில்லை வீடு கப்பென்று அமைதியில் அமழ்ந்து போய்விட்டது யாருக்கும் பேசக்கூட பிடிக்கவில்லை இரவு ஒன்பது மணி சசிகலாவுடன் திரும்பி வந்தான் ஜெயந்தன் 
அவன் வந்துதான் சாப்பிட வேண்டும் என்று அவ்வளவு பேரும் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் சசிகலா நேரே படுத்து கொள்ள போய்விட்டாள் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வெளியே சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டோம் எங்களுக்காக நீங்கள் யாரும் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை நீங்கள் சாப்பிடலாம் என்று முகத்தில் அடித்து விட்டது போல சொன்னான் ஜெயந்தன் என்னப்பா இது எங்க மேல உனக்கு என்ன கோபம் என்று பொறுமையாகவே நிதானம் இழக்காமல் கேட்டார் ராமசாமி கோபம்லாம் எதுவும் இல்லைப்பா நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் அதை உங்களுக்கெல்லாம் இப்போ சொல்லிட்டு போக தான் வந்திருக்கேன் என்று ஆரம்பித்தான் ஜெயந்தன் அவன் சொல்லப்போவதை எதிர்பார்த்து ஆவலுடன் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் எல்லோருமே சசிகலா இங்க வா ஜெயந்தனின் தனிக்கணமும் அவசரமும் புதிதாக செறிந்து நின்றன முன்ன நான் ஒரு முறை இப்படி ஆரம்பிச்சப்ப நீ குறுக்கிட்டு தடுத்து காரியம் நடக்காம செஞ்சுட்ட இந்த தடவை நீ அப்படி செய்ய விட மாட்டேன் என்றான் ஜெயந்தன் ஜானகி நாற்காலியின் பிடியை பற்றி கொண்டு நிற்க முடியாமல் தரையில் சரிந்து உட்கார்ந்து விட்டாள் நான் இந்த குடும்பத்திலிருந்து பிரிஞ்சு போறதுன்னு தீர்மானம் செஞ்சுட்டேன்ப்பா முதல்ல நானும் சசியும் புரசவாக்கத்தில் ஒரு போர்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு போவதா இருக்கிறோம் பிறகு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இந்தியாவை விட்டே போயிடுறதா தீர்மானம் செஞ்சிருக்கோம் ஜானகி இதை சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவளுடைய கண்கள் கரைந்து நீரில் அமிழ்ந்தன கை தரையில் ஊன்றி பிடித்து கொள்ள முடியாமல் தவித்தது இதெல்லாம் என்ன ஜெயந்தா என்ன நடந்துருச்சு இப்ப எதுக்காக இந்த குடும்பத்தை உடைக்கணும்னு நினைக்கிற உனக்கோ அவளுக்கோ நாங்க என்ன தப்பு பண்ணிட்டோம் இதயத்தின் படபடப்பை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் இரு கைகளாலும் மார்பை அழுத்தி கொண்டாள் ஜானகி என்னடா சொல்ற ஜெயந்தா இந்த சின்ன குழந்தை இந்த வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்ததா உனக்கு ஆகாம போச்சு பார்வையும் சசியும் சேர்த்துதானே நான் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நடத்திக்கிட்டு வர்றேன் அதுவும் அந்த பொண்ணு பார்வதி பாவம் இந்த வீட்டுக்கு வந்த நாள் முதல்ல இருந்து எல்லோருக்கும் உழைச்சி போடுறத தவிர வேற எந்த சுகத்தை கண்டா அவளுக்கு என்ன புதிய மரியாதை கொடுத்துட்டோன்னு உங்களை இப்படி நீங்க தாழ்த்தி பேசுறீங்க என்று கேட்டாள் ஜானகி பாத்தியா பாத்தியா இதைத்தான் சொன்னேன் சசி இந்த வீட்டுல ஒரு வேலையும் செய்யலைன்னு சுட்டி காட்டுற பாத்தியா உனக்கு ஒரு பேத்தி வந்துட்டதும் அந்த பொண்ணுதானே ஒசத்தியா போயிட்டா நேத்து வந்தவளுக்கு இருக்கிற மதிப்பு கூட எங்களுக்கு இல்லையே என்று சீறினான் ஜெயந்தன் ஜானகி ஏதோ பேச வாயெடுத்தாள் அதற்குள் ராமசாமி குறுக்கிட்டு ஜானகி கொஞ்சம் பேசாம இரு என்று சொன்னது கேட்டது ஜானகி கோல்பட்ட நாகமாய் அடங்கிவிட்டாள் அவர் மேலே பேசினார் ஜெயந்தன் பிரிஞ்சு போறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டான் அதுக்கு சம்மதம் கேட்கல்லாம் நம்மள்ட கேட்கல அவ்வளவுதான் நீ என்ன சொன்னாலும் இப்ப அவன் மனசுல எடுபடாது அவன் இஷ்டப்படி போகட்டும் நாம அவனை தடுக்க அவன் இன்னும் என்ன சின்ன குழந்தையா குழந்தைத்தனமாக ஏமாந்து கொண்டிருந்ததெல்லாம் போதும் இப்போ முழிச்சுக்கிட்டேன் என்னுடைய மதிப்பை புரிஞ்சுக்கிட்டு துபாயில் ஒரு நல்ல சம்பளத்துக்கு கூப்பிடுறாங்க நாலு வருஷம் பாடுபட்டா போதும் அப்புறம் ஆயுசுக்கும் சௌக்கியமா இருக்கலாம் யாருடைய சொத்தும் எனக்கு வேணாம் அந்த கடைசி பேச்சு ராமசாமியை கூறிய ஆயுதமாக தாக்கியது துடிதுடிப்புடன் பதில் சொல்ல எண்ணினார் இப்போது ஜானகி அவருடைய பேச்சை அடக்கினாள் அவன் நல்லா சம்பாதிச்சு நல்லபடியா இருக்கிறத நாம ஏன் வேணான்னு சொல்லணும் அவனுடைய ஆசைப்படி எப்படி போகணும்னாலும் போகட்டும் சசியும் அவன் கூட போகட்டும் என்றாள் ஜானகி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ்னா இதை நீ நயமாகவே சொல்லியிருக்கலாமே இப்போ கூட நீ உன் விருப்பப்படி போகலாம் அப்புறம் அந்நியையும் அழைச்சிக்கிட்டு போகலாம் அதுக்காக குடும்பத்திலிருந்து பிரிஞ்சு போறேன்னு என் சொல்கிற என்று கேட்டான் காமேஷ் இங்கேயே இன்னும் இருக்கவா எனக்கு அப்புறம் நல்லது எப்படி நடக்கும் நான் எப்படி உறுப்பிட முடியும் நீங்கள் எல்லாரும் போட்ட கண்ணு தான் எங்களுக்கு குழந்தை கூட இல்லாமல் போச்சு இன்னுமா நாங்கள் உங்கள் நிழலில் ஒண்டிக்கிட்டு இருக்கணும் என்று முகம் சிவக்க கேட்டான் ஜெயந்தன் அதை ராமசாமியால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை யாரை பார்த்துரா இப்படியெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்க ரெண்டு வேலை சரியா சாப்பிட வழி இல்லாம ஒரு சம்பாத்தியத்துல நீ எங்களோட இருந்தியே அதை நினைச்சு பாத்தியா நீயும் உன் பொண்டாட்டியும் கையை வீசிக்கிட்டு வேலைக்கு போன போது அம்மாவும் அந்த பொண்ணு சமைச்சு போட்டு டிஃபன் கட்டி கொடுத்தாங்களே அந்த செலவுக்கு சரியாகுமா நீங்க எங்களுக்கு கொடுக்கற பணம் கல்யாணம் ஆன நாள் முதல்ல இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கும் உங்களுக்கு வேஷ்டியும் புடவையும் எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறேனே உனக்கு ஒரு நாள் என்ட்ட அப்பா உனக்கு ஏதாவது வேணுமாப்பா அப்படின்னு கேட்டிருக்கியா இன்னைக்கும் நான் வாங்கி கொடுத்த ஸ்கூட்டரில் அவளை ஏற்றிக்கிட்டு போறியே என்னைய ஒரு நாள் நீ எங்கேயாவது போகணுமாப்பா அப்படின்னு கேட்டிருக்கியா நீ எங்கே போய் எவ்வளவு சம்பாதிச்சா எங்களுக்கு என்ன சுகம் அனுபவிக்க உன்ட்ட வந்து நிற்போம்னு நினைக்கிறியாக்கும் பங்களாவே கட்டிக்கிட்டு நீ வாழலாம் கஞ்சி குடிச்சுக்கிட்டு இந்த குச்சி வீட்டில் நானும் உன் அம்மாவும் இருப்போம் யாருக்கு போக ஆசை இருக்கோ அவங்கெல்லாம் போங்கடா நாங்கள் எப்படியோ காலத்தை தள்ளிட்டு உயிரை விட்டுட்டு போகிறோம் என்றார் சசி இப்போ நீ ஒரு முடிவை சொல்லு நான் இனிமேலும் இந்த குடும்பத்தில் சேர்ந்து தான் இருக்கணுமா ஜெயந்தன் கேள்வியை கடைசியாக கேட்டுவிட்டு அடக்கினான் சசிகலா ஒரு நிமிடம் தலையை குனிந்தபடி நின்றாள் நம்ம பிரிஞ்சே போயிடல
ஏதோ ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்துவிட்டது தெரிந்தது இரண்டு வாரங்கள் போனது தெரியவில்லை ஜெயம் தன் மறுநாளே சாமான்களை ஏற்றி கொண்டு புறப்பட்டு போய்விட்டான் முதலில் இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து தண்ணீர் மட்டும் சாப்பிட்டு விட்டு போவது வழக்கமாக இருந்தது அப்புறம் ஆபீஸ் போனில் காமேஷிடம் பேசுவதோடு சரி நாலந்து நாட்களாக தகவலும் இல்லை அன்று ஆனந்தி வந்திருந்தாள் அவளுக்கு பிடித்தமான காசி அல்வாவை கிளறி கொண்டிருந்தாள் ஜானகி பொழுது சாய்ந்து விடுவதற்குள் அவள் கிளம்பி விடுவாள் அதற்குள் தயார் செய்து கொஞ்சம் கையிலும் கட்டி கொடுத்தாக வேண்டும் அந்த பெண் மறுபடியும் தாய்மை அடைந்திருக்கிறாள் புகுந்த வீட்டில் வாய்க்கு ருசியாக சாப்பிட என்ன கிடைக்குமோ குட்டி பொண்ணுக்கு ஸ்வீட் கொடுக்கலாமாமா என்று கேட்டாள் ஆனந்தி குழந்தை பொக்கை வாயை திறந்து சிரித்தது ரொம்ப தெரிஞ்சிருச்சா உனக்கு என்று அருகில் போய் விரலை சொடக்கினாள் ஆனந்தி ஸ்வீட்டும் வேணாம் ஒன்றும் வேணாம் மறுபடியும் குழந்த பால் சாப்பிட முடிஞ்சா அதுவே போதும் சோயாபீன்ஸ் மாவு கூட சரியாக கிடைக்கிறதில்ல என்று சொன்னாள் ஜானகி அதை கேட்டபோது பாருவின் கண்களில் நீர் அரும்பு கட்டிற்று நம்மளோட குடும்பத்துக்கே இது போதாத வேலைன்னு நினைக்கிறேன் அது குழந்த முடியாம போனதுலேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சு இன்னும் என்னென்ன பாக்கி இருக்குதோ என்று குரலில் கலவரம் புரள சொன்னாள் ஜானகி எல்லாம் நல்லதுக்கு தாம்மா அண்ணாவுக்கு தனி கொடுத்தனம் போகணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆசை அன்னிக்கும் ராணியை போல தனி ராஜ்யம் பண்ணணும்னு ஆசை அதை நிறைவேற்றிக்க இப்படி ஒரு சாக்கு இதுக்காக நீ ஏன் சலிச்சுக்கிற என்று நெற்றியில் புருவம் உயர கேட்டாள் ஆனந்தி தனியாக போய் சௌரியமாக இருக்கட்டும்னா இருக்கட்டும் நான் வேணான்னு நான் சொல்ல போகிறேன் அதுக்காக என்னையை இப்படி நெஞ்சில் குத்திட்டா போகணும் இந்த வேதனை பட நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் என்று உருகினாள் ஜானகி பார்வதிக்கு நெஞ்சு அலை பாய்ந்தது அம்மா அந்த வீட்டின் அன்னப்பூரணி அவள் கையால் சாப்பிட அந்த வீட்டுக்கு வந்த நாள் முதலாக பாரு எத்தனை நாட்கள் இயங்கியிருக்கிறாள் ஒருவேளை அம்மாவை பிரிய நேர்ந்தால் நாங்கள் உங்களை விட்டு ஒருபோதும் பிரிய மாட்டோம்மா ஏன் உயிருள்ள வரைக்கும் ஒரு நாளும் உங்கள் காலடியை விட்டு போக மாட்டேம்மா எங்களை நீங்கள் விட்டு விடாதீங்கம்மா ஒரு குழந்தையை போல புலம்பினாள் பார்வதி ஜானகி அவளை அன்போடு அப்படியே இடித்து சேர்த்து அணைத்து கொண்டாள் தாய் பசு கன்றை உடம்பெல்லாம் நக்கி கொடுத்து தேடுவதைப் போல அவளுடைய கை விரல்கள் பரிவில் கவிதை பேச அவளுடைய முகத்தையும் தோளையும் முதுகையும் தடவி தடவி கொடுத்தன பார்வதிக்கு கொஞ்சம் வெட்கமாகவே கூட போய்விட்டது போதும்மா என்னோட கண்ணை பட்டுட போகுது நீங்கள் சின்ன அண்ணியை கொஞ்சர விதத்தை பார்த்து என்று கண்ணை சிமிட்டினாள் ஆனந்தி எல்லோரும் ஒரு முறை சிரித்து அடங்குகின்ற நேரம் காமிஷ் வாசலில் வந்து முப்பட்டை நிறுத்திவிட்டு அவசர அவசரமாக உள்ளே வந்தான் அவசரத்தில் அவன் பேச்சை கொட்டினார் போல உதிர்ந்தது அம்மா அண்ணாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கா ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்துருக்காங்க உடனே எல்லாரும் கிளம்புங்க டாக்ஸியை கூடவே அழைச்சிட்டு வந்திருக்கேன் கிளம்புவோமா நர்சிங் ஹோம் மூன்று மைல்கள் தூரத்தில் தான் இருந்தது ஆயினும் இந்த தூரம் இவ்வளவு நீண்டதாக இதுவரை தெரிந்ததில்லை வழியெல்லாம் ஜானகி புலம்பிக் கொண்டே வந்தாள் பார்வதிதான் பெரியவளாக இருந்து அவளை சமாதானப்படுத்த வேண்டியதாயிற்று ஜெயந்தன் அட்மிட் ஆகியிருந்த தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் வேறு யாரையும் அனுமதிக்கவில்லை கண்ணாடி வழியாகத்தான் அவன் படுத்து கொண்டிருந்ததை பார்க்க வேண்டியிருந்தது மூக்கில் குழாய் சொருகியிருந்தது முகத்தில் உணர்வின் நிழலாட்டம் இல்லை ஜானகி கண்களை துடைத்து கொண்டாள் அவளுடைய தவிப்பும் விசிப்பும் அடங்கிவிட்டன டாக்டர் பறக்க பறக்க உள்ளே ஓடும் போதெல்லாம் அவளையும் அறியாமல் அவளுடைய மனம் அவரை பின்தொடர்ந்து ஓடியது அழுது கொண்டிருந்த சசிகலாவை அணைத்து தேற்ற முயன்றாள் ஜானகி உனக்கு ஒன்றும் வந்துடாதுமா பயப்படாதம்மா எல்லாம் சரியாயிடும் நீ யாருக்கும் எப்போவும் எந்த கெடுதலும் செஞ்சதில்லையே உனக்கு எப்படி கஷ்டம் வரும் கவலைப்படாதம்மா என்று முதுகில் தடவி கொடுத்து கூந்தலை நீவி கொடுத்து தேற்றினாள் ஆனால் உள்ளூர் ஜானகிக்கு அவளுடைய பயம் தனியவில்லை ஏதாவது நேர்ந்து விட்டால் அப்படி ஆகி அதன் பிறகு அவள் உயிருடன் இருக்க முடியாதே ஜெயந்தன் அவ்வளவு திட ஆரோக்கியத்துடன் வளர்ந்த குழந்தை இல்லை சிறுவயதில் ஜானகி அவனை வளர்க்க நிறைய பாடுபட்டு இருக்கிறாள் ராமசாமி குடும்ப பிரச்சினைகளில் கலந்து கொள்ள மாட்டார் குழந்தைகளை சிரமப்பட்டு வளர்த்தது முழுவதும் அவளுடைய பொறுப்புதான் ஜெயந்தனுக்கு பிறகு காமேஷ் ஆனந்தி இருவரும் பிறந்த பிறகும் ஜெயந்தன் அவளுக்கு குழந்தையாகவே இருந்தான் அவனுடைய பிடிவாதத்தை கோபத்தை உரிமையாக கொண்டாடும் சீற்றங்களை அவள் பொறுமையாகவே ஏற்றுக்கொண்டிருந்து விட்டாள் ஜெயந்தன் என்றைக்குமே தன்னுடைய அன்பையும் மரியாதையையும் வெளியே காட்டிக்கொள்ள மாட்டான் சில சமயம் 
அம்மாவுக்கு மற்ற குழந்தைகளிடம்தான் அன்பு அதிகம் என்று குற்றம் சாட்டுவது கூட உண்டு அவன் ஒருவன் மட்டும்தான் தைரியமாக அப்பாவை எதிர்த்து சண்டை போடுவான் அவரும் அவனை சமமாக வைத்து கொண்டு எதிர்வாதம் செய்வதுண்டு இன்று வரையில் அந்த குணம் அவனுக்கு போகவில்லை மிகவும் பிடிவாதமாக கத்தரித்து கொண்டு ஒன்றாக இருந்த குடும்பத்திலிருந்து பிரிந்து போன போதும் கூடத்தான் உள்ளூர புலம்பினால் ஜானகி நீயாக பிரிஞ்சு போகலடா கண்ணா ஏதோ ஒரு கெட்ட நேரம் அது உனக்கு அப்படி ஒரு புத்தியை கொடுத்துருச்சு இனிமே எல்லாம் சரியாயிடும் பாரு எங்களை விட்டுட்டு போயிடாதப்பா நான் ஏதாவது ஏறுமாறா பேசியிருந்தாலும் மன்னிச்சிடு உன்னைய நான் என்னைக்கும் வெறுத்ததே இல்லடா ஜானகிக்கு சாப்பாடு இறங்கவில்லை கீழே படுத்திருந்தால் தூக்கம் வரவில்லை பட்டினியில் அவளுடைய உணர்வுகள் யாவும் நுட்பம் அடைந்திருந்தன உடல் காற்றில் பறப்பது போன்ற உணர்ச்சி உண்டாயிற்று எப்போதும் எந்நேரமும் கற்பகாம்பாளின் பெயரை சொல்லிய வண்ணம் இருந்தாள் இரண்டு நாட்கள் எங்கிருந்தோ அந்த குரல் மிக தாழ்ந்து அவர்களிடையே அலையும் காற்றில் மிதந்தது மறுபடியும் அட்டாக் வராம இருக்கணும் இன்னும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம்தான் எதனால சொல்ல முடியும் ஜானகிக்கு வயிற்றில் கத்தியை சொருகியது போல இருந்தது உள்ளிருந்து பெருங்கேவல் கிளம்பியது கண்களின் பார்வை மறைத்தது மானசீகமாக கற்பகாம்பாளின் பாதங்களை பற்றி துளாவின அம்மா நீ ஏன் இப்படி பதற்ற தைரியமாக இரு உனக்கு ஏதாவது வந்துடப் போகுது என்று முதுகை தடவி கொடுத்தாள் ஆனந்தி எனக்கு எது வந்தா என்னடிமா இனிமே எனக்கு என்ன பாக்கி இருக்குது நான் உயிரை விட தயார்தான் ஆண்டவன் ஏன் உயிரை எடுத்துக்கட்டும் என் குழந்தைக்கு ஆயுசை கொடுக்கட்டும் அவனுக்கு வாழ்க்கையில் இன்னும் நிறைய அனுபவிக்கணும்னு இருக்குது நான் படுத்துக்கிட்டு உயிரை விட தயார் அவன் பிழைச்சி எழுந்து உட்கார்ந்தா சரிதான் எங்கு கோவிலில் மாலை மணி தீர்க்கமாக ஒழித்தது எட்டவே இருந்து அதை ஆசி பொழிவது போல அவர்கள் மீது இறங்கியது ஜெயந்தன் பிழைத்து கொண்டு விட்டான் மெதுவாக உள்ளே ஆகாரம் இறங்கி கண்களை விழித்து பார்க்க ஆரம்பித்தான் வந்து பார்ப்பவர்களை அடையாளம் புரிந்து கொண்டான் கைகளை குவித்து மெதுவான குரலில் என்னைய ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க என்று கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டான் எப்படி ஒரு மன உறுதியுடன் இருந்தவன் அவன் மரணத்தின் பயம் அவனுடைய மனத்துணிவை இப்படி அடியோடு பறித்து கொண்டு விட்டதே ஜானகிக்கு மெல்ல மெல்ல சக்தி குறைந்து விட்டது உள்ளே சாப்பாடு இறங்கவில்லை எழுந்து உட்கார்ந்து கொள்ளவே பெரும் அசதியாக இருந்தது ஆனால் மகன் எழுந்து உட்கார்ந்து விட்டதை பார்க்க பார்க்க ஆனந்தமாக இருந்தது தன்னிலிருந்து அவள் ஏதோ ஒரு சக்தியை பிரித்து அவனுக்கு வழங்கிவிட்டதை போல இருந்தது சசிகலாவை அருகே அழைத்து வைத்து கொண்டு தலைமயிரை தடவி கொடுத்தபடி ஆண்டவன் உங்களுக்கு ஒரு குறையும் வைக்க மாட்டான் குழந்த திரும்பி வீட்டுக்கே வந்துடு நீங்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையா ஒன்னா இருக்கிறத பார்த்துட்டு நான் கண்களை மூடுறேன் என்று சொன்னாள் சொல்லும் போதே கண்களில் நீர் முத்திட்டது கவலைப்படாதம்மா உனக்கும் குழந்த பிறக்கும் உன் மடியில் அவன் விளையாடுவான் பார்த்து மகிழ்றதுக்கு தான் நான் இருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால பரவாயில்ல என்னைக்கும் எப்பவும் என்னோட நினைவு உங்களோட தான் இருக்கும் என்று அடிக்கடி சொல்ல ஆரம்பித்தாள் ராமசாமி அவளை அப்படி பழமிழந்து பார்த்ததே இல்லை ஏதோ ஒரு பயம் புதிதாக அவருடைய நெஞ்சில் குடி புகுந்தது உடல் தேறி வரும் மகனை பார்த்து ஆறுதல் அடைந்த வேலைகளில் கூடவே மனைவியை பார்க்கும் போதெல்லாம் ஒரு பயம் அவர் மனதில் சுருள் பிரிந்து விரிந்தது இரண்டு வாரங்கள் ஆகிவிட்டன ஜெயந்தனை வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு வந்தாயிற்று ஜானகிக்கு மனத்தில் ஆறுதல் விடிந்தது உடல் சோர்ந்தாலும் மனத்தில் புது தெம்பு பிறந்திருந்தது சுவரை பிடித்தபடி தள்ளாடி நடந்து போய் படுக்கையில் அமர்ந்திருக்கும் மகனை பார்ப்பாள் கண்களில் பறிவு ததும்பு அவனை அன்புடன் விசாரிப்பாள் பார்வதி சமையல் நேரம் போக மற்ற வேலைகளில் அவளுடனே இருந்தாள் அவளை அனைத்து உட்கார வைத்து கஞ்சி கொடுக்கும் நேரத்தில் பார்வதி அவளுடைய தாயாய் மாறி இருந்தாள் அன்று விடியற் காலை நேரம் நான்கு மணி இருக்கலாம் ஜானகி அருகில் படுத்திருந்த பார்வதியை மெல்ல தொட்டு எழுப்பினாள் அப்பாவை அழைச்சிட்டு வா என்று மெதுவான குரலில் சொன்னாள் அங்கே ராமசாமி பறக்க பறக்க வந்ததும் கையால் ஜாடை காட்டி உட்கார சொன்னாள் அவருடைய மடியில் தலையை வைத்து கொண்டாள் யாரையும் எழுப்பாதீங்க ஜெயந்தனுக்கு அதிர்ச்சியா இருக்க போகுது அவனுக்கு மெதுவா சொல்லுங்க எல்லாரையும் பார்த்துக்கோங்க என்று சொல்லிவிட்டு பார்வதியை கங்கை செம்பை உடைத்து எடுத்து கொண்டு வரச் சொன்னாள் கங்கை நீர் உள்ளே போகும்போதே கடை வாயில் ஒழுகி வழிய ஆரம்பித்து விட்டது கணவனின் மடியில் தலகி வைத்தபடி நீல் துயில் கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டாள் ஜானகி கண்கள் விழித்தபடி இருந்தன அவள் முகத்தில் அன்பும் இன்பமும் அமைதியும் நிறைந்த புன்னகை உறைந்து போயிருந்தது 
தீராத தாகம் தீர்ந்தது போன்ற உணர்வு முகத்தில் படிந்து நின்றது பதிமூன்றாம் நாள் அன்று தீபாவளி வெளி உலக மகிழ்ச்சியில் பூரித்து கொண்டாட்டத்தில் திளைத்தபடி இருந்தது துக்கத்தின் நிழல் படிந்த அந்த வீட்டிலும் அன்று மங்களகரமான காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருந்தன குளித்து எல்லோரும் புத்தாடை அணிந்து கொண்டிருந்தார்கள் மஞ்சள் அச்சதையும் சந்தனமுமாக வீட்டில் அமைதி கலந்த மனம் நிறைந்திருந்தது எல்லோரும் கோயிலுக்கு போய்விட்டு வந்திருந்தார்கள் ஜானகியின் புகைப்படம் பெரிதுபடுத்தப்பட்டு அந்த ஹாலில் மாட்டியிருந்தது காற்றில் அசைந்தபடி தொங்கிய மாலையை பார்த்தபடி ஆனந்தி கண்ணீர் விட்டு விசிக்க தொடங்கினாள் பார்வதி அவள் முதுகில் தட்டி கொடுத்து அழாதம்மா அம்மா எங்கேயும் போயிடல இன்னும் நம்மளோட தான் இருக்காங்க நமக்கு என்ன சிரமம் நேர்ந்தாலும் அவளை நினைச்சுக்கிட்டா போதும் அம்மா நிச்சயம் வருவாங்க என்றாள் அம்மா வருவாளா நீ நிச்சயமாவா அப்படியெல்லாம் கூட நடக்குமா என்று கேட்டுவிட்டு குழந்தை போல தீம்பினாள் ஆனந்தி நிச்சயமா அம்மா வருவாங்க ஆனந்தி என்று உறுதியாக சொன்னால் சசிகலா இங்க பாரு அம்மாவுக்கு எவ்வளவு நிறைஞ்ச மனசுன்னு அம்மாவோட மறைவு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தா நம்ம தீபாவளியை கொண்டாட முடியுமா அது அம்மாவுக்கு தான் சந்தோஷத்தை கொடுக்குமா சொல்லு நீ பயப்படாத உன் கண்ணு முன்னாடி தான் அம்மா இருக்கா இனிமேல நாம எல்லோரும் பார்வதிட்ட தான் அம்மாவை பார்க்க கத்துக்கணும் கதவோரம் நின்று கொண்டிருந்த ராமசாமி மேல் துண்டின் நுனியால் கண்களை துடைத்து கொண்டார் வாசற்படி வரையில் நீந்தி போய் குழந்தை கற்பகம் தெருவில் பூமழையாக பொழிந்த பூவானத்தை பார்த்தபடி பொக்கை வாயை திறந்து சிரித்தாள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் கைஸ் அது போக லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் அடுத்த கதை போடும்போது அதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் நன்றி